Hello everyone, good evening and welcome to our final revision class. अब यू मार्चे आज हम प्रोबेबल सीएसक्यू रो अब लाइक जे लास्ट अब रिवीजन टिप्स अब तो पहले लाइक अब कई दिन सु आई ना अब एग्जाम में कौशल रीजे तैयारी करने आ तीस को बारे में अपनी कई बना होला अब जो जो उसको बोली एग्जाम सो अब एग्जाम के टिप्स और इम्पोर्टेन्ट होने सो अब जो उसको पॉर्सी सो अलग तो अलग की के रिवीजन करने आ बोली एक दिन पनी सों दा बोली पॉर अब बोली एग्जाम ना होने को तो और था पॉर्सी निको पॉर्सी एग्जाम होने और को तो जोन इधर टू डेज टाइम सो आ तीन वाज जोन ने आमले पढ़ना सकिंस हो इधर रिवीजन ओके, सो फर्स्ट सीएसक्यू रहे कुछ और प्रोबेबल सीएसक्यू ले रहा है कुछ वाई तो मेरी यू रिपीट हूँ ना सबसे पहला को इधर क्वेश्चन जरूर पास्ट ईयर को क्वेश्चन जरूर प्रीवियस आई ना अब हम रो एनएमसीएल में सो देखो अथवा तो पहले जो एस पाली पनी सो ना समावना से चाहे तो सो फर्स्ट क्वेश्चन फाइव ईयर ओल्ड बॉय his maternal uncle also has similar illness. Okay, next five questions are based on this case. One is either so to early so end bonus by a light. It's good diagnosis key on so one era. I think you already got the end. So, what is your probable diagnosis? तो क्यों उनसे तो प्रोबेबल डायग्नोसिस हम फिलिया है ओके हम फिलिया ए वन वाला सो सेफ्टी कार्ड साइट यो उल्टो पाल्टो हुआ है जाइए तो कैसा है ना ओके सो डी मैच हो सेफ्टी कार्ड साइट ही सी मैच हो वन विली ब्रांड डिजीज डी मैच हो ल्यूकेमिया ओके क्यों उनसे Okay, very good, very good. I thought solve the answer Dino Lai to bull down so the chat ma mentioned got down so okay. I think you all got the answer. I thought I'll put I'm finally answer so we could go on lie to okay. So next one though either. Okay, what kind of inheritance does this Disease follow on a row money goes either recessive. Okay, you know, it's a photo board. Okay. What about answer? Do you know a lot of those are more recessive or to the more dominant X link recessive. Okay, X link dominant. So we can X link. Okay, they require X link recessive. I saw you and answer they require X link recessive. Now, because of. ओके कौसे ले तो और वो आने को सही ना नहीं है लॉकबॉक आई तो भी सब ही ले आई अब दो साना लेने एक्सटिंग रिसेसिव बनने वाला है ओके ना ठीक सा आई तो नेक्स्ट मार्च आई तो नेक्स्ट मार्च व्हाट इज़ द फाइंडिंग इन दिस डिजीज़ बनने को सही तो ए में इंक्रीज बीटी पीटी एपीटीटी B ma normal BT, PT and increase APTT. C ma increase PT, APTT and normal BT. Or D ma say normal BT, PT and APTT. Okay, answer I so cute. Okay, so that okay. Now, so the answer D ni so the okay B ma acha answer. Okay, so example B ma one no acha. Okay, B one no acha. Okay, okay B B so ko B ayra acha ay. कौसे ए वन्ना चांस हो वन्ने आई तो आंसर दिनो वाला कौसे ले सी वन्ना था कि आई तो बी मात्रे वन्ने था कि डी पनी वन्नो था तो ओके सो वे ले से जस्ट बी वन्ने को सा आई तो सो पांच जना ले बी वन्ने को सा और उपने ओके आई तो आमी सो वे ले आंसर दियो आई तो ओके आंसर गवर्नु पोर्स आई तो सो यो केस What is the definite management for this case? One goes either definitive management key or one goes either. So, A ma factor 8, B ma cryo precipitate, 
सीमा प्लेटिलेट इन्फ्यूजन बीमा प्लाज्मा थेरापी ल भन्नुस् त ओके डेफिनेटली मैनेजमेंट फॉर दिस केस ओके के आन्सर आइ सक्यो ओके ओके अ ठीक छ सो चार जनाले फ्याक्टर 8 भन्नु भएको छ ओके एग्जामले क्राय प्रिसिपिटेट भन्नु भयो ओके पाँच जनाले फ्याक्टर 8 भनि सक्यो ल ठीक छ सबैले धेरैले फ्याक्टर 8 ए भनेको छ ओके फ्याक्टर 8 फ्याक्टर 8 ओके अरु कुनै आन्सर ओके ठीक छ ठीक छ है त सो नेक्स्ट मा नेक्स्ट मा जाउँ है Which of the following can also be used for mild to moderate cases? Either A ma desmopressin analog, either B ma GH analog, C ma steroids, D ma IVIG, one of intravenous immunoglobulins. Okay, answer for ta for solve answer the no like quick. Okay, okay, A sa D pony aku sa, okay, D A one of us, okay. सबले आन्सर दिनु होला ओके ओके डी डी भन्नु भएको छ ओके डी 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 आयो है त ए पनि आयो ओके ए र डी मा कम्पिटिसन भइरा छ है त कसले जित्छ ल सबले आन्सर दिनु होला सबले सबले आन्सर दिनु होला खै त खै सबले आन्सर गर्नु होला नि के हुन्छ त आई माइल्ड टू मोडरेट केसेस में क्यों यूज़ करना सब किंसा वाने को सब क्या केस बाय था आई था ये हमरो केस आई था हमरो सीएसक्यू हो आई ना ओके सो ये ती मात्रे आंसर ओके ये ती जाने मात्रे आंसर दियो ओके सो आमी ओवर पोस्ट में जाऊँ आई सो लेट्स गो टू द केस अब केस डिस्कस कर रहा हूँ फाइनली स यही सही ना इतना एग्जाम में से इस तो क्वेश्चन आए हुए नहीं जो सब एक मिलान हो पड़ सा एनो फाइव इयर को बॉय सा वाने थी मेल सा ओके मेल पेशेंट में वाको सा मेल में वाको सा क्या बोले तो ब्लीडिंग वाको सा ऑकेजनल ब्लीडिंग गम्स अथवा स्वेलिंग इन इस लिफ्ट नी जोइंट यू जो सब बंदा कॉमन फीचर हो � आई तो यो हेम आर्थ्रोसिस बने कंडीशन से जानू पड़ता है हेम आर्थ्रोसिस तो यो माते रिकॉर्डेंट आई रिकॉर्डेंट हेम आर्थ्रोसिस होना चाहिए तो रिकॉर्डेंट ओके रिकॉर्डेंट आम रे हेम आर्थ्रोसिस इस इम्पोर्टेन्ट फीचर आई तो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट फीचर मोस्ट इम्पोर्टेन्ट आम रे क्लिनिकल मैनिफेस अब ब्लीडिंग गम्स पनि भएको छ मैटरनल अंकल भनेको छ है त आन्टी भनेको छैन अंकल भनेको छ भने चाहिँ मेल नै भयो है त प्याटर्न अफ इनहेरिटेंस अब यो बटै थाहा हुन्छ है त है त प्याटर्न के छ इनहेरिटेंस प्याटर्न कस्तो छ भन्ने थाहा भयो हैन सो यो है त हामीले यति आउन साथ हेमोफिलिया क्लियरली है तपाईहरुले हेमोफिलिया भन्नु भयो हैन धेरैले सो सबैले डायग्नोसिस त मिलाउनु भयो हैन हेमोफिलिया भन्नु भयो यस इट इज हेमोफिलिया ओके यो हेमोफिलियाको केस हो ओके अब के छ त भन्दा खेरि हाम्रो हेमोफिलिया यहाँ अब तपाईहरुले आन्सर धेरैले हेमोफिलिया दिनु भयो राइट आन्सर हेमोफिलिया ए ओके अब अरु सेप्टिक आर्थ्राइटिस भन विलिब्रेन्ट डिजीज है त ल्युकेमिया यो हुन सक्दैन है त ओके तपाईहरु चाहिँ सेप्टिक आर्थ्राइटिस सेप्टिक आर्थ्राइटिस मा टिपिकली हाम्रो कस्तो फीचर हुन्छ भनेको थाहा होला हैन तपाईलाई अब मेल पनि हुन सक्छ फीमेल पनि हुन सक्छ है त सो हेमोफिलिया चाहिँ मेल मा मात्रै हुन्छ फीमेलहरु क्यारियर हुन्छ है त सो मेल मा हुन्छ फीमेल आर जस्ट क्यारियर ओके अब सेप्टिक आर्थ्राइटिस को कुरा गर्दा खेरि यो जोइन्ट को इन्फ्लेमेसन हो है त अब यो मा फीवर स्वेलिंग हैन अब जोइन्ट को रेस्ट्रिक्सन त्यो अरु हुन्छ है त यो मेल मा पनि हुन सक्छ फीमेल मा पनि हुन सक्छ ओके अब वन विलिब्रेन्ट डिजीज को हामी अहिले पछि कुरा गर्छौ अ सो ल्युकेमिया तपाईहरुले पढ्नु भएको होला है त ल्युकेमिया पनि अब जान्नु चाहिँ पर्छ ल्युकेमिया को पनि सो म त्यति डिप मा जान्दिन किनभने हैन सबै डिप मा गयो भने चाहिँ अलिकति समस्या हुन्छ है त अ सो यो थाहा भइ सक्यो हैन कस्तो इनहेरिटेंस हो भनेर हामीलाई थाहा छ हैन हेमोफिलिया जहिले पनि यो मिस्टेक नगर्ने है एक्स एक्स लिंक रिसेसिभ हो 
है एक्सलिंक रिसेसिव कस्ट पैटर्न हो भादा खेल हम हाई तो मैं कुरा सके मेल आर ओन्ली एफेक्टेड हाई तेल हाई तेल एफेक्टेड हो एक्सलिंक रिसेसिव पैटर्न में मेल एफेक्टेड हो जैसे मेल एफेक्टेड हो फिमेल आर द कैरियर ओके फिमेल हम कैरियर हो टिपिकल एक्जापल से हम हेमोफिलिया ओके हेमोफिलिया रब अरु तो तब था है अब अरुण कंडीसन जेनेटिक तब ठाला मीप में गईन सो फाइंडिंग के सो हेमोफिलिया तब हेमोफिलिया को हम अब यह ब्लिडिंग टाइम को थ्रमिन टाइम हम एक्टिवेटेड पार्स पार्सल थ्रम्बो प्ल प्लास्टिंग टाइम हाई तो एपीटीटी एपीटीटी है सो यू में के जानू पर्च हाई तेसली अरुण अरु कंडीसन में के हो जानू पर्च हाई मैं जैसे हाई त के कुरा भादा खेल जैसे एक्सटेन्सिक इंट्रेन्सिक फैक्टर हाई तो एक्सटेन्सिक इंट्रेन्सिक फैक्टर अथवा हम पाथवे हाई तो यह जानू पर्च जैसे ये मिस्टेक नगर्नोस्ने थे मैं हाई प्ले टेबल टेनिस इन साइड हो प्ले टेबल टेनिस इन साइड इंट्रेन्सिक पाथवे में हम एपीटी हाई तंट्रेन्सिक पाथवे में हम इंट्रेन्सिक पाथवे ओके इंट्रेन्सिक पाथवे में के आई हम इंक्रीज हो हम एपीटी ओके प्ले टेबल टेनिस ओके एक्सटेन्सिक में हम प्रोथ्रमिन टाइम ओके इंक्रीज होने हम प्रोथ्रमिन टाइम हो एक्सटेन्सिक पाथवे हाई त एक्सटेन्सिक पाथवे हम इंक्रीज प्रोथ्रमिन टाइम हो ओके हम ब्लिडिंग टाइम छ्लिडिंग टाइम यो ब्लिडिंग टाइम से हम हाई तो यो हम ब्लिडिंग टाइम भून यो ब्लिडिंग टाइम से होने हाई तो सो प्रोथ्रमिन टाइम तो के इंक्रीज हो एक्सटेन्सिक पाथवे में रपीटीटी था ब्लिडिंग टाइम से के मैं कहीं जानू पर्च ब्लिडिंग टाइम से जैसे हाई तक के ब्लिडिंग टाइम इंक्रीज के भन्न प्लैटिलेट को ब्लिडिंग टाइम से हम प्लैटिलेट को प्लैटिलेट डिस्फंक्शन में हम प्लैटिलेट को डिस्फंक्शन में हम हाई तो स्पेशली ब्लिडिंग टाइम से हम प्लैटिलेट को ब्लिडिंग टाइम हाई तो प्लैटिलेट डिस्फंक्शन में ब्लिडिंग टाइम इंक्रीज भैर होके जानू पर्च ओके प्लैटिलेट को अब डीआईसी में सब हाई तो डीआईसी में हमें क्या कर सको डीआईसी में सब इंक्रीज हो डीआईसी में सब इंक्रीज हो हाई तो हम ब्लिडिंग टाइम भी भो हाई तो सब कोगुलेसन को हम प्रोथ्रमिन हाई तो एपीटीटी सब हम इंक्रीज हो डीआईसी में पीटी एपीटीटी हाई तो सब बढ़् हाई तो ब्लिडिंग टाइम बढ़् रहा प्लैटिलेट घट है सो प्लैटिलेट घटे हम सो प्लैटिलेट थ्रोम्बोसाइटोपिनी हो डीआईसी में सो प्लैटिलेट डिस्फंक्शन में ब्लिडिंग टाइम बढ़् हाई तके ब्लिडिंग टाइम इंक्रीज हो डीआईसी को डीआईसी में सब हो अब हम हेमोफिलिया हेमोफिलिया को अब ए अथवा बी है हेमोफिलिया को ए री को इट इज अब इंट्रेन्सिक हाई तो इंट्रेन्सिक पाथवे हाई तो हेमोफिलिया को इंट्रेन्सिक हाई तो हम हेमोफिलिया में एपीटीटी बढ़् अरु सब नर्मल हो नर्मल बीटी एंड पीटी ओके ये जानू पर्च एंड नर्मल प्लैटिलेट काउंट अल्सो हाई तो नर्मल प्लैटिलेट हाई तो प्लैटिलेट में कुछ चेंज होते हैं ओके okay, ये एकदम इंपोर्टेन्ट हाई तब बुझ्न भाई मैं धरचोटी भनी सकते हाई ये में मिस्टेक नगर्ने ओके नेक्स्ट कर व्हाट इज द डेफिनेटिव मैनेजमेंट फर दिस केस हाई तो कस क्रायो प्रिशिप्टेड लाने भाषा हाई तो ठीक है क्रायो प्रिशिप्टेड हाई तो कलर चेंज कर रेड भाई क्या धीरे रेड भाई कलर ओके ब्लैक कर ओके ब्लैक ब्लैक नहीं ठीक हाई तो सो डेफिनेटिव मैनेजमेंट फर दिस केस इट इज फैक्टर एट हाई तो फैक्टर एट इज द राइट एंसर हाई तो फैक्टर एट नहीं हो हम क्यों हम हेमोफिलिया हम के के देखे भादा हेमोफिलिया ए देखना हेमोफिलिया ए तब ठाई है हेमोफिलिया ए हो हेमोफिलिया बी हो 
है हेमोफिलिया ए भन्न साथ हेमोफिलिया ए भन्न साथ के को डेफिशिएन्सी ले गर्दा हुन्छ त भन्नुस् त है त हेमोफिलिया बी भने भने के को डेफिशिएन्सी ले गर्दा हुन्छ त सो थाहा छ तपाईहरुलाई हेमोफिलिया ए भने भने के को डेफिशिएन्सी फ्याक्टर 8 हैन फ्याक्टर 8 को यस राइट फ्याक्टर 8 को डेफिशिएन्सी ओके हेमोफिलिया बी भने भने के को प्रब्लम भयो हाम्रो Yes, I know factor nine. I know. Okay, factor nine could deficiency. Christmas factor one. I mean, who Nine. Yes, I know nine. Oh, Christmas factor is a nine. Okay, Christmas. Christmas factor is nine. I know. So, I am wrong. Factor eight one is hemophilia A. I am wrong. Case hemophilia A one. I go so. I know. Option my hemophilia A. I know. They go so. So, there is a hemophilia A. I know. So, I know. Uh, so uh, it is factor eight. Right? factor eight. So there was a definitive so they the specific so they hunt the specific amro definitive say amro factor eight. Say amro say uh dinu for site. So I'm the over you factor eight uh either amro say replacement therapy. Either usually of factor uh, eight nine either either usually amro say all the use mongo for sake. I fear you mongo factor eight. Ra, Nine say Mongo Porsa, they were saying, they say either definitive one, the factor eight was, or you factor eight or nine has you see very expensive ones or coil a pound of sock dinner. Is to be like I'm they say cry precipitate or who's a use gorn of sock in so no gorn in a so I'm to answer the a boy or I'm to cry precipitate. We can use either I'm to fresh frozen plasma or when you use gorn of sock in so either so cry precipitate. I'm to use gorn of sock in so I no gorn in saying. Cryo precipitate. Okay, over cryo precipitate. Uh, so cryo precipitate one no as in cryo precipitate ma'am. So factor eight pony unza, eh? No, nice, eh? Factor eight present unza either. I'm rose cryo precipitate ma'am. I'm rose uh, one willy brand factor either VWF one willy brand factor one unza either. Or cause I'm rose fibrino zen pony unza either you cryo precipitate ma'am. Fibrino zen or a factor nine unza, eh? Factor nine जे होता है ना, so cry precipitate में क्या क्या होना factor eight होना, कोई क्या सोचता है one willy brand factor five renal zen, ये तो यू होना, यू से जानना पड़ता, so हम दे severe hemophilia और उन्हें तो factor eight नहीं दिनों पड़ता, ये तो so factor नहीं, ये directly दिनों पड़ता तो रख, अब हम रो नो होना सबसे कोई लेकिन त्यो विलासी हम रो cry precipitate और दिनों सब किंसा ये ले bleeding control करता, ये � so bleeding control guard so controls bleeding so i'm the dinos also cry precipitate money we can give either theory either quite like option my factor eight so you know either i'm losing cry precipitate so either platinate so either plasma so iv immunoglobulin so one if it you always time as a and such a cry precipitate long over so either it is factor eight so you know one is the answer to cry precipitate my long over either either options area even even so okay Okay, I'm busy or either or fresh frozen plasma pony dino socking so no zin is in FFP dino socking so plasma matina fresh frozen plasma one in so bleeding control gorn like or definitive management I know in a rose theory I bleeding control gorn like matrio in a rose I'm rose a supportive I'm rose management matrio I'm rose definitive I'm rose a replacement therapy in a gorn was either okay next mazo which of the following can also be used one is only you the mild to moderate cases of hemophilia either so possibly uh, desmopressin one new author possibly iv immunoglobulins and intravenous immunoglobulins one new author either it is amro desmopressin either desmopressin so desmopressin amro importance either desmopressin analogs or either desmopressin analogs we can use either in mild cases of hemophilia either amro desmopressin so desmopressin is unknown. But desmopressin analogs who could have got the hair of Ambro. Either so desmopressin or kicking out of the analogs or my kicking out of the hats up. Ambro vasopressin or when you are over top of the panis or line in a so desmopressin who could have got the hair is either so you say the new person is like a DDAVP one either okay. So I'm the you use Gorno Sockins either you say Ambro say. Analogs, your hormone analogs, no, either so it can be used. Here, let's see, key words of one that it stimulates, either it stimulates 
है इसलिए के स्टुमुलेट कर भादा खेल इसलिए इट स्टुमुलेट्स रिलीज अफ मोर क्लटिंग फैक्टर हाई तो रिलीज अफ क्लटिंग फैक्टर बड़ी बना शरीर के अथवा रिलीज करना बनाने भाग रिलीज करना इसलिए स्टुमुलेट कर रिलीज हाई तो इट स्टुमुलेट्स द रिलीज अफ क्लटिंग फैक्टर ओके सीम्पली वी एन यूज इन माइल्ड टू मोडरेट केसेस हमें यूज करना हम सक सो हम हेमोफिलिया भो ओके हेमोफिलिया सो तबाई सो हेमोफिलिया को हम ब्लिडिंग सो हेमोफिलिया को ब्लिडिंग अब ब्लिडिंग जानु पर्व रिकरेंट हेम आर्थ्रोसि हाई तो हाई तो यह इंपोर्टेन्ट रिकरेंट हेम आर्थ्रोसि इज भेरी इंपोर्टेन्ट हाई फिचर हम अब हेमोफिलिया ए बी होना वन विली ब्रांड डिजिज हाई तो सो यह डिफ्रेन्सिट कहीं चाहिए हाई तो सो हेमोफिलिया में फैक्टर एट को हाई तो हेमोफिलिया ए हम केस हेमोफिलिया ए भाई फैक्टर एट सो हेमोफिलिया हम बी चाहे फैक्टर नाइन हो हाई तो फैक्टर एट है तर हम वन विली ब्रांड डिजिज में फैक्टर एट लो भी होगा नर्मल भी होगा हाई फिर सो वन विली ब्रांड डिजिज सो वन विली ब्रांड फैक्टर एंटीजेन हम वन विली ब्रांड डिजिज में लो हो फैक्टर वन विली ब्रांड फैक्टर लो होने भैया वन विली ब्रांड डिजिज में हाई तो फैक्टर नाइन चाहे हम ओन्ली इन हेमोफिलिया बी हाई तो हेमोफिलिया बी में फैक्टर नाइन हाई सो क्रिस्मस फैक्टर क्रिस्मस डिजिज हम अर्क हम रेसुटेसिन हम इंड्यूस्ड प्लैटिट एग्लुटिनेसन हाई तो सो हम रिस्टोसेटिन के प्लैट इंड्यूस प्लैटिट एग्ली एग्लिगेसन हेमोफिलिया में हम नर्मल होते हाई तो हम भन विली ब्रांड में चेंज होना सकता हाई तो भन विली ब्रांड में सो प्लैटिट एग्रिगेसन नर्मल हो सब में हाई तो सब में तर हम रेस्टोसेटिन इंड्यूस्ड प्लैटिट एग्लुटिनेसन हम यो कर सकता वन विली ब्रांड में होने सकता हाई तो हाई तो इसलिए इंक्रीज भी कर सकता हई तो लो भी कर सकता ओके हम ट्रिटमेंट बने हम सो माइल्ड केसेस में वी कैन यूज डेस्मोक्रेसिन एनालग्स हम रिकमेंडेड हम फैक्टर एट थेरापी हम रिप्लेसमेंट थेरापी कर सको हम हेमोफिलिया बी को डेफिनेटिव हम मैनेजमेंट डेफिनेटिव रिकमेंडेड फैक्टर नाइन हो हाई तो रिकमेंडेड फैक्टर नाइन हमें ये कर सकता हाई फैक्टर नाइन रिप्लेसमेंट ये डेफिनेटिव भो ओके सो यह जानू पो सो वन विली ब्रांड फैक्ट हाई वन विली ब्रांड डिजिज में वन विली ब्रांड फैक्टर डेफिशिन्सी भो अब के होता तो यह में कहीं सो हाई तो सो यह में हम तब जान रखने योग में ब्लिडिंग टाइम सो ब्लिडिंग टाइम को कुरा आँच हाई तो ब्लिडिंग टाइम के होता हाई तो सो प्लैटिट काउंट के होता हई तो पीसी प्लैटिट काउंट के होता हाई तो जानी राख् पर्व कहीं सो वन मक्स में हाई तो हम पीटी रिटीटी के हो जानी राख् पर्व पीटी एपीटीटी के हो सो हम पीटी एपीटीटी हाई तो सो कहीं के होता भादा खी हाई तो भन विली ब्रांड में एपीटीटी नहीं एपीटीटी हम लो भी होगा हाई तरी हाई होना सो भर हाई होना सकता इंक्रीज होना सकता अब यूजली नर्मल होता धेरे जसो हाई तो सो पीटी तो नर्मल हो प्रोथ्रमिन टाइम तो नर्मल होने भैया हाई तो भन विली ब्रांड में राम प्लैटिट काउंट भी नर्मल होता हाई तो सो प्लैटिट में तस्त एफेक्ट कर सो ब्लिडिंग टाइम से हम इंक्रीज हो ब्लिडिंग टाइम से इंक्रीज हो फरक तो हाई तो फरक से ये भादा खेल हम हेमोफिलिया हेमोफिलिया ए री में ब्लिडिंग टाइम नर्मल होने भन विली ब्रांड में ब्लिडिंग टाइम इंक्रीज हो बुझ् पर्व हाई तो ब्लिडिंग टाइम से इंक्रीज हो भन विली ब्रांड ओके भन विली ब्रांड में तर हम हेमोफिलिया री में ब्लिडिंग टाइम जैसे नो चेंज हाई तो नर्मल ब्लिडिंग टाइम हम नर्मल हो चेंज होते हैं हाई तो ओके ये डिफ्रेन्सिएट इंपोर्टेन्ट डिफ्रेन्सिएटिंग हो रे ये जानू पर्च तब तो सो हम यो अब हेमोफिलिया को कंडीसन भैल हाई तो में हमें इंट्रेन्सिक फैक्टर एक्सट्रेन्सिक फैक्टर मतलब पाथवे तो पाथवे हमें हल्का टच गये ओके अब भन विली ब्रांड को टच गये डीआईसी में हाई तो डीआईसी में तो ठा हो डिशिमिनेटी इंटरवास्कुलर को एग्लुएसन में के होता तो ठा हाई तो सो हम अरुण को एंटी को एग्लुएंट यूज गये के होने जानू पर्च हाई कहीं तब जानु पर्व एंटी को एग्लुएंट सो एंटी को एग्लुएंट हर हेपारिन रारफोरिन को बारे में सोन सकता हाई कोईसन हेन हो सो 
हाम्रो है त सो तपाईहरुलाई थाहा छ होला हैन हेपारिन र हाम्रो चाहिँ वार फर इनको के हुन्छ हैन सो त्योहरु चाहिँ हेर्नु होला है त सो नेक्स्ट जाऊ सीएसक्यु सो 55 इयर ओल्ड पेशेंट हैज सडन सीवियर पेन इन द लोअर लिम विथ एब्सेंट पल्स बिलो द नी भनेको छ है त सो मोस्ट प्रोबेबल डायग्नोसिस इज भने छ सो एक्यूट पब्लिटियल आर्टरी इम्बोलिज्म बी मा छ डीबीटी सी मा छ सेललाइटिस डी मा छ वेरिकोज वेन्स के हुन्छ ओके ओके सबले आन्सर दिनु होला कोइ त ओके है त सो ए मा पनि आन्सर आइरा छ है त सो बी मा पनि आन्सर आइरा छ ठीक छ ए बी ए बी गइरा छ है त ओके ए बी ए बी आन्सर ए बी ए बी आइरा छ ओके भन्नुस सबले ओके के हुन्छ त आन्सर भन्नुस् त ओके सो ए र बी ए र बी भन्नु भएको छ है त सो ए बी ए बी सो धेरैले ए बी ए बी भन्नु भएको छ ओके है त सो हाम्रो अ पब्लिटियल आर्टरी इम्बोली अ इम्बोलिज्म अथवा इम्बोलाई र हाम्रो डिप भेन थ्रोम्बोसिस मा धेरै जना चाहिँ आन्सर दिनु भएको छ ओके इम्पोर्टेन्ट इन्भेस्टिगेसन दैट विल that you will want to perform re hai ta a ma angiography of the lower limbs b ma mri c ma ct d ma duplex ultrasound so fast fast answer gar dinu la hai ta ba thik cha sab le answer gar dinu la okay hai ta sab actively participate gar dinu la hai ta okay ठीक सर ओके के भन्नु भएको छ त आन्सर डी ओके ए र डी मा छ है त धेरै जना ए र डी है त ल ए र डी मा आन्सर गाको छ ल ठीक छ ओके नेक्स्ट है त नेक्स्ट गरौ नेक्स्ट नेक्स्ट व्हाट इज योर इमीडिएट म्यानेजमेन्ट है अब व्हाट इज योर इमीडिएट म्यानेजमेन्ट के हुन्छ यो केसको ए मा थ्रोम्बोएम्बोलेक्टोमी बी मा हेपारिन सी मा वारफरिन डी मा एस्पिरिन ल ल फटाफट आन्सर दिनु ल फटाफट ओके ओके के आन्सर दिनु भयो तपाईले ओके सो मिक्स्ड आन्सर आ छ है मिक्स कसैले ए भनिरा छ कसैले बी कसैले सी ओके ए बी सी ओके ए ए है त ए बी सी ए बी सी भन्नु भएको छ ओके ओके के हुन्छ सबले आन्सर दिनु होला के हुन्छ ओके ल ठीक छ ए ओके बी सी ओके ल ठीक छ है त नेक्स्ट है त सो धेरै जना है एबीसी मै गयो हैन थ्रोम्बोएम्बोलेक्टोमी हेपारिन वारफरिन है त कमन सोर्स अफ इम्बोलाई भनेको छ है त कमन सोर्स अफ इम्बोलाई ए मा राइट एट्रियम बी मा लेफ्ट एट्रियम सी मा राइट वेंट्रिकल डी मा लेफ्ट वेंट्रिकल ओके ए ए भन्नु भएको छ ओके ए ए ओके ओके सबै जना ए नै गा छ है राइट एट्रियम राइट एट्रियम ओके अरु कुनै आन्सर 
ఏమే మాత్రం ఈరోజు వరకు నెయ్యి ఓకే ఠీక్ సార్ ఓకే సార్ సి పని ఆయ సి ఓకే సి ఓకే రెడీ సార్ ఓకే నెక్స్ట్ అయితే నెక్స్ట్ ఇన్వెస్టిగేషన్ టు డిటెక్ ద సోర్స్ అనేక సార్ సోర్స్ కసరీ డిటెక్ గర్ని ఇంబో లైక్ సోర్స్ హై తో ఏమా పబ్లిటల్ ఎన్జోగ్రాఫీ బి మా ఎక్స్ రే సి మా ఇకో డి మా సిటీ స్కాన్ ఓకే సి ఓకే ఏ సి ఓకే ఏ సి ఏ సి ఐరా సో హైత ఓకే సబ్లే ఆన్సర్ గర్దిన హా ఓకే సబ్ జానలే సబ్ జానలే కోయ్ త దుయి తిన్ వడ ఆన్సర్ మాత్రే ఆయో ओके ठीक है हाई तो ल ए सी सी सब ए री सी में मा मत गा ल ठीक है हाई तो अब के हो केस ल हेड टाइम लाने भो हाई तुन तो के हाई तिफ्टी फाइव इयर ओल्ड पेसेंट हाई तड एंड सीवियर पेन इन द लोअर लिम हाई तो विथ एबसेंट पल्स बिलो द नी हाई तो के मोस्ट प्रोबेबल डायग्नोसि मोस्ट प्रोबेबल डायग्नोसि हम इट इज डिबिटी हाई तो डिबिटी को केस हो इट इज डिबिटी डिप बेन थ्रम्बोसि को केस हो डिप बेन थ्रम्बोसि हाई तुम डिप हाई तेन थ्रम्बोसि को केस हाई तो डिबिटी को केस ओके डिबिटी को केस हो सो हम डिबिटी में ओके डिबिटी डिप बेन थ्रम्बोसि को हेन अब हम पेरफल भास्कुलर डिजिज में हम डिप बेन थ्रम्बोसि हमें जानू पर्च हाई तो तब सो के डिप बेन थ्रम्बोसि को तब होन सो के हम डिप बेन थ्रम्बोसि में के हो हाई तेन हो सोइलिंग सो पेन हो पेन ओके सोइलिंग सोइलिंग पेन सोइलिंग रिबिटी इम्बोलिजम होता कि हाई तो डिबिटी इम्बोलिजम हो डिबिटी हो रिबिटी इम्बोलिजम होता ओके हाई देर मे बी इम्बोलिजम अब इम्बोलिजम भोस फिचर भादा खेल इम्बोलिजम भाई फिचर होना सकता भादा खेल हम अब इम्बोलिजम पलमोनरी तीर भी जान सकता है डिबिटी भर पलमोनरी तीर गयो हम पलमोन इम्बोलिजम भो हम सर्टनेस अफ ब्रेथ हु तो होने भैया हाई तो चेस्ट पेन होने भैल ओके सो हम अर के डिबिटी में सोइलिंग पेन के सो हम पल्स एबसेंट होता हाई त सो एक्चुअली डिबिटी भर से इम्बोलिजम होने हो क्या सुरू में हाई डिबिटी सुड बी दियर डी वेन थ्रम्बोसि हाई तो हम इसको एंसर से ए होना हाई तो इट इज बी डी वेन थ्रम्बोसि ओके सो हम एंसर से हम डी वेन थ्रम्बोसि हो सो डी वेन थ्रम्बोसि को वी सुड अल्सो नो नो टू साइंस हाई तो कहीं दुईटा साइंस चाहिए हमें 
दुईटा साइन चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ के के हो त दुईटा साइन भन्नु त के के हो तपाईले होमेन साइन भन्ने सुन्नु भएको छ होमेन साइन के हो त होमेन साइन भनेको है त अर्को चाहिँ मोजेस साइन भन्ने हुन्छ है होमेन्स र मोजेस साइन चाहिँ हुन्छ ल भन्नुस् त होमेन साइन भने के हो के हो होमेन साइन भनेको के हो वो हम लोग से डॉक हम लोग से टेस्ट हुआ है ना यो हम लोग से डॉर्सी फ्लेक्सन आई तो डॉर्सी फ्लेक्सन ऑफ़ द फूड गौरी वन है डॉर्सी फ्लेक्सन ऑफ़ द फूड गौरी वन से रेजिस्टेंस देर इस स्टिफनेस उन सके आई रेजिस्टेंस इट स्टिफनेस डेवलप्स आई तो ओके यो से हम लोग ओमेन साइन हो हम लोग मोजे साइन हाम्रो काफ मसलहरु काफमा स्क्विज गरे भने चाहिँ के हुन्छ स्क्विजिंग अफ द काफ गरे भने चाहिँ हाम्रो के हुन्छ देयर इज पेन है त पेन अन स्क्विजिंग अफ अफ काफ इज मोजे साइन है त होमेन साइन र हाम्रो मोजे साइन हुन्छ है ओके यो पनि कहिले कहिले सोध्न सक्छ होमेन साइन र मोजे साइन र डीबीटी को हाम्रो रिस्क फ्याक्टर धेरै नै हुन्छ है त सो रिस्क फ्याक्टरहरु त थाहा छ होला तपाईलाई रिस्क फ्याक्टर के के हुन्छ त हाम्रो है रिस्क फ्याक्टर के के हुन्छ भन्नुस् त so what are the risk factors for dvt bhannus ta risk factor haru ke ke huncha dvt ko risk factors haru smoking okay risk factors haru yes smoking so smoking okay risk factor hamro pahila previous history of dvt thyo ki thena yo sodhnai parcha hai shuru ma chai important cha hai ta prolonged immobilization bhai rakha cha ki chaina hai na bed ridden patient ho ki hai na एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है तपाईहरुलाई चाहिँ क्वेशनमा है त यो त अलिकति है त इनकम्प्लिट क्वेशन छ है त खासरी यसरी त यो इनकम्प्लिट नै हो के क्वेशन चाहिँ है त यो अलि इनकम्प्लिट छ है त तपाईहरुलाई 55 इयर ओल्ड है त इमोबिलाइज्ड हैन 55 इयर ओल्ड इमोबिलाइज्ड पेसेंट भनेर सुन्न सक्छ अथवा हैन ओटी गरेर इमोबिलाइज भएर बसेको पेसेन्टहरु भनेर सुन्न सक्छ यो अलिकति इनकम्प्लिट क्वेशन छ क्वेशन चाहिँ है सो अलिकति इनकम्प्लिट क्वेशन छ यमा रिस्क फ्याक्टरहरु पनि दिइरा हुन्छ है अथ प्रेग्नेंट लेडी मा हुन सक्छ है प्रेग्नेंसी है पीपी जान्नु पर्यो प्रीवियस हिस्ट्री प्रोलोंग इमोबिलाइजेशन प्रेग्नेंसी अरु के के हुन्छ त अर्को पी बाट के आउँछ प्रोटीन प्रोटीन सी र एस डेफिसिएन्सी है प्रोटीन सी एस डेफिसिएन्सी ओके यो पनि जान्नु पर्छ र अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो अर्को चाहिँ के के हुन सक्छ ट्रमा ले गर्दा हुन सक्छ है त सर्जरी आफ्टर सर्जरी है त आफ्टर सर्जरी हुन सक्छ है त अर्को ल्युपस एन्टीकोआगुलेन्टले हुन सक्छ ल्युपस एन्टीकोआगुलेन्ट है त अर्को रिस्क फ्याक्टर चाहिँ हाम्रो फ्याक्टर 5 है त इम्पोर्टेन्ट छ फ्याक्टर 5 है त फ्याक्टर 5 को म्युटेसन है त फ्याक्टर 5 फ्याक्टर 5 लेडेन म्युटेसन भन्छ है त सो हाम्रो यो पनि हाम्रो चाहिँ जान्नु पर्छ है सो यो चाहिँ कन्जेनिटल हाम्रो चाहिँ फ्याक्टर 5 चाहिँ योहरु चाहिँ म्युटेसन हुने चाहिँ कन्जेनिटल कन्डिसनहरु भयो है त यो कन्जेनिटल पनि हाम्रो चाहिँ त्यसले गर्दा पनि डीबीटी हुन सक्छ है त सो रिस्क फ्याक्टर है त योहरु चाहिँ जान्नु पर्छ सो हाम्रो चाहिँ जहिले पनि है त यो डीबीटी हुनलाई हैन कुनै थ्रोम्बोसिस हुनलाई चाहिँ है त यो थ्रोम्बोसिस हुनलाई चाहिँ वी शुड नो द भर्कोस्ट्राइड है त भिर्कोस्ट्राइड अथवा भर्को हैन जे भए नि त्यो चाहिँ जान्नु पर्छ है के हो भनेर भन्नुस् त हाम्रो है त भिर्कोस्ट्राइड मा के हुन्छ त हाम्रो ओके भिरको स्ट्राइड भनेर सोध्न सक्छ तपाईहरुलाई क्वेशन सोध्न सक्छ है के के इन्क्लुड हुन्छ भनेर अ क्वेशन है त इन्क्लुड हुन्छ अथवा के अब एक्सक्लुड हुन्छ है त के चाहिँ हुँदैन भनेर पनि सोध्न सक्छ सो ट्राइड मा के के हुन्छ त तीनटा कुरा सो ट्राइड मा जहिले तीनटा कुरा आउँछ के के हुन्छ त इन्डोथेलियम इन्जरी ओके भेनस स्टेटस ओके प्रोबेबिलिटी यस हैन सो हाम्रो स्टेसिस सुरुमा स्टेसिस इम्पोर्टेन्ट छ स्टेसिस है त त्यस हाइपरकोआगुलेबल स्टेटहरु है हाइपरकोआगुलेबल स्टेटहरु त्यो जान्नु पर्छ है त्यो नै रिस्क फ्याक्टर हो के हाइपरकोआगुलेबल स्टेटहरु नै रिस्क फ्याक्टर हो मोस्टली अब स्टेसिस योहरु स्टेसिस केले गर्दा हुन्छ हैन हाइपरकोआगुलेबल स्टेट केले गर्दा हुन्छ र हाम्रो चाहिँ है त सो अरु केले गर्दा हुन्छ त हैन अब इन्जुरी हैन इन्डोथेलियल इन्जुरी सो इन्डोथेलियल इन्जुरी अर्को चाहिँ इन्जुरीले गर्दा सो यो जान्नु पर्छ है सो स्टेसिस हाइपरकोआगुलेबिलिटी र इन्जुरी यो चाहिँ जान्नु पर्छ है त स्टेसिस 
हाम्रो चाहिँ हाइपर कोएबिलिटी र इन्जुरी सो हाम्रो रिस्क फ्याक्टरहरु अलिकति ओल्ड एजमा पनि अलिकति बढी हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ है त ओल्ड एज पेसेन्टहरुमा पनि ओके सो एज पनि अलि धेरै छ नि त यो है सो मोर देन है त भन्नु न 40 45 इयर्स को पेसेन्टहरुमा है त सो युजुअली हुन्छ है त सो ओल्ड एज पेसेन्टहरु पनि रिस्क हो है त सो अरु चाहिँ हाम्रो चाहिँ अरु चाहिँ के हुन्छ त अब है सो मोस्ट कमन भेन्स इन्भोल्ड इन डिबिटी भनेर सोधे भने के भन्ने त भन्नुस् त कुन चाहिँ हुन्छ भेरिसको हजुर भेरिसको भेन भेरिकोज भेन के भन्नु भएको मोस्ट कमन भेन कुन हो त है त मोस्ट कमन भेन मोस्ट कमन भेन है त मोस्ट कमन हाम्रो कुन हुन्छ त मोस्ट कमन भेन डिबिटी मा कुन इन्भोल्ड हुन्छ त है त काफ भेन हैन काफ भेन काफ है त सोलियल भेन ओके सो यो चाहिँ जान्नु पर्छ है त सो पल्मोनरी इम्बोलिजम चाहिँ हाम्रो चाहिँ फेरि इलियोफेमोरल भेन ले गर्छ है त मोस्ट कमन चाहिँ इलियोफेमोरल भेन ले गर्छ इलियोफेमोरल भेन ले चाहिँ हाम्रो पल्मोनरी इम्बोलिजम गर्ने हाई चान्स हुन्छ है त इलियोफेमोरल भेन मा डिबिटी भयो भने ओके सो योहरु भयो डिबिटी को हैन इन्भेस्टिगेसन अफ चोइस भनेर क्वेशन सोधे थियो नि हैन सो इन्भेस्टिगेसन अफ चोइस के गर्ने इम्पोर्टेन्ट इन्भेस्टिगेसन के गर्ने भनेर भन्दा खेरि डुप्लेक्स अल्ट्रासाउन्ड है त डुप्लेक्स स्क्यान गर्ने डुप्लेक्स अल्ट्रासाउन्ड गर्ने डुप्लेक्स अल्ट्रासाउन्ड भनेपछि के भयो त हाम्रो है त सो डुप्लेक्स स्क्यान चाहिँ हामीले अब दुईटा हुन्छ नि डुप्लेक्स अल्ट्रासाउन्ड त एउटा कलर डप्लर हुन्छ थाहा छ होला नि हैन एउटा कलर डप्लर गर्न सकिन्छ अर्को के गर्न सकिन्छ त अर्को सिम्पल सिम्पल बी मोड गर्न सकिन्छ नि बी मोड यूएससी है त सो हाम्रो चाहिँ बी मोड यूएससी पहिले यहाँ सोध्न सक्छ है यो यो चाहिँ फेरि अप्सनमा राख्न सक्छ सो कलर डप्लर यूएससी र बी मोड यूएससी हुन्छ कलर डप्लर डुप्लेक्स अल्ट्रासाउन्ड भनेको दुई थरीको है त अब यो तपाईहरुले चाहिँ है त बी मोड को यूएससी को इमेजिङ हैन यो पनि गर्न सकिन्छ कलर डप्लर है त कलर डप्लर चाहिँ राम्रो हुन्छ हैन कलर डप्लर चाहिँ यसले चाहिँ सबै थाहा हुन्छ के धेरै जस्तो डाइरेक्सन अफ फ्लो थाहा हुन्छ है त सो हाम्रो के छ कि छैन हैन त्यसमा चाहिँ हाम्रो मजाले छुटिन्छ कलर डप्लर चाहिँ बेस्ट हुन्छ है त युजुअली ओके यो चाहिँ जान्नु पर्छ अ सो डुप्लेक्स अल्ट्रासाउन्ड वी डू द डुप्लेक्स अल्ट्रासाउन्ड है सो इमिडिएट म्यानेजमेन्ट के गर्ने भनेको छ है त इमिडिएट म्यानेजमेन्ट के गर्ने त तपाईले के भन्नु भयो आन्सर है एन्टीकोएगुलेन्ट दिनु पर्छ है त एन्टीकोएगुलेन्ट ओके एन्टीकोएगुलेन्ट के दिन्छौ त हामीले युजुअली है त हेपारिन यस एन्ड सी टु हाम्रो से सो हाम्रो हेपारिन हुन्छ सो लो मोलिकुलर वेट हेपारिनहरु बेस्ट हुन्छ है त लो मोलिकुलर वेट हेपारिन है त लो एम मोलिकुलर वेट है त लो मोलिकुलर वेट हेपारिन आर द बेस्ट है त सो लो मोलिकुलर वेट हामीले दिन्छ हेपारिनहरुमा सो वारफरिन पनि दिन त मिल्छ नदिने त हैन है वी क्यान गिभ वारफरिन है त तर सुरुको फर्स्ट है त जहिले पनि फर्स्ट 5 डेज मा चाहिँ सुरुमा चाहिँ फर्स्ट 5 डेज मा चाहिँ हाम्रो है त हेपारिन नै दिनि भन्छ कहिले काही कम्बिनेसन पनि दिन मिल्छ के हेपारिन विथ वारफरिन पनि दिन मिल्छ फेरि है त वी क्यान गिभ कम्बिनेसन वारफरिन है त त्यसपछि चाहिँ एन्टीकोएगुलेसन हो है इमिडिएट चाहिँ हाम्रो एन्टीकोएगुलेसन ही गर्ने हो म्यानेजमेन्ट मा एन्टीकोएगुलेसन गर्ने हो है कहिले काही अप्सन मा नदिन सक्छ तपाईहरुलाई हेपारिन वारफरिनहरु नदिन सक्छ एन्टीकोएगुलेसन अप्सन मा राख्न सक्छ एन्टीकोएगुलेसन मा लाउने है सो एन्टीकोएगुलेसन मा हामीले मोलिकुलर लो मोलिकुलर वेट हेपारिन हो है त इम्पोर्टेन्ट चाहिँ हेपारिन प्लस वारफरिन भयो भने पनि है एन्सर चाहिँ हाम्रो हेपारिन प्लस वारफरिन नै लाउने है अप्सन मा चाहिँ हेपारिन प्लस वारफरिन छ भने चाहिँ बेस्ट एन्सर त्यो हुन्छ है यो दुईटा हुन्छ सो त्यसपछि नेक्स्ट फाइभ डेज पछाडी चाहिँ के गर्ने आफ्टर फाइभ डेज चाहिँ हामीले वारफरिन गरिन्छ है त सुरुमा चाहिँ हेपारिन दिन्छ त्यसपछि चाहिँ हामीले वारफरिन दिन्छ है सो हाम्रो वारफरिन चाहिँ हाम्रो चाहिँ युजुअली है त कन्टिन्युअस थेरापी मेन्टेनेन्स हाम्रो वारफरिन नै हुन्छ है वारफरिन पनि मेन्टेनेन्स हुन्छ सो है रिकरेन्ट भएको छ भने कहिले काही सोच्छ है रिकरेन्ट डिबिटी है एभ्रीवान यो जान्नु पर्छ रिकरेन्ट डिबिटी भएको छ कुनै पेसेन्टलाई भने भने है त हाम्रो लाइफ लङ एन्टीकोएगुलेसन चाहिन्छ के उसलाई चाहिँ है त लाइफ लङ एन्टीकोएगुलेसन अब लाइफ लङ एन्टीकोएगुलेसनमा युजुअली हाम्रो वारफरिन नै दिइन्छ हैन थाहा छ होला तपाईहरुलाई र्युमेटिक तपाईहरुले त त्यो पढ्नु भयो होला नि एक्युट र्युमेटिक फिभरमा 
रिमेटिक हार्ट डिजिज पेसेंट में प्रोस्टेटिक वल्व रिप्लेसमेंट कर पेसेंट में हाई तो था नहीं एंटी कोगुलेसन हम दिखा तो वारफरिन है अभी मोनिटरिंग कर हम मोनिटर कर यस है मोनिटर मोनिटरिंग के आईएनआर हाई आईएनआर सो आईएनआर आईएनआर इंटरना इंटरनेशनल इंटरनेशनल नर्मलाइज रेसिओ हाई इंटरनेशनल नर्मलाइज रेसिओ ये था मैं भनीस पीटी अफ द पेसेंट ये में पीटी नहीं हेने हो फिर प्रोथ्रमिन टाइम नहीं हेने हो फिर आईएनआर को छुट्टे होते हैं आईएनआर को पीटी प्रोथ्रमिन अफ द पेसेंट बाई प्रोथ्रमिन अफ द कंट्रोल हस्पिटल को कुछ है लैब को कुछ कंट्रोल एट भू हो फिस्ड भैल्यू सो हम हे यूजली हम तो सो डिबिटी को केसेस में टारगेट हम आईएनआर डिबिटी केसेस में टारगेट आईएनआर हम टू टू थ्री हो आईएनआर से टू टू थ्री में राखने हाई तो टू टू थ्री में ओके सो यह हमें ये कर सकता ओके सो आईएनआर हम मेन्टेनेंस हम मेन्टेनेंस थेरापी हम वारफरिन एंटी कोगुलेसन कर हम आईएनआर से स्पेशली हेन पर्च हाई तो ये कमन सोर्स अफ इम्बोलाई हाई तो के कमन सोर्स अफ इम्बोलाई सो यो में अब मैं मैनेजमेंट में अरुण हाई तो अरुण मैनेजमेंट हर हाई तो वी कैन यूज अब हम प्रोफेलैक्टिक अब प्रोफेलैक्सि हमें प्रिवेन्सन कर प्रिवेन्सन को मैं सो प्रिवेन्सन में हम तो अब यह तो डिबिटी भैस के हो प्रिवेन्सन हम डिबिटी प्रिवेन्ट कर एकदम इंपोर्टेन्ट हाई तो प्रिवेन्सन अफ डिबिटी सो यह हम प्रिवेन्सन अफ डिबिटी इज भेरी इंपोर्टेन्ट क्या हमें डिबिटी प्रिवेन्ट कर सकता हाई तो सो हमें रिस्क फैक्टर हम रिस्क हेने प्रिवेन्ट कर मिले क्या सो हमें पैला नहीं प्रिडिक्ट कर सकता यह पेसेंट में हाई रिस्क हो यो पेसेंट में मीडियम रिस्क हो डिबिटी को लगी ये पेसेंट में लो रिस्क होने हमें प्र पैला नहीं प्रिडिक्ट कर सकता ते अनुसार हमें प्रिवेन्सन को लगी हमें फार्माकोलॉजिकल हाई तो प्रिवेन्सन कर सकता हाई तो अर्क मेकानिकल प्रिवेन्सन कर सकता हाई दुबई कर सकता हाई तो सो प्रिवेन्सन को सो बोथ फार्माकोलॉजिकल रेकानिकल हम प्रिवेन्सन कर सकता फार्माकोलॉजिकल ड्रग्स भाई ड्रग्स एंटी कोगुलेसन भाई एंटी कोगुलेसन को मोनिटरिंग नचाइने ड्रग यूज करने हो मोनिटरिंग कुन को चाहिए तो वारफरिन के हेपारिन भाई मोनिटरिंग चाहिए हेपारिन को चाहिए सो हेपारिन हम लो मोलिकुलर वेट हेपारिन प्रिफर कर सो मेकानिकल को सो एम्बुलेसन के अर्ली कंप्रेसन स्ट्रकिंग सको कंप्रेसन स्ट्रकिंग सको डॉक्टर हेपारिन हमें लो मोलिकुलर वेट यूज कर थ्रोमोसाइटोपेनिया इट वी आर यूजिंग लो मोलिकुलर वेट हेपारिन वी आर नट यूजिंग द हाई मोलिकुलर वन ओके हमें हेपारिन यूज कर जो हम हाई मोलिकुलर वेट वाला तेरह हमें लो मोलिकुलर वेट प्रिफर कर रहा है सो थ्रोमोसाइटोबेन इसलिए खास करें हाई तेपारिन इंडूस थ्रोमोसाइटोबेन खास होते हैं हाई तो रबले हेपारिन ने हाई तो प्रलंग यूज गए मात्र हम हाई मोलिकुलर वेट ने मत कर धेरे जसो हाई सो ते भर लो मोलिकुलर वेट करने बेला बेला में वी कैन हाई तो अब मेजर तो प्लैटिलेट तो मेजर कर सकह तो ठूल कुछ हाई तो प्रब्लम तर अब ये है आईएनआर को एकदम मोनिटरिंग चाहिए कि हाई तो ये भर से हम तो अलग कस्टि कस्टली होता भर हम बेस्ट इज तो हम लो मोनिकुलर वेट नहीं हाई तो हमें लो मोनिकुलर वेट यूज कर हाई तो है हाई ओके सो यह कमन सोर्स अफ इम्बोलाई हाई तो सो तब के हाई तो सो राइट एट्रेम भाई धीरे जान ने राइट एट्रेम हाई तो कसले राइट भेन्ट्रिकल भी भाषा हाई तो सो के तब एसर भाई अब सोर्स अफ इम्बोलाई अब हम यूजली एट्रेल फिब्रिलेसन बड़ आने हाई एट्रेल फिब्रिलेसन सो एट्रेल फिब्रिलेसन सो हम इम्बोलाई कोई तो सो एट्रेल फिब्रिलेसन को एट्रेम बड़ आ 
एट्रियल फिब्रिलेसन भाषा तो एट्रियम बड़ आँच हाई तो सो मैं चाहे कुने अब सो मैं चाहिए अलग कन्फ्यूजिंग भेटा है राइट रेफ्ट को तब चेक कर सकूँ हाई तो मैं चाहिए कुने में लेफ्ट भेटा हाई तो सो कुने में राइट भेटा हाई तो सो यो एट्रियल फिब्रिलेसन बड़े अब यूजली हम फिर लेफ्ट साइड में हो तो बड़ी फिर हाई तो भर चाहे होना तो एट्रियल फिब्रिलेसन ही हो मोस्ट कमन सोर्स अफ इम्बोलिजम से हम मोस्ट कमन सोर्स अफ इम्बोलाई वाले सोदे हाई तो एट्रियल फिब्रिलेसन हो हाई एंसर से फिर हाई तो सो कह ओरिजिन होने अलग अलग कन्फ्यूजिंग भेटे हाई तो सो धे जसो अब अब जस्तु स्ट्रोक होने है अब स्ट्रोक स्ट्रोक पेसेंट हो एफिप भर एट्रियल फिब्रिलेसन भर हाई त सो तो हाई तो यूजली लेफ्ट साइड बड़े हाई तो साइट अफ ओरिजिन हम लेफ्ट अब एट्रिया बड़ा तर लेफ्ट बड़े भेटे हाई तो सो तब के भन्न तो हाई मैं लेफ्ट नहीं भेटी रहूँ धे जसो सोर्स लेफ्ट साइडेड होने नाइन्टी पर्सेंट नहीं लेफ्ट साइडेड होने मैं भेटा हाई सो मैं लेफ्ट नहीं लाँचु हाई तो इसको एंसर चाहिए तब भेटा भाज डॉक्टर्स भाई तीन राइट भन्न के सो अब हम यदि अब पलमोनरी अब यह हम हाई तो स्ट्रोक भो सो इस स्ट्रोक भो डेफिनेटली यस है स्ट्रोक भ स्ट्रोक को भो लेफ्ट हाई तो मोस्ट अफ द केसेस लेफ्ट हाई लेफ्ट एट्रियम हो तर अब हम अब यह डिबिटी को केसेस में हम स्ट्रोक होते हैं खास भर डिबिटी को केसेस में हम पलमोनरी इम्बोलिजम होके पलमोनरी इम्बोलिजम हो डिबिटी पलमोनरी इम्बोलिजम होने कारण भर से हाई तो सो भन्न सकूल ते भर तब हाई तो एट्रियल फिब्रिलेसन होना सकता ते भर पलमोनरी इम्बोलिजम को केसेस में हमें हाई तो सो पलमोनरी इम्बोलिजम को केसेस में फिर राइट बड़े अलग अब हम राइट साइड रेट अलग फिर ते भर से राइट भन्न भाला है सो हाई तो पलमोनरी इम्बोलिजम को हम केसेस में राइट एट्रियम हाई तो सो धे जसो फिर थ्रम बाई फर्मेशन से लेफ्ट एट्रियम में सो तो में अलग कन्फ्यूजिंग तब अब सो मोस्ट कमन सोर्स अफ इम्बोलिजम अब हम पलमोनरी में अब पलमोनरी इम्बोलिजम को हम डिबिटी बड़ नहीं हो अब यो हाई तो सो हम एट्रियल फिब्रिलेसन को लाइन हाई तो मैं कन्फ्यूज छु तब राइट नहीं लाने वाला हाई लाने से फिर पलमोनरी इम्बोलिजम राइट लाने वाला हाई सो धे राइट भन्न भाषा हाई तो राइट लाने वाला स्ट्रोक में डेफिनेटली लेफ्ट नहीं लाने पर्व हाई स्ट्रोक को केसेस में लेफ्ट लाने पर्व हाई तो अब इको नहीं हो है हमें इको ने नहीं था इको कार्डिओग्राफी सब मिलाने भाषा हाई पब्लिक टेल एंजिओग्राफी है हाई तो जो जिससे एंसर मिस्टेक सुरू को एंजिओग्राफी भन्न होगा इको कार्डिओग्राफी हो हमें सोर्स डिटेक्ट करने हम इको नहीं हो हाई तो सो हम पलमोनरी इम्बोलिजम को यूजली केसेस में अब हम एट्रियल फिब्रिलेसन आएर से हम तो भर से हो ओके डेफिनेटली हम सोर्स है सोर्स डिटेक्ट करने के इम्बोलिजम को भनी रहता है ये डिबिटी को है कि इम्बोलिजम को भनी रहता है इम्बोलिजम ते भर हाई तो इम्बोलिजम को हाई तो सोर्स कमन इम्बोलाई को हो कि नजुकिने सोर्स अफ इम्बोलाई हो हाई टू डिटेक्ट द सोर्स अफ इम्बोलाई हाई तम्बोलाई हाई तो ये कोईसन चाहिए हाई ते भर नजुकिने हाई तो ओके डिबिटी को भैया हाई तो तब डिबिटी कह यूजली हम काफ भेन में होफ भेन में सो डिबिटी में डिप भेन थ्रम्बोसि थ्रम्बोसि फर्म हो थ्रम्बोसि फर्म भर से हम इम्बोलाई होने हो हाई तो इम्बोलाई हम फर्म भर से हम सो हम हाट तीर जान सकता है सो तेल एट्रियल फिब्रिलेसन कर झन तो होगा हाई तो सो झन कम्प्लिकेसन झन सीवियर कर सकता हाई त अभी पलमोनरी इम्बोलिजम भी कर सकता हाई तो पलमोनरी इम्बोलिजम हाई तो जानू हाई सो नेक्स्ट सीएसक्यू कर नेक्स्ट 
ओके सेवेन इयर ओल्ड बॉय कम्स टू योर ओपीडी विथ हिज पेरेंट्स हु आर वोरिड एबाउट द सर्ट स्टैचर अफ दियर सन हाई द पेसेंट वाज नर्मल हाई द पेसेंट वाज अफ नर्मल हाइट ड्यूरिंग बर्थ एंड वाज ग्रोइंग नर्मली ड्यूरिंग फर्स्ट सिक्स टू एट मंथ्स अफ लाइफ आफ्टर विच इज ग्रोथ हेज नट बीन एज एक्सपेक्टेड ही हेज नो प्रब्लम्स इन एकेडेमिक्स नेक्स्ट फाइव क्वेश्चन आर बेस्ड अन दिस केस अब इस दिमाग लाख के जो लगी रहा तब सो हेन हाई राम पढ़ना सर्ट स्टैचर भाग हाइट नर्मल इसो दिमाग लाइक के भैर फिर हाई तर्मली ग्रो भैर थे अचानक के भाई हाई त्रो स्लो भैन आफ्टर विच इज ग्रोथ हेज नट बीन एज एक्सपेक्टेड रे क्या अब सर्ट स्टैचर भैद क्या बिस्तार हाई सो व्हाट इज द इनिशियल इंप्रेसन अफ द बोइज डिजिज सो हम के कंस्टिट्यूशनल हो फैमिलियल होकंड्रोप्लास्टिक हो कि क्रेटिनिजम हो हजर फैमिलियल ओके कंस्टिट्यूशनल ओके एंसर आई ओके कंस्टिट्यूशनल ओके कंस्टिट्यूशनल पांच गई सको ल ठीक है ओके हाई तेरे कंस्टिट्यूशनल भन्न ओके ठीक है नेक्स्ट जाऊँ हाई तेरे कंस्टिट्यूशनल ओके सो नेक्स्ट हाई तेक्स्ट सीएसक्यू को नेक्स्ट क्वेश्चन हाई तेकेंड विच वन अफ द फलोइंग इज ट्रू के हाई ट्रू रिगार्डिंग हिज ग्रोथ पैटर्न ल सो ए में स्लो फ्रम अर्ली चाइल्डहुड बी में अलग मिस्टेक भैस हाई तर्ली इन चाइल्डहुड स्लो फ्रम बर्थ डी में नर्मल फ्रम बर्थ दुटा कर्ली चाइल्डहुड आए तो हाई तो सोच ये अर्ली अर्ली आए तो अर्ली अर्ली होना अर्ली है लेट इन द चाइल्डहुड भाई तो सो के के एंसर ओके ओके सबले एंसर दिन ओके के ओके सो ए भाष कस भाषे ल ठीक है ओके कस कस ओके ए धेरे ए भाष ओके स्लो फ्रम अर्ली चाइल्डहुड भाषा डी भाषा ओके ठीक है विच इज करेक्ट इन दिस केस विच इज करेक्ट इन दिस केस लेक्ट हो बोन एज इजल टू क्रोनोलॉजिकल एज हाई तोन एज इज लेस दैन क्रोनोलॉजिकल एज हाई ती में बोन एज इज ग्रेटर दैन क्रोनोलॉजिकल एज डी में नन अफ दी ओके सब एंसर दिए ओके बी 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 ओके सबले बी दिन हाई त बोन एज इज लेस दैन द क्रोनोलॉजिकल एज ओके वेरी गुड ओके हाई तेक्स्ट जाऊ वेन विल द चाइल्ड एटेन्ड प्युबर्टी वेन विल द चाइल्ड एटेन्ड प्युबर्टी सो एंसर कर दिन वेन विल द चाइल्ड एटेन्ड प्युबर्टी हाई त अर्ली लेट भेरी अर्ली कैन नट बी डिटरमाइंड ओके धेरे के एंसर दिन ओके लेट भाष ओके धेरे सबले लेट हाई तो धेरे लेट भाषा ओके ठीक है फाइनल हाइट अफ द चाइल्ड विल बी हाई तो फाइनल हाइट के होके okay. फाइनल हाइट अफ द चाइल्ड के होके फाइनल हाइट के होके okay, फाइनल हाइट ओके ए भाष सी भाष ओके सर्ट भाष ओके नर्मल भाष ओके के सबले एंसर कर दिन ओके हाई तो लीक है नर्मल भाष ल धेरे नर्मल भाष हाई तो यो केस के को हो तो लो हम यहाँ हेन पर्चा सर्ट स्टैचर को केस हाई त 
सर्ट स्टैचर में हम फैमिली कंस्टिट्यूशनल हम एकदम इंपोर्टेंट है फैमिली कंस्टिट्यूशनल छुटाने पर्च हाई सोच क्वेश्चन सो पेडाइटिक्स पढ़े क्वेश्चन सोचना सकता हाई त्रोथ को डेवलपमेंट को क्वेश्चन सोन सकता सो नर्मल थी भाई पैला बर्थ में नर्मल थी तर के बिस्तार के भैन है ग्रोथ है सुस्त होना था सर्ट होना था मत एक्सपेक्टेड अनुसार भैन अरु एकेडेमिक्स में प्रब्लम छाइन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी छाइन हाई तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कुछ छाइन अथवा मेन्टल रिटायरेशन भन न के छाइन यो कु प्रब्लम छाइन हाई तो हम फैमिली होन्स्टिट्यूशनल होना सो बुझ् पर्च हाई तंड्रोप्लाजिया क्रेटिनिजम हाई तो यह होना सकते हैं हाई तंड्रोप्लाजिया क्रेटिनिजम हाई तो एंसर होना सकते हैं हाई तंड्रोप्लाजिया कहीं कहीं अब ये डफिजम नहीं हो हाई तो अटोजमल डोमिनेट कंडीसन हो अटोजमल डोमिनेट कंडीसन हो यो में डफिजम हो फिर हाई डफिजम हो यो हम कहीं सो फ्यूब्रो ब्लास ग्रोथ फैक्टर डेफि ये म्यूटेसन एफजीएफआर रिसेप्टर को म्यूटेसन जीन म्यूटेसन हाई तो एफजीएफआर जीन म्यूटेसन हाई तो एकंड्रो प्लाजि हाई तो एकंड्रो प्लाजि हाई तो गेम अफ थ्रोन्स हेन भाषा है हाई तो सो में के हम डफ स आशा हो कि टीरेन लैनिस्टर हो कि है मैंने बिर्स सकें हाई तो सो एक कंड्रो प्लास्टिक भाई है अब सो क्रेटिनिजम को हम कंजाइटल हम हाइपोथाइरोडिजम को हाई तो फिचर्स अब तब जानी सकू है मैं पीपीपीपी भे सब है सब पीपीपीपी भे थे के पीपी है सब था है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होके हेन सकते अब कंस्टिट्यूशनल रहा फैमिली में हो हाई अब इसको डिफ्रेन्सिट कर सकू हाई सो यो में भादा खेल हाई तो सुरू में नर्मल छे पीछे स्लो होना था हाई तो ओके कंस्टिट्यूशनल हो हाई इसको एंसर से कंस्टिट्यूशनल हो सो कंस्टिट्यूशनल सर्ट स्टैचर हाई तो फैमिली है सो ये राइट है अर्ली चाइल्डहुड बड़ स्लो होके सो यो में हो तो भादा खेल करेक्ट इन दिस केस इसलिए छुट्टा हाई तो सो यह छुट्टा भादा बोन एज इज लेस दैन द क्रोनोलॉजिकल एज हो सो हम कंस्टिट्यूशनल हम कंस्टिट्यूशनल में बोन एज इज लेस दैन द क्रोनोलॉजिकल एज ओके वेरी गुड हाई तो धीरे मिलान भाग हाई तो बोन एज इज कल टू नर्मल के बोन एज इज कल टू क्रोनोलॉजिकल एज से हम लेस दैन द क्रोनोलॉजिकल एज हम हम कंस्टिट्यूशनल में होने हम बराबर से के हो हम बीए री ए फैमिली में बराबर हो फैमिली को केस ए लाने हाई फैमिली को हम होन्स्टिट्यूशनल को कंस्टिट्यूशनल को बोन एज इज लेस दैन द क्रोनोलॉजिकल एज हाई तो वेन विल द चाइल्ड एटेन्ड प्युबर्टी हम लेट हो लेट सो लेट हो तर प्युबर्टी एटेन्ड कर सो के फाइनल हाइट हमें था नहीं फाइनल हाइट नर्मल होनल हाइट नर्मल हो सो हम कंस्टिट्यूशनल डिले में के होता तो एक्सपेक्टेड हाइट फाइनल हाइट है अब हम एडल्ट को नर्मल हो पेरेंट्स हाइट भी नर्मल हो नर्मल हो प्युबर्टी डिलेट होने हो प्युबर्टी डिलेट हो तो प्युबर्टी डिलेट हो बोन एज हम बोन एज हम डिलेट है कि बोन एज कम है बोन एज इज लेस दैन द क्रोनोलॉजिकल एज भे सो बोन एज इज लेस दैन द क्रोनोलॉजिकल एज हो बोन एज इज लेस दैन द क्रोनोलॉजिकल एज तर हम फैमिली में बोन एज इज कल टू क्रोनोलॉजिकल एज हाई तकवल होता प्युबर्टी नर्मल हो नर्मल एजमें फैमिली को तर फैमिली को हाइट हो जो हाई तट हो जैसे भी भाई सर्ट हो कि सर्ट हाइट हो फाइनल हाई तो सर्ट हाइट नहीं हो सो सुरू देखि ना सर्ट हो कि एक्चुअली सो यो बुझ् पर्च हाई ताइनल हाइट जैसे नर्मल हो कंस्टिट्यूशनल में जैसे फाइनल हाइट नर्मल ढिल हो तर नर्मल हो हाई तो ढिल ग्रोथ डेवलपमेंट ढिल हो तर फाइनली नर्मल से हो कि सो पेरेंट्स को हाइट भी नर्मल हो फिर हाई तो यहाँ से फिर कोईसन में हाई तोसन में नर्मल पेरेंट्स नहीं दिया सो ते भर से हम नर्मल सो ते भर से फैमिली में सर्ट हो कि सुरू फैमिली को पेरेंट्स को सर्ट हो कि सर्ट पेरेंट्स होता है सो सब सर्ट हो सो सर्ट सर्ट है फैम सर्ट स्ट्रैचर फैमिली में 
है प्यारेन्ट्स को सर्ट हो बच्चा को सर्ट हो फर्दर हाई तरह थप जेनेरेशन को सर्ट नहीं हो हाइट हाई त रू हाई तो जानू पर्च रुरूदि नहीं अब हम बिग्री हाई तो यो हम जानूप हम कंस्टिट्यूशनल राम फैमिलियल सर्ट स्टैचर हाई तक नेक्स्ट क्वेश्चन कर सो फोर्थ हम सीएसक्यू रहे हाई तो भर्खर कति तीन टा सको हाई अलग चाँड चाँडो करूँ ट्वेंटी फाइव इयर ओल्ड फिमेल विथ इजीली सन बॉन्ड फेस कम्स टू योर ओपीडी विथ कंप्लेट अफ पर्सिस्टेंट जोइंट पेन भाई हाई तो व्हाट इज योर इनिशियल इंप्रेसन हाई तो ओस्टिओ आर्थराइटिज एएलएल एसएलई नन अफ दब के हो केस भोके भीसी भाषा सबले ओके सीसी ओके सी सी भाषा ओके डॉक्टर्स ओके एसएलई ओके सीस्टमिक ग्लूकोस एट दी मैटर्स भाई तस्टो आर्थराइटिस कसली भाई गुड ओके हाई तो फिमेल छे फिमेल हाई टिपिकल ट्वेंटी फाइव इयर्स है फिमेल हाई तो भन्न सा दिमाग में एसएलई तीर गई हाल्न पर्च है फेस में प्रब्लम छाई तेस में प्रब्लम छ अर्क हम फोटो सेंसिटिव है फोटो सेंसिटिविटी ये फोटो सेंसिटिव भन्न खोजे हाई तर्क के जोइंट पेन छाइना जोइंट पेन हम जोइंट इन्वल्वमेंट है सो आर्थराइटिस ओके है सो यो तो टिपिकल एसएलई नहीं हो ओके तब एसएलई नहीं भन्न भाई टिपिकल एसएलई नहीं सोच् पर्यटन हाई तो एएलएल में यो हो एएलएल में एएलएल को छा एएलएल र हाई तो एएलएल कस्ट एज ग्रुप में होमएल रल में फरक के एएलएल कस्ट में हो एज ग्रुप के हो तो एएलएल के बच्चा मं ठूल मं हो बच्चा में हो बच्चा में हो एज हेन हाई एडल्ट यो भाई एडल्ट लेस लाइकली भाई सक चिल्ड्रेन में हो एएलएल एडल्ट लेस लाइकली एडल्ट लेस लाइकली चिल्ड्रेन में हो रहा जैसे एज ग्रुप चिल्ड्रेन को एज ग्रुप हो एएलएल हाई कहीं नहीं होना सकते ट्वेंटी फाइव इयर भाई हाई ओस्टो आर्थराइटिस ओल्ड एज ग्रुप में हो ओल्ड अलग ओल्ड एज ग्रुप में हो बड़ी ओके भो हाई तस्टो आर्थराइटिस ओस्टो आर्थराइटिस के हो हम हाई तस्तो कस्त फिचर देखा तो ओस्टो आर्थराइटिस में तो अब जोइंटर में अब टिपिकली हम जोइंट में इन्वल्वमेंट हो ओस्टो आर्थराइटिस भाई सके तो मैं तब मैं कि रिमेटेड आर्थराइटिस पढ़ा खेल मैं डिफ्रेन्सिएट भैन है ओस्टो आर्थराइटिस को जोइंट इन्वल्वमेंट हो तो सब जानूप अभी हम रिमोट आर्थराइटिस के जोइंट में हो रिविजन कर एक्जाम में तो जी डिप के होते हम जानूप डिप है डिजिटल इंटरफेरेंजल जोइंट के भो मेन हो डिजिटल इंटरफेलेंजल जोइंट के भेरी गुड ओस्टो आर्थराइटिस हम यूजली एज कती हो फिफ्टी इयर्स भाग बड़ी को एज ओल्ड एज ग्रुप में हो फिफ्टी इयर्स है हम यह तो जानूप डीआईपी में हो डीआईपी में ओस्टो आर्थराइटिस डीआईपी डिप हाई तर डिप आरए में होते फिर डिप हाई तो आरए में डिप कहीं होते फिर डिप हाई तो डिस्टर्ब इंटरफे आर आरए में हम पीप हो एमसीपी हो एमसीपी रीप हो रहा हम ओस्टो आर्थराइटिस में हम तो ओस्टो आर्थराइटिस में हम के हम तो एमसीपी में खास होते हैं ओस्टो आर्थराइटिस में हाई था एमसीपी में खास होते हैं डीआईपी में हो आरए में एमसीपी में हो एमसीपी होने था मेटा कार्पो फैलेंजल जोइंट हाई प्रोक्सिम इंटरफेलेंजल जोइंट हाई तस्टो आर्थराइटिस को हेवर्डेन्स नोट रहा के बौकाट्स नोट जानूप क्या हाई पीप रिप में होने हाई ठीक हो तो 
याद करने ओके यो तो भैया एसएलई को टिपिकल केसेस हाई तो एसएलई को जानू पर्च हाई एसएलई सोच इंपोर्टेन्ट एएलएल बच्चा में होता है पेटाइटिक्स इफ द पेसेंट फल्स प्रेग्नेंट रे व्हाट इज द मोस्ट कमन कम्प्लिकेशन सीन इन हर चाइल्ड हाई तो हार्ट कम्प्लिकेशन रे पलमोनरी रे रेनल रे के नन अफ दब रे के कम्प्लिकेशन हो कम्प्लिकेशन होना सकता ट ल What are the most serious complication that can be seen in this patient? Uh, patient ma ke serious complication dekhna sakin sahi ta. A ma lupus nephritis, B ma compression fracture, C ma joint pain, D ma lupus dermatitis. Okay. Very good, very good. Da, there is like one more. Say, hey, hey, na lupus nephri nephritis one more. Say, okay, lupus nephritis. Okay. सब लिपस नेफ्राइटिस ओके वेरी गुड ओके सब लिपस नहीं गई रहे ठीक है नेक्स्ट हाई त्वाट इज द ट्रिटमेंट फर दिस पेसेंट रे हाई त्रिटमेंट हाई हाइड्रो अक्जिक्लोरोक्न साइक्लोफोस्मोमाइट ग्लूको कर्टिकुएट्स अल अफ दब ओके अल ए रे लल ओके अल ओके कोई ए में गई रह अल ओके अल ओके अल ए ओके ओके धेरेजा अलम गई रहे तो सो के एसएलई को केस है एसएलई हाई तो एसएलई तो मैं पढ़ाई सके है एसएलई तो मैं एसएलई तो इंपोर्टेन्ट मैं पढ़ी सके हाई के ट्रिटमेंट में के यूज कर सकता तो हम इम्यूनो सप्रेसन यूज कर सकिन्न ओके इम्यूनो सप्रेसन सब यूज कर सकता नहीं हाई हाई तो ठा होगा नहीं है ओके सो धेजा से डीम जानू कोई कोई ए में भन्न भाषा ओके सो लास्ट हाई त्हाट इज द एंटीबडी मार्कर फर ड्रग इंडिश लुपस ल वेरी इंपोर्टेन्ट को वेरी इंपोर्टेन्ट वेरी इंपोर्टेन्ट ल ड्रग इंडिश लुपस में एएनए हाई तो एएनए हो कि एंटी स्मिथ हो कि एंटी स्टोन हो कि हाई तो एंटी छुट्टे हाई एंटी स्टोन हो कि एंटी डीएसटीएनए हो लग इंडिस लिपस हाई ड्रग इंडिस लिपस अब मैं फिर भाव फिर एक्जाम में सीधे अर्क लाइन फिर एंसर हाई ओके सी सी भन्न ओके डी तो भन्न कसले ओके एंटी डीएसडीएनए अब एसएलई में एंटी डीएसडीएनए हो ड्रग इंडि सोधी रह हाई ड्रग इंडिश हमें कोईसन में ड्रग इंडिश होती रहा कोईसन राम से पढ़् पर्व हाई हम एसएलई भाई मोस्ट स्पेसिफिक हम हो फिर हाई इसको बी हो सर एंटी सो हम एंटी डीएसटीएनए मोस्ट कमनली करने हम एसएलई में हाई मोस्ट कमनली ओके एंटी स्टोन भन्न बी एंटी स्मिथ पी ओके एंटी मोस्ट स्पेसिफिक होना मोस्ट स्पेसिफिक इन एसएलई हो मोस्ट स्पेसिफिक तर मोस्ट कमन होते भर हम तो भर हम एंटी स्मिथ तो खास कर जमा ट्वेंटी पर्सेंट पेसेंटर में देखिज हाई टेन टू ट्वेंटी पर्सेंट पेसेंट में देखिज हाई त 
एंटी स्मिथ चाहिँ जम्मा दस देखि बिस प्रतिशत लाई देखिने त किन गर्नु पर्यो गर्नु गर्नै गर्दैन है हामीले खासै ओके सी सी ओके एस सी होइन एन्टी स्टोन हो नि त ड्रग इन्ड्युस को त ओके ल है त पाँचवटा भयो है कति मिलाउनु भयो त ल ठीक छ है त एसएलई मिलाउनु भयो होइन एसएलई त यो त डायग्नोसिस त मिलाउनु भयो होइन एसएलई एसएलई को एमडी सोफारिना मैले भने थिए हैन के के छ त म्यालार रेस ओके डिस्कोइट रेस के के छ त सबै सबै थाहा छैन हैन एमडी सोफारिना भने थाहा छैन नि सबलाई एमडी सोफारिना भनेर निमोनिक थाहा छैन हैन के के छ त ल भन्नुस् के के छ सबै भन्नुस् त ल एम बाट के आउँछ ल एम बाट सबै जना पढौ एम बाट के आउँछ मोलार रेस हैन मोलार रेस ओके डी बाट के आउँछ डिस्कोइट रेस यस हैन डिस्कोइट रेस है ल बटरफ्लाई रेस पनि भन्छ है त मेलर रेस बटरफ्लाई ओके एस लाई के भन्छ एस बाट के आउँछ यस सेरोसाइटी है त सेरोसाइटिस ओ बाट के आउँछ त ओडल हजुर ओडल अल्सर ओडल नेफरेन्जियम है ओडल अल्सरहरु हैन ओडल ओडल लिजन्सहरु है त पी बाट के आउँछ हेमाटोलोजिकल चेन्जेस होइन सो यस होइन राइट के के हुन्छ त यो पेन्साइटोपी नै हुन्छ हुँदैन यो एसएलईमा के हुन्छ त एसएलईमा पेन्साइटोपी नै हुन्छ हुँदैन खोइ त भन्नुस् न अब अब त एक्जाम आइसक्यो त हुन्छ सर यसमा पेन्साइटोपी नै होइन सबै डिक्रिज हुन्छ हैन हुन्छ हुन्छ मैले भने थिए त अनि रिभिजन गर्नु पर्यो नि त एसएलई को रिभिजन पनि गरे हैन भने त है त कमाल करदिया भन्ने हुन्छ नि त फेरि यो त है त अब यो त रिभिजन गर्नै पर्यो नि है त गरे हैन भने त है त हाम्रो सम्झिनु पर्यो एमडी सोफारिना सम्झिनु पर्यो झ्याट्टै एमडी सोफारिनाको सबै भन्नु पर्यो है के के छ त अरु अरु के छ त अरु खै त अरु आ ए बाट खै त ए बाट त भन्न सकिहाल्छ नि ए बाट के आउँछ त ए बाट त थाहा नै छ नि आर्थ्राइटिस आर्थ्राइटिस अ यस आर्थ्राइटिस भेरी गुड हैन आर्थ्राइटिस पनि धेरै इन्भल्भ हुन्छ जोइन्टहरु हैन है मल्टिपल नै हुन्छ इन्भल्भ टु अर मोर नै हुन्छ है टु अर मोर ओके आर बाट रेनल यस यस रेनल भेरी गुड रेनलमा के हुन्छ त हाम्रो रेनलमा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट के हुन्छ त लुपस नेफ्राइटिस लुपस नेफ्राइटिस हैन सो प्रोटिन युरिया गराउन सक्छ क्लिनिकली चाहिँ है ओके प्रोटिन युरिया है त कम्प्लिकेसन चाहिँ ल्युपस हो के कम्प्लिकेसन चाहिँ है त इम्युनोलोजिकल आई बाट के आउँछ त इम्युनोलोजिकल डिसर्डर यस इम्युनोलोजिकल डिसर्डर हो ओके इम्युनोलोजिकल डिसर्डर हो सो इम्युनोलोजिकल डिसर्डर भनेपछि के के आउने भयो त हाम्रो के के हुन्छ त हाम्रो के के एन्टिबडी फर्मेसन हुन्छ एन्टिडिएस डीएनए मोस्ट कमन चाहिँ हाम्रो एन्टिडिएस डीएनए हो तर एन्टी एन्टी स्मिथ एन्टी स्मिथ पनि हुन्छ तर एन्टी स्मिथ चाहिँ कमन हुँदैन त्यही भएर हामीले गरिन्न के खासै पोजिटिभ देखिन्न के धेरैमा सो तर मोस्ट स्पेसिफिक चाहिँ हुन्छ एन्टी स्मिथ तर एन्टी डिएस डिएनए नै लाउने है एन्सर चाहिँ है त डिएनए छ हजुर बेस्ट टेस्ट सोध्यो भने के अ बेस्ट बेस्ट डिएस डिएनए है बेस्ट टेस्ट सोध्यो भने चाहिँ है त व्हाट इन्भेस्टिगेसन वुड यू लाइक टु डु अथवा व्हाट इम्युनोलोजिकल टेस्ट वुड यू लाइक टु डु भन्यो भने एन्टी डीएस डीएनए व्हाट व्हाट इज द बेस्ट टेस्ट अथवा व्हाट इज द बेस्ट एन्टिबडी भनेर सोध्यो भने चाहिँ एन्टी डीएस डीएनए मोस्ट स्पेसिफिक भनेर क्वेशनले मोस्ट स्पेसिफिक नै फोकस गरेको छ भने चाहिँ फेरि एन्टी स्मिथै लाउनु पर्यो बेस्ट भन्ने हो अथवा कमनली गर्ने अथवा के गर्छौ भनेर सोध्यो भने चाहिँ डीएस डीएनए मा लाउनु है किनभने एन्टी स्मिथ चाहिँ 20 प्रतिशत भन्दा कमलाई हुन्छ है प्रेजेन्ट एन्टी डीएस डीएनए त 80 सम्म पुग्न सक्छ है सबैमा हुन सक्छ धेरैमा है सो एन बाट के आउँछ त न्युरोलोजिकल डिसर्डर यस न्युरोलोजिकल के हुन्छ त न्युरोलोजिकलमा सिजर साइकोसिसहरु यस न्युरोलोजिकलमा साइकोसिसहरु हुन सक्छ सिजर्स हुन सक्छ ओके सिजर्स सिजर हैन कन्भल्सन साइकोसिसहरु हुन्छ ए बाट के आउँछ लास्टमा 
है बेस्ट स्क्रीनिंग के स्क्रीनिंग टेस्ट भर सोचे के लाने त स्क्रीनिंग सोते ए एनए लाने हाई फिर मिस्टेक नगर्ने स्क्रीनिंग ए एन ए हो हाई त डीएस डीएनए भाई जैसे डीएस डीएनए बेस्ट के बेस्ट हाई त बेस्ट बेस्ट कमन हाई तेने हाई इन्वेस्टिगेशन अफ चोइस ये सब ये बेस्ट हाई नहीं हो ग्लोमिरोनेफ्राइटिस छुटन पाई सो ग्लोमिरोनेफ्राइटिस सो एसएलई मल्टी सीस्टम डिस्डर हो ए तो भेरिएंट हो भेरिएंट हो तिनार चाहिँ है भेरिएंट भेरिएंट है भेरिएंटहरु पनि हुन्छ नि है त भेरिएंटहरु अब धेरै हुन्छ अरुहरु है त सो हाम्रो डिस्कोइडको भेरिएंटहरु हुन्छ है त डिस्कोइड एसएलई भनेको भेरिएंट हो के भेरिएंट टाइप हो के टाइप अफ क्यूटेनियस हो यो चाहिँ है त यो चाहिँ भेरिएंट हो एसएलई भन्न चाहिँ मिल्दैन फेरि है त है त सो फरक फिर हाई एसएलई नहीं एसएलई है फिर हाई तो भेरिएंट हो ल्यूपस को भेरिएंट हो ल्यूपस एरेडिमेटस ल्यूपस एरेडिमेटस ल्यूपस को धेरे भेरिएंटर हो ल्यूपस एरेडिमेटस उसको ल्यूपस डिजिज को भेरिएंट हो क्या हाई तो हम डीएलई भाई ना डीएलई हाई तो एसएलई कमन भो डीएलई भेरिएंट भाई डीएलई हम क्यूटेनियस हो क्या सीस्टमेटिक होते हैं हाई एसएलई एस पर एस भिस्टमेटिक अब सीस्टमेटिक कसो भादा खेल मल्टी सीस्टमेटिक फिर हाई त मल्टी सीस्टम डिस्डर हो कि एसएलई क्रोनिक हाई तो क्रोनिक भी होना जाना हाई तो पची गए क्रोनिक मल्टी सीस्टम डिस्डर हाई तो एसएलई हम डीएलई से क्यूटेनियस हाई त प्राइमरली क्यूटेनियस भाई कि प्राइमरी स्किन में मत एफेक्ट कर हम एसएलई ने तो सबला एफेक्ट कर एमडी सोफारी न पड़ेन सर ये क्यूरेबल एक्जैक्टली अब फुल्ली क्योर्ड भ यो तो होते हैं फुल्ली क्योर्ड भाई ये ल्यूपस में फुल्ली क्योर्ड भाई कि हाई तो फुल्ली क्योर्ड है कंप्लीट क्योर्ड भाईन हाई तो अब लाइफ लंग नहीं हो यस यस ल्यूपस को लाइफ लंग हाई तो एसएलई हाई तो इसको क्योर्ड तस्त हो पर्मनेंट क्योर्ड भाई कि लाइफ लंग नहीं हो लाइफ लंग थेरापी नहीं डिस्कोइड नहीं हो ल्यूपस तो आईहाल ल्यूपस कंडीसन ही तस्ते हो क्या हाई अब यू में के होना यू में सो धेजान के हार्ड भन्न भाषा मोस्ट कमन के देखि सोते हो क्या मोस्ट कमन के देखि त मोस्ट कमन कम्प्लिकेसन चाहे सोधे हो मोस्ट कमन कम्प्लिकेसन के सोधे तो है चाइल्ड में अब बच्चा अब जब प्रेग्नेंट है हाई त मोस्ट कमन कम्प्लिकेसन सीन इन है चाइल्ड अफ एसएलई प्रेग्नेंट मदर सोधे कि चाइल्ड अफ एसएलई के सो के होता तब एंसर अब हेन है अब एसएलई लेना सो हम प्रिमेचुरिटी लो बर्थ वेट हर है 
त्योहरू त हुन्छ है एसएली त्यो कन्डिसनहरू प्रेगनेन्सीमा त्यो देखिन्छ है त सो सो हाम्रो अरू अरू त अब प्रब्लमहरू एभर्सनहरू पनि एसएलीले अब एप्ला भयो भने धेरै समस्या हुन्छ है एप्ला सुन्नु भएको छ सो कहिलेकाहीँ एप्ला कन्डिसन पनि एसोसिएटेड हुन्छ एप्ला भन्ने थाहा छ कम्प्लिकेसनमा एप्ला जान्नु पर्छ एपिएलए भने सुन्नु भएको छ सुन्नु भएको छैन यो लुपसमा के हो एंटीफोस्फोलिपिड एंटीबॉडीज़ यस यस एंटीफोस्फोलिपिड एंटीबॉडी है एंटीफोस्फोलिपिड एंटीफोस्फोलिपिड एंटीबॉडी ओके है एंटीफोस्फो एप्ला सीड्रम भो भर्सन हो एवर्सन हाई तो धेरे एवर्सन कर एप्ला एप ए फर एवर्सन के सो एसएलई प्रेगनेंट मदर में एप्ला भो एवर्सन कराऊ स्पोन्टेनियस एवर्सन हाई तो रिकर्डिंग डाइवर्सन कराने चांस होता हाई तो बच्चा को डेथ भी कराँ हाई तो यह अब हम न्यूनेटल युपस को कुछ कर हम सो अब खास तो अब यो अब रेयर नहीं होता तो अब सब एसएलई को बच्चा में सब लाने तो होते हैं तस्त फिर है न्यूनेटल लुप लुपस फिर हाई तो सो अब हम डेवलप तो होना सकता है सो न्यूनेटल युपस सो कंजनाइटल हार्ट ब्लक कराइट हाई सो यो यह मलिक कन्फ्यूजिंग लगी रहें मैं हाई तब एंसर चेक कर सो मैं रेनल कम्प्लिकेसन्स मोस्ट कमन हो रेनल कम्प्लिकेसन तर डेन्जरस हार्ड कम्प्लिकेसन हो फिर हाई तो मोस्ट सीग्निफिकेन्ट हार्ड कम्प्लिकेसन्स तो अब हेन है सो हाई तो अब सीग्निफिकेन्टली हार्ड हो अब ठीक है अब सीग्निफिकेन्ट भर हार्ट ही लगे हो मोस्ट अब सीग्निफिकेन्ट वाले हार्ट हो है सीग्निफिकेन्ट डिजिज अब हाई तो अब कमन से होने भाई है अब है हार्ट ही लाने है हार्ट कम्प्लिकेसन से लादा हो सो रेनल होने से नई तो सो हार्ट कम्प्लिकेसन्स मोस्ट सीग्निफिकेन्ट नहीं कंजनाइटल हार्ट ब्लक होजनेटल हार्ट डिजिज हो कंजनेटल हार्ट ब्लक हो एंसर से लादा हो फिर पच्छी डेवलप भर फिर ये हो फिर सो पच्छी फिर बच्चा में न्यूनेटल है न्यूनेटल बच्चा में न्यूनेटल युपस भो बच्चा पच्छी डेवलप गए फिर रेनल तीर जा बड़ी फिर हाई बच्चा में सो कंजनाइटली डेफिनेटली हार्ट हो तो भर तीन अनुसार एंसर से हार्ट हो फिर हाई तो फिर अब तो अनुसार सोधे सो अब यह सीन इन हर चाइल्ड सो प्रेगनेंट भाई अब ते अनुसार सोधे जस्तु बुझ्पर्यो हमें हाई तो हमें बच्चा में एसएलई भांदा हमें प्रेगनेंट भर से बच्च एसएलई अब यह प्रेगनेंट एसएलई मदर बच्चा में के कम्प्लिकेसन होना सकने वाले सोधे कंजाइटल हार्ट ब्लक हो सीग्निफिकेन्ट ते भर से हार्ट कम्प्लिकेसन ही लाने हाई तर अब यह बच्चा होने अब एसएलई बच्चा अटोइमिन कंडीसन ही मतलब है सो यो एसएलई बच्चा में प्रेगनेंट मदर बट है नर्मली नहीं भो एसएलई भो फिनोमोना भो फिर रेनल तीर बड़ी फोकस हो सो योरी लाने प्रेगनेंट मदर सोधे हार्ट नहीं लाने हाई मैं हार्टे भू सो सीरियस कम्प्लिकेसन हई पेसेंट में के दिन सकता यह तो सीम्पल है ल्यूपस नेफ्राइटिस है सो ल्यूपस नेफ्राइटिस इंपोर्टेन्ट है मोस्ट इंपोर्टेन्ट हम रेनल कम्प्लिकेसन में ल्यूपस नेफ्राइटिस सीरियस भी होता है ल्यूपस नेफ्राइटिस हाई तो यूजली हम तो में हम ल्यूपस नेफ्राइटिस में वायर लुप लिजन हाई तो जानू पर्च हाई तो सो टाइप फोर नेफ्राइटिस टाइप फोर ल्यूपस कमन हो टाइप टाइप फोर अस पच्चीस अरुण भी जानू तो पर्च तस्त डिटेल में जानू पर्दन हाई सो मैं थे है एसएलई में जैसे इम्युनो कम यो हम इम्युनो सप्रेसेंट कर इम्युनो सप्रेसिव एजेंटर यूज कर ओके 
एसएलई में जैसे भी इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट हो ट्रिटमेंट नहीं इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट हो हाई तो इम्यूनो सप्रेसिव कैंटीबडी फर्म हो तो अगेन्स्ट हाई तो एंटीबडी फर्म भैस तो है सो सो हमें इम्यूनो सप्रेस करूपर् हाई तो एंटीबडी इम्यूनो सप्रेस कर सो इम्यूनो सप्रेसन में वी कैन यूज स्टेरोइड हाई यू कैन यू कैन यूज अदर ड्रग्स सो सब यूज कर सकता अल अफ दब हाई सो हाइड्रो ये हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन साइक्लोफोस्पोमाइड हाई तो ग्लुकोकर्टिकोएड सब यूज कर सकता हाई तरह हमें इम्यूनो सप्रेस अर हम मेन्टेनेंस थेरापी इस पच्चीस कर सो सब यूज कर सकता हाई तो है कि है एटा मत हाइड्रो अक्सी क्लोरोक्विन मत है अल अफ दब हाई तो एसएलई को सो एसएलई भी रिविजन चाहे तब इस सो है एसएलई को है अरु अरु कोईसन भी घुमा सो हाई तो एसएलई को हाई तो स्ट्रेट फरवाड भी सो सकते हैं कहीं घुमा भी सो तो तब है क्लू चाहे जानूप जस्तों अब यह एमडी सोफारिना को फिचर्स जानूपे भोजे हाई तो जस्तों पेसेंट ये भो है फोटो सेंसिटिव है पेसेंट फिमेल पेसेंट प्रेजेन्स विथ है अभी ब्लड को डिसऑर्डर सोधि कि है एनेमिया हेमोग्लोबिन दीस है इस प्लैटिट दीस है अस पच्चीस अर्क के ल्युकोसाइड दीस सोधि है अरुण अरुण फिचर भी सोधि है लैब भैल्यूज राख दी अभी व्हाट इज योर डायग्नोसि भाई इस सोन चाहे सकता हाई एसएलई ते भर से सब फिचर्स जान् पर्च हाई एसएलई को ओके लो नेक्स्ट में जाऊ सीएसक्यू फाइव ओके सीएसक्यू फाइव ओके के थ्री इयर ओल्ड बॉय हाई त्रॉड टू द पेड्राटिशियन हाई कस पढ़ना सकूँ हाई हाई तो कस हेल्प कर मैं हई धेरे बोले जो लगे तब कम बोलने भाई हई लस एक्जाम ने हेल्प कर केस हाई तो हेल्प कर के होते हाई तंदा हो तब ग्रोन अप हो तो तब बच्चा तो है बच्चा जो तो भैन हाई तो मैं पढ़ी हाई तब पढ़ाई तो ल क्लू मत के क्लाइमिंग स्टेयर के क्लमजी हाई तो डिफिकल्टी के हम क्लाइमिंग स्टेयर फ्रिक्वेन्ट फल्स फिजिकल एक्जामिनेसन गेट के वाइडलिंग हाइपोट्रफी अफ द काफ हाई तो के हम डिफिकल्टी क्लाइमिंग है मोस्ट लाइकली कंडीसन के अकर्ड स्पाइना वाइफिडा बी में मस्कुलर डिस्ट्रफी सी में पोलिओ डी में गुलेनबेरी सीड्रम हाई तो जीबीएस के होता तो ओके हाई तो सब एंसर कर हाई तो हाई ओके एंसर कर ओके बी भाष ओके धेरे बी भाष ओके हाई तो बोलो न बोलो हाई मजा आए ना कोई तो कतजा छोर है यो कस तो बोलो न है एक्टिवली हाई तो कैला तो निंद्रा लगे निंद्रा लगन सकता क्या झन अब झन बोल पर्च हाई तो सो अनलाइन में तो ये हो निंद्रा लगन सकता क्या अनलाइन में तो इंटरैक्शन इज इंपोर्टेन्ट फिजिकल क्लासेस में तो निंद्रा सुत्स मानी अब अनलाइन में तो झन के हाई ते भर ओके मस्कुलर डिस्टर्ब भू ल ठीक ओके ल ठीक कंडीसन इज इनिटेड एज भटोजोमल रिशेसिव अटोजोमल डोमिनेट एक्सलिंग रिशेसिव एक्सलिंग डोमिनेट ओके ओके एक्सलिंग रिशेसिव ओके अरुण एंसर एक्सलिंग रिशेसिव ओके सब एंसर दिन सब लाड़ो चाड़ो ओके रिशेसिव लिशेसिव में गई लीक हाई तो आई एम नट हेपी हाई आई एम नट हेपी विद रेस्पोन्स फल्स रिगार्डिंग दिस केस इज हाई तो फल्स कंजाइटल हाइपोटोनिया बीमा कार्डियोमियापैथी सी में रेस्पिरेटरी फेलिंग इन सेकेंड डिकेट अफ द लाइफ हाई तो डी में एक्सलिंग रिशेसिव रिस्पोन्स कर खोई तो कस रिस्पोन्स कर तीन चार जाना एंसर दिए क्या हो तब झन क्लास ली रहो एंसर तब पढ़ा मतलब ही भैन तो 
Yes, sir. Azur, respiratory failure? No, no, no. Okay, congenital hypotonia? Yes, sir. 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 ओके लेक्चर लेक्चर ठीक ठीक चाडो चाडो इक्टोडर्मल डिस्प्लेसिया मान्छ सिकल सेल बीटा थैलेसिमिया इक्टोडर्मल डिस्प्लेसिया बुचेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी के हुन्छ इक्टोडर्मल डिस्प्लेसिया सी सी सर हजुर के भन्नु भयो सी ओके अरु एन्सर भन्नु सी ओके अरु 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 कुनै एन्सर ओके ल ठीक छ के त एन्सर खै त जम्मा चार पाँच जनाले एन्सर गर्नु हुन्छ है त ओके सी सी सब सी ओके ए पनि भन्नु भयो ए त भने हैन ए पनि हो ओके ए पनि भने है ओके सी र ठीक छ व्हिच अफ द फलोइंग इन्भेस्टिगेशन इज नॉट हेल्पफुल इन दिस केस है त इन दिस केस है ल सिटी स्क्यान ल के हेल्पफुल हुँदैन चाडो चाडो ओके ओके चाडो चाडो खै त सिटी ओके सिटी के छ क्रेटिनिन काइनेज गर्न मिल्छ मिल्दैन त मसल बायोप्सी मोलिकुलर जेनेटिक डायग्नोसिस ओके सिटी स्क्यान भन्नुस् त ओके ओके वेरी गुड भाइ त सिटी स्क्यान ओके सबले सिटी स्क्यान भन्नु भएको छ ल गुड है त ल डी 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 ओके भेरी गुड ल है त ल ठीक छ है त के को केस भयो त यो है त सजिलै छ नि त हैन के को केस भयो त यो टिपिकल अब यो यो दिनी बित्तिकै आखा चिम्लेर यस्तो त है त यस्तो त फ्याट्टै आउने पर्छ है यो त टिपिकल केस यो त जान्ने पर्छ नि हामीले है त ओके न त है डुचेन मस्कुलर डिस्ट्रफी को फिचर तो जानू पो नि मस्कुलर डिस्ट्रफी है कमन चाहे हम डुचेन हो डुचेन है मस्कुलर डिस्ट्रफी हाई हेन के डुचेन मस्कुलर डिस्ट्रफी हाई डीएमडी होनी डीएमडी बेकर्स डीएमडी बेकर्स हो डीएमडी में लाने फेरी हाई तो बेकर बीएमडी बेकर्स मस्कुलर डिस्ट्रफी भी हो बेकर बेकर हो डुचेन हो डुचेन में लाने हाई डुचेन डुचेन सो डुचेन मस्कुलर डिस्ट्रफी हो टिपिकल केस हेन है थ्री ओल्ड बॉय हई बॉय भाई तो बुझी रह बॉय हाई तो पेडाटिशियन हाई त्लमजी के अब फ्रिक्वेन्ट फल्स है वाइडलिंग नेचर हाइपोट्रफी अफ द काफ हाई सीवडो हाइपोट्रफी हो एक्चुअली सीवडो हाइपोट्रफी हाई तो सीवडो फल्स हाइपोट्रफी हो सो हम इट इज अ मस्कुलर डिस्ट्रफी हाई त जीबीएस भी सोन सकता हाई जीबीएस को सोन सकता जीबीएस गुलियन बारी सीड्रम है इट कैन बी आक्स्ड हाई जीबीएस हाई तीबीएस हाई तीबीएस को जानू पे तो एसेंडिंग होना के जीबीएस को ठाकुर जीबीएस को प्रेजेंटेशन कसरी हो सोधे नहीं रिसेंटली सोधे है कसरी सोधे थे भन्न खाई तीबीएस को पढ़् भाई न जीबीएस खै त जीबीएस को एक दुवटा तो भन्न न कसरी के जानु पर्यो त जीबीएस को एसेंडिंग प्यारालाइसिस हुन्छ ओके 
ओके वेरी गुड ओके ठीक सर ठीक सर एसेंडिंग पैरालिसिस पैरालिस मात्र जानूपोक्टर इंपोर्टेन्ट हाई कैंपाइलो वैक्टर इन्फेक्शन हो भाइरल भी हो नुने तो है कैंपाइलो वैक्टर से इंपोर्टेन्स हाई कैंपाइलो वैक्टर इज अब एसेंडिंग तो जान पर्य एसेंडिंग हाई एसेंडिंग विकनेस एसेंडिंग तो होना डिमाइलिनेटिंग हाई डिमाइलिनेटिंग डिजिज हो हाई एसेंडिंग हो सीमेट्रिकल होमेट्रिकल ओके सो हम प्रिशिडेड बाई हम रेस्पिरेटरी अथवा रेस्पिरेटरी अथवा हम रेस्पिरेटरी अथवा जीआई हाई यूजली जीआई में कैंपाइलो वैक्टर से जानूपर् हाई तो भाइरल होगा भाइरल ओके सो प्रिशिडिंग अगाड़ी होने जानो हाई तो के हम सो हम अर के होता एसेंट बाइलैट्रली हो बाइलैट्रली एसेंट कर बाइलैट्रली एसेंट हो अब रेस्पिरेशन में प्रब्लम होगा टकिंग में हाई बोलता खेल स्वालोइंग में प्रब्लम हो हाई तो ठा होनी बाउल ब्लैडर में प्रब्लम होगा हाई हम ग्लेन बारी सीड्रोम में हाई तो सब जानूपर् हाई तो सो यो हम एसेंडिंग डिमाइलिनेटिंग हाई तो हम कंडीसन हो हाई तो पोसिबली अटो इम्यून हम अटो इम्यून से हम इसको मेकानिजम भाई हाई तो अटो इम्यून मेकानिजम सो इम्यून में समस्या भर है भाई हाई पोसिबली अटो इम्यून मेकानिजम जीबीएस को हाई तो सोन सकता हाई जीबीएस भी हाई तो रेस्पिरेटरी गए डेन्जरस हो जीबीएस में जीबीएस में ड्रेडफुल हम रेस्पिरेटरी फेलिअर करा सकता हाई जीबीएस में मस्कुलर डिस्टर्बिंग में रेस्पिरेटरी फेलिअर नहीं हो डेन्जरस हाई तो डीएमडी हाई डुच एंड मस्कुलर डिस्टर्बी हाई जीबीएस को सोन सकता हाई जीबीएस को इसी सोच्ते हैं कि जीबीएस को छुट्टे और ये प्रिशिडिंग इन्फेक्शन दिखा एसेंडिंग विकनेस सीमेट्रिकल हाई तो इसो सोदि हाई तो टिपिकल मस्कुलर डिस्टर्बी हाई मस्कुलर डिस्टर्फी को व्हील चेयर बाउंड हो पी गए व्हील चेयरम बस अब यह एक्सलिंग रिसेसिव हो कि हाई बोइजर में होटार में हाई तो अगि नहीं हेमोफिलिया कोई हाई एक्जापल अर्क डीएमडी हो हाई डुचेन हाई फल्स अब ठाईन काडियोमायोपैथी होक्सलिंग तो भैया है काडियोमायोपैथी हो रेस्पिरेटरी फेलिअर भी हो हम कंजनाइटल हाइपोटोनिया है ओके सो एंसर ये हाई तो यूर काडियोमायोपैथी होस्तों काडियोमायोपैथी होता तो सोच हाई कहीं कहीं क्वेश्चन कस्तो काडियोमायोपैथी होता तो डीएमडी में कस्तो काडियोमायोपैथी होता तो भन्न हजर डाइलेटेड ओके वेरी गुड डाइलेटेड हो डाइलेटेड डी वर्ड डी हाई डाइलेटेड काडियोमायोपैथी हाई डीसीएम डाइलेटेड कार्डियोमायोपैथी होके क्लियर डाइलेटेड कार्डियोमायोपैथी हाई तो सब डीडी जानने के धेरे जसो हाई सो एक्सलिंग हो प्रनाइटल डाइग्नोसि हम इज पोसिबल हम के होता तो प्रिनाइट्रल डाइग्नोसि हम के होने सोधे हाई होने सोधे सो के हो के हम एंसर सो तब एंसर धे जसो एंसर सो डीएमडी तो भाई नी तो हम अब यो है सकता है अब ये इक्ट्रोडर्मल को सकता नगर्ने सो हम प्रिनाइटल डाइग्नोसि हम अब इक्ट्रोडर्मल को सकि हाई फिर न पूरा टोटली है सो कर सकता हाई तो डीएमडी को केसेस में अब हम के प्रिनाइटली के डाइग्नोसि कसरी कर डीएमडी को हाई तो सकता तो 
हाम्रो स्याम्पलिङ कोरिने भिल स्याम्पलिङहरु गर्न सकिन्छ नि हैन सो हैन त्यो हाम्रो फिटोस मा चाहिँ हाम्रो चाहिँ कोरिनिक भिल स्याम्पलिङहरु अथवा एम्युसेन्टेसिस हरु गरेर हाम्रो चाहिँ एक्स त्योहरु गर्न सकिन्छ है सो डीएमडी को चाहिँ हाम्रो कोरिनिक भिल स्याम्पलिङ है त हाम्रो चाहिँ कोरिनिक भिल स्याम्पलिङ है त सीबीएस भन्छ नि भिल स्याम्पलिङ है त सीबीएस मेथड बाट गर्न सकिन्छ है त अथवा हाम्रो एम्युसेन्टेसिस है त एम्युसेन्टेसिस गर्न सकिन्छ है त एम्युसेन्टेसिस सीबीएस चाहिँ हाम्रो फर्स्ट ट्राइमेस्टर मा गरिन्छ युजुअली फर्स्ट ट्राइमेस्टर है त एम्युसेन्टेसिस चाहिँ युजुअली केमा गरिन्छ त हाम्रो सेकेन्ड हैन युजुअली अर्ली सेकेन्ड ट्राइमेस्टर मा गरिन्छ है यो चाहिँ हाम्रो यो सो के आईटी सी है त सी तर गर्न चाहिँ मिल्छ है त इक्टोडर्मल डिस्प्लेजिया को चाहिँ गर्न चाहिँ मिल्छ है सो विच अफ द फलोइङ इन्भेस्टिगेसन इज नट हेल्पफुल भने चाहिँ है त हामीले के के इन्भेस्टिगेसन गर्छौ त डीएमडी मा भनेर भनेको छ सो डेफिनेटली क्रेटिन काइनेज त गरिहाल्छौ है त डेफिनेटली हाम्रो के छ त मसल बायोप्सी त गर्न परिहाल्यो हैन सो मोलिकुलर जेनेटिक डायग्नोसिस पनि गरिहाल्छौ हामीले है त सो हाम्रो डिस्ट्रोफिन के हुन्छ त यो डीएमडी मा डी फर डी हैन के हुन्छ त हाम्रो डिस्ट्रोफिन जिन को के हुन्छ डेफिसिएन्सी हैन सो हाम्रो डिस्ट्रोफिन जिन मा प्रब्लम हुन्छ हैन सो हाम्रो चाहिँ म्युटेसन भनौ न है त सो डिस्ट्रोफिन जिन को चाहिँ हाम्रो म्युटेसन यो चाहिँ बुझ्नु पर्छ है सो डिस्ट्रोफिन जिन मा के हुन्छ त हाम्रो कस्तो हुन्छ त फ्रेम शिफ्ट फ्रेम शिफ्ट डिलेसन हुन्छ है फ्रेम शिफ्ट चाहिँ हो डिफिसिएन्सी भन्दा नि हाम्रो डिलेसन सो फ्रेम शिफ्ट डिलेसन हुन्छ है फ्रेम शिफ्ट डिलेसन अफ डिस्ट्रोफिन जिन है त डीएमडी जिन है त डिस्ट्रोफिन जिन मा फ्रेम शिफ्ट डिलेसन हुन्छ है त फ्रेम शिफ्ट डिलेसन ओके यसमा एउटा साइन जान्नु पर्छ त्यो साइन सोच्छ है कहिले काही वन मार्क्स मै सोच्छ के हो है त क्वेशन मै भनेछ नि त हैन के भनेको छ त त्यो डिफिकल्टी भएको थियो भने त छ नि है के छ त डिपेंडेन्ट हुन्छ नि पेसेन्ट है त गाह्रो उठ्नलाई सक्दैन नि यतिकै है त सहायता चाहिन्छ नि हेल्प चाहिन्छ नि के हो त्यसलाई सपोर्ट चाहिन्छ नि त उठ्नको लागि है आफ्नो हातहरु सपोर्ट गरेर उठ्छ के भन्छ त्यसलाई कुन साइन भन्छ हैन गाउर साइन है गाउर साइन ओके भेरी गुड है त गाउर साइन ल है त हातहरुले यसरी हैन हातहरु तल राखेर चाहिँ उठ्छ के उ है त टेकेर उठ्छ के हातहरु जनावर जसरी नि है है त मंकी जसरी नै भन्नु न है सो के छ त हाम्रो डीएमडी र बीएमडी को कलेक्ट डिफरेंस चाहिन्छ है सो दुबै एक्स लिंक्ड हो ओके एभ्रीवन इम्पोर्टेन्ट छ दुबै एक्स लिंक्ड हो है त एक्स लिंक रिसेसिव हो है त मिस्टेक नगर्नु है त्यो मा सो क्रेटिनिन काइनेज हाई हुन्छ एल्डोलेज पनि हाई हुन्छ है सो जेनेटिक एनालाइसिस हाम्रो कन्फर्मेटरी त्यै नै हो है हाम्रो डिस्टर्बिंग जिन हेरेरै कन्फर्म गर्ने हो है डिस्टर्बिंग जिन को हाम्रो त्यो देखिन्छ है त सो डिस्टर्बिंग जिन हेर्नु पर्यो है त मसल बायोप्सी गर्न सकिहाल्छ है त सो अरु के छ हाम्रो युजुअली हाम्रो चाहिँ एज अफ अनसेट 2 टु 5 इयर्स हुन्छ है त डिस्टर्बिंग प्रोटिन एब्सेन्ट हुन्छ हाम्रो है यो एब्सेन्टै हुन्छ है फ्रेम सिफ डिलेसन हुन्छ है त त्यही भएर एब्सेन्ट हुन्छ डिस्टर्बिंग अर्को बेकर मा चाहिँ घट्ने हो के एब्सेन्ट हुने हैन त्यही भएर बेकर इज नट सीरियस के त्यति सीरियस हुँदैन है त हाम्रो सीरियस चाहिँ सिभियर चाहिँ हाम्रो डीएमडीसी इज सिभियर है सो र्यापिड प्रोग्रेसन हुन्छ इनएबिलिटी टु वर्क है 12 इयर्स मा है त यो फर्स्ट डिकेड पछाडी चाहिँ हाम्रो चाहिँ हाम्रो 12 इयर्स मा चाहिँ हाम्रो चाहिँ इनार चाहिँ व्हिल चेयर बाउन्ड हुन्छ है त बिस्तारै बिस्तारै व्हिल चेयर बाउन्ड हुन्छ अनि लाइफ एक्सपेक्टेन्सी सर्ट हुन्छ है 30 इयर्स है त बडी बाच्छ पनि 30 इयर्स मा बाच्छ है त बेकर अलि बडी बाच्छ है 50 वर्ष सम्म बाच्न सक्छ सपोर्टिभ हो अब यसको अरु कुनै छैन अब सपोर्टिभ मात्रै हो यसको ट्रिटमेन्ट नै सपोर्टिभ हो ग्लुकोकर्टिकोइड्सहरु युज गर्न सकिन्छ भन्ने छ है अब ग्लुकोकर्टिकोइड्स चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब खासै अब है त्यस्तो चाहिँ गर्दैन हैन यसले ट्रिटमेन्ट चाहिँ हैन ड्रास्टिकली अब त्यस्तो इम्प्रुभ गर्दैन है त सो सपोर्टिभ नै हो मेनली सपोर्टिभ ट्रिटमेन्ट गरिन्छ हैन सपोर्टिभ गर्ने व्हिल चेयर हैन त्यो गर्ने अब थाहा छ हैन प्रोग्नोसिस इज भेरी ब्याड है त प्रोग्नोसिस भेरी ब्याड हुन्छ चाडै मर्छ डीएमडी को है त बेकर को अलिकति है रिलेटिभली अलिकति डुचेन भन्दा बेकर चाहिँ माइल्ड हो है बेकर चाहिँ अलि बडी वर्ष बाच्छ अलिकति सिभियर पनि हुँदैन है प्रोग्नोसिस अलि राम्रै हुन्छ बेकरमा है चाहिँ डुचेन भन्दा डुचेन को कम्पेरिजन मा फेरि है हैन अरु अर्को चाहिँ डुचेन मा चाहिँ हाम्रो किन भन्दा रेस्पिरेटरी हाम्रो प्रब्लम हुन्छ के डुचेन मा चाहिँ मोस्ट कमनली सो रेस्पिरेटरी इनसफिसिएन्सी हुन्छ के रेस्पिरेटरी फेलियर हुन्छ सेकेन्ड डिकेड मा सो रेस्पिरेटरी फेलियर हुन्छ डाइलेटेड कार्डियोमायोपैथी हुन्छ है त गावर साइन भयाले वाइडलिंग गेट भयाले हो है त 
काफ सीडो हाइपोट्रफी भैल हाई तो फ्रिक्वेन्ट फल्स हाई तो ड्यू टू पोर बैलेन्स है विक रिफ्लेक्स होता स्कोलोसि लडोसि देखि हाई कंग्नेटिव इंपेयरमेंट हो सो जेनरली अब पोर प्रोग्नोसि हाई डीएमडी को हाई योजना डीएमडी को हाई डुचेन मस्कुलर डिस्ट्रफी को सब जानू हाई सो डी डी जानने के सब डी डिफिकल्टी वाकिंग डी हाई तो डिफिकल्टी वाकिंग हो डिफिकल्टी इन कंट्रोल है सो तो जानने हाई तो अर्क डी बट हम सीउडो डी है हाइपोट्रफी जानने हाई तो सो अर्क डी डी वाइडलिंग जानने डी डी है वाइडलिंग गेट हाई तो अर्क हम डी बट डाइलेटेड कार्डियो में आए पे जानने डिस्ट्रफिन जिन जानने हाई डिस्ट्रफिन जिन कह डिस्ट्रफिन जिन हाई डी डी सब डी हो तो हम धेरे जसो डी डी होता एवं डी भाई निमोनिक्स डेविड भाई बोय डेविड हाई तीन मेल भो एक्सलिंग रेसेसिव याद करने हाई तो एक्सलिंग रेसेसिव सो डेविड है हेज हाई डीएमडी है अभी के डिस्ट्रफिन जिन को हाई डिशन हाई डी डी सब डी जानने हाई तो फ्रेमशिप डिशन हो सो अर्क गावर साइन से जानने पर्च हाई गावर साइन से हाथ ले हेन हाथ ले टेक इस उठ हेन हाई तो हाथ से इसी है एक्सर्साइज कर जो हाई ये भाई पुसअप कर उठे जस्तु के सो गावर साइन हो जानू पर्च सोच हाई लो जीबीएस सोन भी सकता हाई जीबीएस गुलेन बारी सीड्रम सो डीएमडी भाई गुलेन बारी सो तब अरु अब के सो है अरुण तो मैस्तेने ग्रेवी सो हाई त बुझ् पर्च हाई सो नेक्स्ट केस हाई सीएसक्यू सिक्स है हम सिक्स नंबर को सीएसक्यू कोई तो टाइम तो भैस हाई सो अल चाँडो कर फोर्टी इयर ओल्ड मल्टी ग्राविडा प्रेजेंट विथ समथिंग कमिंग डाउन पर भजाइनम सी अल्सो कम्प्लेन्स दैट सी कैनट होल्ड द यूरिन एंड सी अल्सो गिव्स हिस्ट्री अफ डिशी फ्रिक्वेन्सी अन पालपेटिंग द एबडोम जस्ट एब द सीम्फाइस प्यूस हाई त देर इज प्रेजेंट अफ फ्लूड फील्ड मस विथ माइल्ड टेन्डरनेस हाई व्हाट इज द मोस्ट प्रोबेबल डायग्नोसि हाई त सो ए में यूटेरो भजाइनर प्रोलैप्स बी में यूटेरो भजाइनर प्रोलैप्स विथ अर्ली प्रेग्नेंसी हाई तो सी में के यूटेरो भजाइनर प्रोलैप्स विथ ओवर एंड सीस्ट है डी में फाइब्रोइड के फाइब्रोइड यूटेरोस ओके ठीक है लो हम यूटेरो भजाइनर प्रोलैप्स ओके सो डेफिनेटिव इट इज द प्रोलैप्स हाई तो क्यों समथिंग कमिंग आउट पर भजाइनम है पाठे घर खस को जस्तु अवस्था भाई के खस को जस्तु झरे को जस्तु यूटेर भजाइनर प्रोलैप्स है समथिंग कमिंग आउट पर भजाइनम इज यूटेर भजाइनर प्रोलैप्स हाई डेफिनेसन ही हो सी कैनट होल द यूरिन भर है डिस्यूरिया फ्रिक्वेन्सी हो प्रोलैप्स में सो पालपेटिंग द एबडोम के भेटी हो तो हम फ्लूविल मस विथ माइल्ड टेन्डरनेस भाई तो ओवर एंड सीस्ट हाई तो ओवर एंड सीस्ट भेटी हो फ्लूड फील्ड भर हाई तो ओवर एंड सीस्ट सो एंसर इज सी एस हाई तो धेरे सी भन्न भाषा गुड इन दिस पेसेंट विच अफ द फलोइंग हिस्ट्री वुड यू लाइक टू एक्सट्रैक्ट हिस्ट्री अफ रिसेंट सेक्सुअल इंटरकोस बी में क्रोनिक कंस्टिपेशन सी में मर्निंग सिक्नेस डी में इंटर मेन्सुरल ब्लिडिंग प्रोलैप्स में रिस्क फैक्टर प्रोलैप्स को प्रोलैप्स को रिस्क फैक्टर के हाई तो ठा हो ओके डेफिनेटली यस वेरी गुड हाई तो इट इज कंस्टिपेशन क्रोनिक कंस्टिपेशन ओके व्हाट इन्वेस्टिगेशन विल यू सेंड फर हाई तो इन्वेस्टिगेशन करने यूएससी यूपीटी सीटी बीटा एसिजी के करने तो विच स्पेशलिस्ट विल यू प्रिफर इन दिस केस गायनेकोलॉजिस्टोलॉजिस्ट यूरोलॉजिस्ट ऑस्टेटिशन यस डेफिनेटली के हो तो विच स्पेशलिस्ट विल यू प्रिफर भाई प्रिफर इन दिस केस गायनेकोलॉजिस्ट गायनेकोलॉजिस्ट मात्र हो गायनेकोलॉजिस्ट अब यूरोलॉजिस्ट कठाउन तो है पठान पर्दन यूरोलॉजिस्ट गाइनेकोलॉजिस्ट दुबईला पठान पर्दन हाई गाइनेकोलॉजिस्ट ने संभाल सकता नहीं हाई तो संभाल सकते तो गाइनेकोलॉजिस्ट ने प्रोलैप्स को केस है 
तुम्हारा सकिहाल यूरोलॉजी तो कम्प्लिकेसन भो चाहिए हाई तो कम्प्लिकेसन यूरेटर डैमेज कर दिवस छाइन हो चाहिए है अरुण कम्प्लिकेसन है यूरेटर को यूरेटर नजिक हो ब्लाडर को अभी यूरेटर को अभी कम्प्लिकेसन आ हाई तो प्रोलैप्स में ब्लाडर अस पे यूरेटर में कम्प्लिकेसन आयो यूरोलॉजिस्ट चाहिए नत्र चाहिए हाई तो सो जेनरली हम स्पेशलिस्ट वाले गाइनेकोलॉजिस्ट हाई व्हाट विल बी द इमिडिएट मैनेजमेंट अफ दिस पेसेंट के होता कैथेटराइजन टीएच टीएच विथ बीएसओ डी रिंग प्रेसरी के करने ओके रिंग प्रेसरी ओके कैथराइजन टीएच विथ बीएसओ नगर्ने ओके ए ओके बी री तो है सी हा ओके सी ओके डी रिंग प्रेसरी हेन है इमिडिएट मैनेजमेंट इमिडिएट हमें तत्काल के कर सकता तत्काल के कर सकता भादा खेल हेन है हम केस में प्रब्लम के भैर तो यूरिन में प्रब्लम भैर तो यूरिन में के भैर तो उसको सो जेनरली यूरिन में के होता तो यहाँ उसको हाई तो सी कैन नट होल्ड यूरिन भाषा क्या सी कैन नट होल्ड यूरिन सी अल्सो गिव्स हिस्ट्री या कंप्रेसन कर प्रोलैप्स ने प्रोलैप्स ने बुझे ते भर से हम बरू प्रोलैप्स प्रोलैप्स में भाई ये ध्यान दिखे क्या बड़ी चाहिए सुरू में तो प्रोलैप्स तो हमें तो काटे फा फाल् पर्च हाई तो हाई तो प्रोलैप्स तो हो नि पर्यटन हाई तो जो एकदम डेन्जर ही सो ते भर कैथराइजेशन कर सुरू में हाई तो सो रिटेन्सन अफ यूरिन भैर तो के करने तो कैथराइजेशन तो करने नहीं ओके अथवा धेरे पिशाब गई रहें होल्डे गए है है तो इनकटिनेस भैर तो कैथराइजेशन नहीं पे नहीं ओके इनकटिनेस हो चाहे रिटेन्सन हो सुरू में कैथराइजेशन कर हम इमिडिएट मैनेजमेंट पशी डेफिनेट मैनेजमेंट हो कि इन को हाई रिंग पेसरी से हम फर्स्ट डिग्री सेकेंड डिग्री के है इसको इंडिकेसन भी रिंग पेसरी को अलग पढ़ाऊला सो रिंग पेसरी तो है अलग अब टीएच विथ बी बीएसओ डेफिनेटिव भो हाई ट्रिटमेंट अफ चोइस भो हाई ट्रिटमेंट अफ चोइस सोधे भैसे ये हो ट्रिटमेंट अफ चोइस सोधे न हम ओके सो हमें ट्रिटमेंट अफ चोइस सोधे है नेक्स्ट क्वेश्चन हाई तोर्टी फाइव इयर ओल्ड फिमेल जीएड पी फाइव रे ओ जीएड पी फाइव हो ठीक है प्रेजेंटेड वी समथिंग कमिंग आउट थ्रू भजाइना फर वन इयर एंड हर सच कंप्लेन हेव बीन इन इंक्रिजिंग इंटेन्सिटी रे हाई सो के लिस्ट कमन कम्प्लिकेसन यू सुड लुक फर दिस कंडीसन हाई तो लिस्ट कमन कम्प्लिकेसन रे हाई तो हेने लिस्ट कमन कम्प्लिकेसन ए में इन्फेक्शन अफ द ब्लाडर बी में पेरिटोनाइटिस सी में इनकारेसन डी में कार्सिनोमैटस चेंजेस हाई के भाई तो है सो तो मल्टीग्राविटा हाई तो मल्टीग्राविटा हाई तो सो मल्टीग्राविटा को केस प्रेजेंटेड विथ समथिंग कमिंग आउट फर भजाइना बुझी सको होगा के केस हो डाइग्नोसि के हो तो भैस हाई डाइग्नोसि तो सोधे है हमें लिस्ट कमन कम्प्लिकेसन सोधे हाई लिस्ट कमन कम्प्लिकेसन के होता तो फैट एंसर दिन न ओके भेरी गुड एंसर आई रह भेरी गुड ओके ओके बी सी डी भी ओके बी सी डी भाई तो लीक ओके के इसको एंसर के होता लिस्ट लिस्ट वाले सोते लिस्ट कमन कम्प्लिकेसन तो हम प्रोलैप्स को प्रोलैप्स को केस हो प्रोलैप्स को यूबी प्रोलैप्स को केस हो समथिंग कमिंग आउट पर भजाइना चाह हाई तो यूजली हम मल्टीग्राविटिया में होने केसेस तो हम ओल्ड एज हाई तो ओल्ड एज है ओल्ड फिमेल अभी मल्टीग्राविटिया में होने हम प्रोलैप्स हो कि हाई तो सो प्रोलैप्स को केस हो समथिंग कमिंग आउट फर भजाइना भी 
है प्रोलैप्स डेफिनेटली प्रोलैप्स प्रोलैप्स को क्या कार्सिनोमेटस चेंजेस हो रहा कमन हो रहा कार्सिनोमे रियर हो रियर है रियर रियर चेंजेस में कार्सिनोमेटस चेंजेस कार्सिनोम रियर हो अभी डेक्युबेटस अल्सर भात्र होता इफ देर इज डेक्युबेटस अल्सर है अल्सर भाई मत होने हो कार्सिनो में सो रियर हो रियर एकदम रियर होता हम सो हम पेरिटोनाइटिस होने चांस हो हम इसिएसन हाई तो इन्फेक्शन भर से होने हो इन्फेक्शन तो डेफिनेटली भैया हाई तो सो पेरिटोनाइटिस इनकारसिएसन हो सो रियर से हम कार्सिनोमेटस व्हाट इज नट द इंडिकेशन अफ पेसरी ट्रिटमेंट वाले सो हाई त ए में अर्ली प्रेगनेंसी बी में प्योर पीरियम सी में कम्प्लिटेड फैमिली डी में वेटिंग फर सर्जरी नट द इंडिकेशन अफ पेशरी ओके वेरी गुड सबले एंसर दिन के ओके ओके सी ओके कम्प्लिटेड फैमिली ओके अब सी में गई रह ओके नट भाई व्हाट इज नट हाई नट नट भाई फिर नट वही नाम से पढ़ने इंडिकेशन अफ पेसरी है इन पे के पेसरी नदिने नराखने वाने को ओके हाई तो फिर कोई नाम से पढ़ने ओके कम्प्लिटेड फैमिली एस कम्प्लिटेड फैमिली तो हम नि सकिहाल हाई हिस्टेक्टोमी कर सकिहाल है ओके सो के अर्ली प्रेगनेंसी में कर मिले हाई तो हम अपरेशन हो तो हिस्टेक्टोमी तो क्या कर प्रेगनेंसी में तो क्या कर हिस्टेक्टोमी अथवा पेसरी नहीं लाने पर्च हाई पेसरी नहीं सु रिप्लेस सो पेसरी हम पेसरी को इंडिकेसन जानु पे कि इंडिकेसन अफ पेसरी सो हम जो कि इंडिकेसन अफ पेसरी के होता अर्ली प्रेगनेंसी भो है अप टू एटीन विक्स हम राखी हाई तो हाई ते पच्चीस हम प्युरपीरियम में हम राखी हाई तो टू फैसिलिट इन्वोल्यूसन हाई तो इंडिकेसन यो इंडिकेसन हो इंडिकेसन अफ पेसरी सो हम अर्ली प्रेगनेंसी प्योर पीरियम वेटिंग फर सर्जरी यो भैया सर्जरी वेट कर पेसेंट में पेसरी राख् पर्यटन हाई तुझी रहें सो सर्जरी कर नमाने मानी में हाई तेसरी हाई तवोड सर्जरी अवोइड करने पेसेंटर में है पेसेंट जो सर्जरी नई अनविलिंगनेस टू डू सर्जरी भाषा ए मर्जरी कर दिन हाई तो मैं अरुण उपाय करो पेसरी कर दिने है पेसरी राख दिने क्लियर जसो कम्प्लिटेड फैमिली है सर्जरी नहीं प्रिफर हाई व्हाट विल बी द बेस्ट मोडालिटी अफ ट्रिटमेंट इन दिस केस रे के होता बेस्ट मोडालिटी एंटी रे कल्पोरैफी बी में भजाइनल हिस्टेक्टोमी विथ ईएफआर हाई तो सीमा प्यारा भजाइनल रिपेयर डी में सैक्ट्रल कल्पोपेक्सी के बेस्ट मोडालिटी सो बेस्ट ट्रिटमेंट फी सो नेक्स्ट हाई तो नेक्स्ट हाई तो एंसर के भाई तो भजाइनल हिस्टेक्टोमी विथ पीएफआर हाई तो एबडोमिनल है वी प्रिफर भजाइनल मिस्टेक नगर्ने कहीं एबडोमिनल हिस्टेक्टोमी राख् सकता यहाँ हाई तो वी प्रिफर भजाइनल हिस्टेक्टोमी हाई तो हम प्रोलैप्स में भजाइनल हिस्टेक्टोमी प्रिफर कर विथ पीएफआर सो अन एक्जामिनेसन इट वाज फाउंड दैट एक्सटर्नल के हम एक्सटर्नल के अस छुटे क्या हाई एक्सटर्नल अस इज प्रोट्यूडिंग आउट साइड द भजाइनल इंट्रुटस हाई तो मिस्टेक भाई अस छाइन सो बट द यूटराइन बॉडी स्टील रिमेन्स इन साइड द भजाइना रे हाई तॉडी भजाइना भि अस बाहर आयो भजाइना इंट्रुटस देन व्हाट विल बी द ग्रेडिंग अफ प्रोलैप्स हाई तो यूवी प्रोलैप्स को ग्रेडिंग के होता तो अ सेकेंड प्रोसिडेन्स या कम्प्लेक्स सेकेंड डिग्री था हो फर्स्ट डिग्री के हो सेकेंड डिग्री के हो तो ठा तो फर्स्ट डिग्री के हो तो सुरू में होने तो फर्स्ट डिग्री नहीं हो फर्स्ट डिग्री के हो तो डिसेंट मत करने हो डिसेंट डाउन फ्रम नर्मल एनाटोमिकल पोजिशन 
है नर्मल एनाटोमिकल पोजिशन बड़ हल्का डिसेंड करने हो तर अस के एक्सटर्नल अस प्रोट्यूट आउटसाइड होते हैं हाई बड़ी तो भि हो एक्सटर्नल अस स्टिल के एक्सटर्नल अस स्टिल रिमेन्स इन साइड हाई तो रिमेन्स इन साइड हाई तो इन साइड तो भजाइना भजाइना भी हाई इन साइडमें बाहर आन क्या प्रोट्यूट कर सेकेंड डिग्री में प्रोट्यूट कर बड़ी के हाई सेकेंड डिग्री में सेम यही नहीं हो हाई तो सेकेंड डिग्री सीम हाई तो एक्सटर्नल अस प्रोट्यूट्स आउटसाइड तो भजाइन इंट्रोड्यूस बट द बड़ी रिमेन्स इन साइड हाई तो सेकेंड थर्ड डिग्री के थर्ड डिग्री के थर्ड डिग्री हाई तो थर्ड डिग्री के भाई तो हम प्रोसिडेन्सिया भाई है तो के प्रोसिडेन्सिया बड़ी भी जानी है तल बड़ी भी बाहर आए क्या बड़ी सो बड़ी भी हाई बाहर हाई बड़ी भी आउटसाइड होने भाई तो है आउटसाइड तो इंट्रुटस ओके थर्ड डिग्री में हाई तो प्रोसिडेन्सिया हाई तो सो हम थर्ड डिग्री हाई तो कंप्लीट भाई कंप्लीट प्रोलैप्स प्रोसिडेन्सिया में भादा प्रोसिडेन्सिया में एक्स्ट्रा के प्रोसिडेन्सिया में एक्स्ट्रा हम के प्रोलैप्स भी हो रोक के इवर्जन भी हो इवर्जन इवर्जन अफ इंटायर भजाइना हाई तो भजाइना भी उल्टि के हाई तो यह हम प्रोसिडेन्सिया में हो तो प्रोसिडेन्सिया में ओके क्लियर सो फर्स्ट डिग्री में के पोजिशन बट हल्का तल मत जाने हो तस्त बाहर के निस्किन हाई तो सेकेंड डिग्री में अस बाहर निस्किं बड़ी भि हो थर्ड में बड़ी रस दुबई बाहर हाई तो प्रोसिडेन्सिया भजाइना भी के होने इवर्जन होने हो हाई तो सब कंप्लीट प्रोलैप्स होने हाई प्रोसिडेन्सिया में कंप्लीट प्रोलैप्स हो प्लस इवर्जन अफ द भजाइना सपोर्ट अफ द यूटरस इज अल अफ द फलोइंग एक्सेप्ट यूटेरो सैक्रल लिंगामेंट एंगल अफ द यूटेरस विथ भजाइना रेट्रो भटेड यूटेरस डीमा लेटर एन आई भाई सपोर्ट अफ यूटेरस के होने फास्ट फास्ट एंसर दिन सी सी ओके सी सी हाई तो हम यूटेरो सैक्रल लिगामेंट हो एंगल अफ यूटेरस विथ भजाइना इसको एनाटोमिकल पोजिशन हो है एंटीफ्लेक्स एंटी भटेड हो एंटीफ्लेक्स एंटी भटेड पोजिशन हाई तो हम हम सपोर्ट हो एंटीफ्लेक्स एंटी भटेड पोजिशन हाई तो यूटेरस को नर्मल पोजिशन हाई तो एंटीफ्लेक्स एंटी भटेड हो तो रेट्रो भटेड यूटेरस है एंटी भटेड यूटेरस हाई एंटी भटेड इंपोर्टेन्ट सपोर्ट में हाई रेट्रो भटेड ने सपोर्ट करते हैं हाई तो लेटर एनी सपोर्ट कर हम सी रेट्रो भटेड हाई सपोर्ट अफ यूटेरस जानू पाई हाई फल सपोर्ट के ट्रू सपोर्ट के हो प्राइमरी ट्रू सपोर्ट के सोच नहीं प्राइमरी ट्रू सपोर्ट के भाई ते हो प्राइमरी ट्रू सपोर्ट के भन्न ना के सपोर्ट अफ द यूटेरस भन्न न खोई तब नबोल खोई एक्जाम ने तो बोलन के हम को निवर माइंड रे सैमसंग रे रमेश ओके सुदेव के को सबजा छसर तो दिपर् एम एस ओके नबल के अर्को को ओके ए डीडी के हो यो हाई तो कोई चिनेन मैं जितेन्द्र के आर के हो तो ओके ट्रू सपोर्ट के होता तो ट्रू सपोर्ट हाई तो प्राइमरी ट्रू सपोर्ट के होता तो हाई जल्द मिस्टेक नगर मिस्टेक नगर पेलविक डायफ्राम हो पेलविक डायफ्राम हाई तो लेटर एनआई भाई लेटर एनआई हाई तो ट्रू सपोर्ट लेटर एनआई ओके अर्क हम पेरिनियल बॉडी पेरिनियल बॉडी ओके अर्क के यूरोजेनेटल यूरोजेनेटल डायफ्राम हाई तो यूरोजेनेटल डायफ्राम हाई तो अर्क के हम हम यूट्राइन को एक्सिश ये एंगल बनाने हाई नर्मल पोजिशन एंटी भटेड एंटीफ्लेक्स यूट्राइन एक्सिश के हाई तो अर्क के हम 
ट्रांसफर सर्वाइकल लिगामेंट के ट्रांसफर सर्वाइकल लिगामेंट भेरी इंपोर्टेंट हाई तो ट्रांसफर सर्वाइकल लिगामेंट एकदम इंपोर्टेंट हाई त्रांसफर सर्वाइकल लिगामेंट के ट्रांसफर सर्वाइकल लिगामेंट के नाम के नाम हाई तो अर्क यूटेरोस एक्रल लिगामेंट तब राउंड लिगामेंट तो आएन हाई तो ट्रांसफर सर्वाइकल लिगामेंट मैकन रोड्स कार्डिनल हाई इसको नाम के कार्डिनल लिगामेंट हाई मैकन रोड एकदम इंपोर्टेन्ट हाई ट्रांसफर सर्वाइकल मैकन रोड हाई तो अर के राउंड लिगामेंट कोई आएन तो है प्यूबो सर्वाइकल लिगामेंट हाँ प्यूबो सर्वाइकल आवाइकल लिगामेंट प्यूबो सर्वाइकल लिगामेंट हाई प्यूबो सर्वाइकल लिगामेंट ओके अर के राउंड लिगामेंट कोई तो राउंड लिगामेंट हाई राउंड लिगामेंट हाई बल्ल राउंड लिगामेंट हाई राउंड लिगामेंट तीन इंपोर्टेन्ट छाइन हाई इंपोर्टेन्ट इन हो इन इंपोर्टेन्ट पेलबिक डायफ्राम हो पेरिनियल बडी यूरोजेनेटल डायफ्राम एक्सिस भो ट्रांसफर्स मैक एंड रड्स लिगामेंट हर भ्यूबो सर्वाइकल यूटेरोसैक्ल अंतर राउंड लिगामेंट हर आई फल सपोर्ट हर के हो तो सोच हाई फल सपोर्ट सेकेंडरी क्या सेकेंडरी रोड लिगामेंट हाई तो सेकेंडरी फल्स हाई इन प्राइमरी है सोच हाई तो विच इज नट द सपोर्ट अफ यूटेरस एंसर भाई तो यहाँ से ब्रोड लिगामेंट है ब्रोड लिगामेंट नहीं लाने पर्थ्य हाई ब्रोड लिगामेंट यदि रेट्रो भटेड छाइन ब्रोड लिगामेंट एंसर फिर ब्रोड लिगामेंट में लाने हाई तो फल सपोर्ट हो ब्रोड लिगामेंट हर हाई तुम यूटेरो भेसाइकल फोल्ड हर ओके यूटेरो भेसाइकल फोल्ड ओके रेक्टो भजाइनल फोल्ड फोल्ड हर क्या फोल्डिंग हाई तो पेरोटिनियम को पेरोटिनियम हाई तो को फोल्ड हो फिर पेरोटिनियम को तो हो पेरोटिनियम को फोल्ड ओके योर जानूप सो हाई प्रोलैप्स को सोन सकता हाई तोलैप्स ओके दिस इज प्रोलैप्स प्रोलैप्स हाई तोवर एंड सी संग एसोसिएटेड होना सकता हाई तो प्रोलैप्स को रिस्क फैक्टर ओल्ड एज मल्टीग्राविटा हाई मल्टीप्यारिटी भन न हाई तेरे बच्चा जन्मा पी हो जी धे जन् बच्चा जन्मा तीत हो नली प्यारस में खास होते हैं हाई तो अभी हम लोग अरु प्रेसर बढ़ने कंडीसन प्रेग्नेंसी भो हाई तो अरुण कंस्टिपेशन अरुण भारी धे भारी काम गए हाई तो प्रोलैप्स ओके प्रोलैप्स में कार्सिनोमेटो चेंजेस हाई ओके जान पर्व हाई डेफिनेटिव भजाइनल स्ट्रिक्टोमी विथ पेलविक फ्लोर रिपेयर हो सो फाइनली सीएसक्यू सेवेन हाई अज तीन टाइम बाकी अब क्विक कर दस पंद्रह मिनट में सकून पे हाई पंद्रह मिनट में अब तीन टाइम सीएसक्यू हर एक 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 मिनट कर हर एक क्वेश्चन को एक मिनट में सकूँ ल सेवेन्टीन इयर ओल्ड गर्ल वॉज ब्रड टू इयर विथ एलेज हिस्ट्री अफ इंजेक्शन अफ ट्वेंटी फाइव टैबलेट अफ पारासिटामोल रे हाई सी इज कन्सिस्ट नेक्स्ट फाइव क्वेश्चन रे व्हाट इज द लिथल डोज अफ पारासिटामोल रे कसरी भाई तो है ट्वेंटी फाइव अनकसिस्ट होना पड़ने सी इज कन्सिस्ट के भेसन ने ठीक है जे भाई जो पारासिटामोल ट्वेंटी फाइव टैब्लेट खाई हाई त ठीक है मिलीग्राम ओके के एंसर के सी सी ओके ओके सी अब सी बीबी ओके सी बीबी भूके कस भू कस बी भूके ओके कोई सर एंसर ओके बी बी ओके ल भेरी गुड ल नेक्स्ट में जाए अ व्हाट आवर विल यू सेंड के एट व्हाट आवर विल यू सेंड सीरम पीसीएम लेवल हई कहीं कहीं सेंड करने हम पीसीएम हम पीसीएम लेवल कसर हाई कहीं मेजर करने तो पारासिटामोल लेवल मेजर करूपर्यो हाई तो 
इमिडिएटली आफ्टर फोर आवर्स हाई तेम एबीसीडी तो आफ्टर फोर आवर्स आफ्टर सिक्स आवर्स आफ्टर एट आवर्स के फास्ट फास्ट ओके बी भाई ओके बी सब बी हो ओके सी लेटर ओके लेटर तो कुन कति आवर्स ओके सी ओके बी के अरुण एंसर फोर आवर ओके ए पी हाई कस ठीक धेरे जसो फोर आवर्स में आई सी ठीक हाई त एंटीडोट इज एनएसी रे हाई कल एंटीडोट सो तबलाइन में सोधे तो एनएसी रे हाई सो हम एनएसी को एनएसी को फुल फॉर्म तो ठा चला एट व्हाट कंसंट्रेशन ऑफ पीसीएम इन ब्लड डू यू स्टार्ट एनएसी रे लाइल स्टार्ट करने एनएसी हाई तैरासिटामोल टक्सिटी में हम एंटीडोट के होने सो ओके एंटीडोट सो हंड्रेड के ओके ओके वेरी गुड ओके वेरी गुड वेरी गुड ओके ओके डी ल सब डी होने हाई तो डी नहीं हो डी नहीं हाई सब डी नहीं डी ओके डी के हम सब कर हम हाई तिथल डोज के भन्न भाथ लिथल डोज तब ग्राम तो फिफ्टीन तो नर्मली हो टेन टू फिफ्टीन तो नर्मल हो थेरापेटिक डोज नहीं टेन टू फिफ्टीन होनी हाई फिफ्टीन तो लाने भेन हाई टेन टू फिफ्टीन तो नर्मल ही हो थेरापेटिक डोज हाई तो हम यहाँ तो लिथल एकदम खतरा नहीं के लिथल हाई तो लिथल के अथल के भाई खतरा मर्न ही सकनी भोजे कि लिथल को तो मर्न ही सकता भाई खोजे हाई ट्वेंटी फाइव ग्राम हाई मर्न ही सकने ट्वेंटी फाइव ग्राम हाई तो ट्वेंटी फाइव ग्राम भाई मर्च हाई तो मर सकने संभावना बड़ी होता है फिफ्टीन फिफ्टीन देखि स्टार्ट होलि हाई तो टक्सिटी स्टार्ट कहीं होने सोधे हो ग्रेटर दैन फिफ्टीन ग्राम वो पे टक्सिटी स्टार्ट हो मिनीमल टक्सिटी हो सुरू में तो अभी लिथल तो होते हैं फिफ्टीन ग्राम में तो मिनीमल हाई तंसिस् नहीं यहाँ पर हाई तई तो अनकसिस् तो भाई तो भू मैं अगि नहीं कन्सिस् नहीं ट्वेंटी फाइव टैब्लेट तो कति तो हो कभी हो बाह पॉइंट कति क्याकुलेट कर मैं मैं क्याकुलेट कर हाई बाहर पॉइंट पांच ग्राम वाले भन्न भाई है तो तीन खास होते हैं कि हाई तो मिनीमल टक्सिटी हो लिथल ने भन्न लंसिस् अब अनकसिस् नहीं होना लाई है अब तो होना ट्वेंटी फाइव ग्राम भाई हाई अब फोर आवर्स में करूँ पर्च राइट हाई इमिडिएटली है अथवा हाई फोर आवर्स पाड़ी हम लेवल पीसीएम को लेवल फोर आवर्स एंटीडोट एनएसी हो हाई एनएसी एन एसिटाइल सिस्टिन हाई तन एसिटाइल सिस्टिन हाई तो हाई तो क्वेश्चन वन मक्स में नहीं सोचना सकता हाई एन एसिटाइल सिस्टिन इज द एंटीडोट फर पीसीएम हाई तो एसिटा एमिनोफेन हाई तो पारासिटामोल अर्क नाम भाई एसिटा एमिनोफेन मिस्टेक नगर्ने फिर हाई तो अप्सन में एसिटा एमिनोफेन पोइजनिंग दिन सकता हाई तो सो हम हंड्रेड हाई हंड्रेड में स्टार्ट कर सो डोज हंड्रेड मिलीग्राम हाई हंड्रेड हंड्रेड जान हाई तो हंड्रेड मिलीग्राम डोज हंड्रेड मिलीग्राम हाई केजी पर आईवी हाई ये जानू पाई तो सो क्लियर क्लियर हाई तो अर्क एवं को छुट्टे तो विच अफ द फलोइंग इज नट क्राइटे फर लिवर ट्रांसप्लांट हाई इन दिस केस हाई तो केस में हाई ये केस में फिर 
A parting in Kefalo Pathy, B my PT greater than hundred seconds, C my renal failure, D my AST greater than thousand kyunza. A fatte, fatte. Aita, it's like you want to kick right here. I want to. Aita, you were transplanted. So kick right here is one person. Leave the damage going in a PCM later. Yeah. Talk. In a PCM, the liver toxicity may know. I mean, the liver damage name, no, I am like Orine liver, eh? Chronic liver gorna socks, eh? Possigora. I chronic liver damage gorna socks. So PCM got the Amrukio, the King's College one, the King's criteria, King's College criteria either. So you say Zanu Borsa, yes, it is D, either D. Yes, to you say Una, you, hepatic incapability, unza, renal failure, unza, PT unza either. So Amruze Acetaminophen, author, Amro paracetamol. Uh, toxicity in a poisoning was a kyun so I'm ropa preclinical zero to twenty-four hours my care near the general I'm rocky on some allies, nausea vomiting, I know diffuse abdominal pain, either asymptomatic on the suru suru my asymptom preclinical okay, suru suru my first twenty-four hour much eh uh, the oligo the abdominal pain or minimal sign or matri dignio liver function uh, taste one normally on the suru my either we study the new eh? we study toxicity is a we study that so I the Suruka twenty four hour month. Then, very obstar is that toxicity on the answer after twenty four hour toxicity on the away. Paradoxicity on the main, eh? Our Ambrose possibly kills the right of a kills the Ambrose apart to one is the right upper quadrant pain wire, AST, LT or rise on the inner liver enzyme or derains on the liver function test derains on the coagulation pony Ambro derains on the either liver damage by Saki was the liver matho coagulation pony unson the Ambro factor or rue, there are PT, APTT or rue either. INR or increase on the socks either severe injury by one or cover 72 to 96 hour match hepatic failure on the we think you will be the either you possibly are a failure on the socks you acute hepatic failure with incapability on the hepatic incapability on the socks either what she's saying so incapability on the either coagulopathy on the you are done for the pancreatitis money on the socks either renal failure money on the socks metabolic acidosis money on the socks Either zombies vomiting, GI offset, the user commonly by rounds. So, 96 hours, greater than 96 hours, over the survival of her death cook rounds. I you say over resolution unza, there is also about quick resolution on a socks. Either is the only antidote got you, or the man is properly or the lethal dose thin of one is a either survive or no socking, so either author antidote do one a either the multi organ failure saw one either death unza, either multi organ failure, I prevent one over family. So I'm to say. And acetyl cysteine, I think I'm going to say them dangerous. It's how one and acetyl cysteine is compulsory. I'm going to antidote the neighbors either mild cases or after when he recovers in a socks either. So I'm going to acetyl cysteine. The kino the new person on the hairy antidote kino the N acetyl cysteine on the hairy. I'm going to paracetamol go acetamino fins. I'm going to acetyl P benzo union and omine mazanza either N A P Q I M as answer you toxic unza. I the calling a soda socks a question which is the toxic metabolite of. Paracetamol one, so no socks, eh? And top of the answer to N acetyl cysteine malone and the blood narunza. You the antidote. I N acetyl cysteine the antidote, okay? Zon, you let them either zon. You the cam or the metabolite, boy. toxic metabolite. I'm a toxic metabolite one, okay? NAPQI, NAPQI, N acetyl P benzoquinon. I thought, okay, son, I'm bro. I thought I meant so either use it and for you. So, you say all over non toxic ma zana la kill elbow or any acetyl cysteine. Le. So, normally, ki unsa paracetamol poison ima, you glutathone or lay, you glutathone or lay reduce or onsa either. So, glutathone go in a deficient variety inza either paracetamol poison ima. Stay where a glutathone lay over your toxic metabolite like non toxic ma convert gurna, sock dena. They were amra an acetyl cysteine lay glutathione or lay, you resolve or lay bod onsa, they were a conjugation. You say I'm a conjugate gore as a non-toxic bonus. They were a you toxic metabolite like non-toxic metabolite my convert gorne comes a glutathine le gorne. There lies a boost gorne say I'm a n acetyl cysteine le. Why? So, yes, it is a n acetyl cysteine is the antidote for paracetamol poisoning or the acetaminophen poisoning. Are you King's College go you boy? Are you either a kick is author? I'm a King's College criteria on a paracetamol go pH here no poreo, close from mean time PT here no poreo, renal failure. Either I'm rare no pore creatinine, either I'm in capillopathy grade three or four. Either you may go so I'm lay four prognosis on such a liver transplantation or no porso. You say non paracetamol poisoning, you do zanuporin. I'm a paracetamol cookie, so the pH and the acidosis 
है हम एसिडोसिश को आयो हम प्रोथोम टाइम को आयो हाई तो हम इंगोफेलोपैथी ग्रेड थ्री और फोर हाई तो सीवियर इंगोफेलोपैथी हम रेनल फेलिर को हम एसटी को ओके सो हम हाई तब ओपी पोइजनिंग तो पढ़ने पे फिर हाई ओपी पोइजनिंग सोधी रहा हो कमनली हाई ओपी पोइजनिंग एट्रोपिन को बारे में सोधी रहा हाई तो ओपी पोइजनिंग एट्रोपिन हम कमन हो सोने तर एनएमसिंह तर कहीं झुक्या पारासिटामोल सो पोइनिंग में हाई तो ओपी रट्रोपिन तो तब सेट में पर्न सकता मोस्ट प्राबली पारासिटामोल भाई पारासिटामोल पोइनिंग भाई ओपी पोइनिंग सो अथवा एट्रोपिन सो अथवा अरु है इंपोर्टेन्ट सो है केस रिटेड हाई तर अब पारासिटामोल पोइनिंग सोधे हाई सो ते भर मैं चाहिए पारासिटामोल प्रोबेबल होगा कुछ सेट में पर्न सकता भाई मत हो अब मैं फिर प्रिफर से ओपी पोइनिंग प्रिफर कर ओपी पोइनिंग तब पढ़ी सकते कारण मैं पढ़ी सकूल हो जो मैं अनुमान लाए ते भर मैं यहाँ लेने हाई मैं धेरेचोटी भनी सके ओपी पोइनिंग धेरे लेक्चर भी दी सके है ओके सीएसक्यू टेन नाइन्टीन इयर ओल्ड के हाई तो बड़ी होने नाइन्टीन इयर ओल्ड बॉय को भन न अब बड़ी इज इंजोर्ड वाइल लेंग भन न बॉय हाई बॉय इन इंजोर्ड वाइल प्लेइंग क्रिकेट एक्सरे अफ द लेग रूल आउट पोसिबल फ्रैक्चर्स रेडियोलॉजी रिपोर्ट्स द बॉय एज एंड इविडेन्स अफ एग्रेसिव बोन ट्यूमर रे हाई तथ बोथ बोन डिस्ट्रक्शन एंड सफ्ट टिश्यू मस द बोन बायोप्सी रिविल्स अ बोन कैंसर विथ न्यूरल डेफि डिफ्रेन्सिएसन रे हाई तो गेस कर सकूल तब होने हाई तो यह सोधी रखे क्वेश्चन हो बोन ट्यूमर्स सोच्छ हाई तो के होना सकता विच इज अफ द फलोइंग इज द मोस्ट लाइकली डायग्नोसि हाई तो कंट्रोब्लास्टो में इविंग सार्को में न्यूरो ब्लास्टो में ओस्टो सार्को में हाई तो ठा हम बोन ट्यूमर में के होने हाई यो फीचर देखाने के हाई न्यूरल डिफ्रेन्सिएसन हाई क्वेश्चन के न्यूरल डिफि डिफ्रेन्सिएसन एग्रेसिव तब यो तो जान्न भाला इट इज वाट ट्यूमर ओके इविंग्स में गई रहना ओके ओस्टिओ सार्को में गई रहे ओके न्यूरो ब्लास्टो में क्रंडो ब्लास्टो में तो भन्न हूं हाई इन मई ओपिनियन ओके बी बी डी ओके धेरे बी डी डी आई रहे ठीक है ओके ल ठीक है विच अ फलोइंग इज एन इफिफाइजल ट्यूमर के होता इफिफाइजल ट्यूमर को कुन होने सोधे हाई योग में जाइन सेल्ड हो कि ओस्टिओ सार्को में हो कि हाई तिविंग सार्को में हो कि ओस्टिओ ओस्टिओ में हो तो फास्ट फास्ट एंसर दूनपर् टाइम धेरे गई सको हाई ओके जाइंट ओके जाइंट जाइंट ओके जाइंट सबले जाइंट ओके ओके जाइंट ओके गुड हाई ताइंट भन्न धेरे हाई त सो एक्सरे फाइंडिंग वुड नट बी दियर इन दिस पेसेंट विच अफ द फलोइंग एक्सरे फाइंडिंग वुड नट बी दियर हाई तुन होने ओनियन पील एपिरेन्स सनरे एपिरेन्स एरिया अफ द इरेगुलर बोन डिस्ट्रक्शन विथ पेरोस्ट्रियल के हम रिएक्शन सोप बबल एपिरेन्स कुछ ओके ओके के एंसर ए लाइ रहा हो कि डीडी लाइ रहा हो तो ए भन्ना ओके ए भाई डीडी भी भाई ओके डी हाई वुड नट बी भाई नट नट होने होने सोधे है होने सोधे हाई सोधे सोधे नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ रेडियोथेरापी दिस ट्यूमर इज के होता रेडियो सेंसिटिव विदउट एनी रिकरेंस रेडियो सेंसिटिव विथ हाई रेट अफ रिकरेंस सी में रेडियो रेजिस्टेन्स डी में सर्वाइवल रेट इंप्रूव सेवेन्टी पर्सेंट बाई रेडियोथेरापी के होता लाड़ो ओके बी बी ओके बी अर अर के अर एंसर बी मत हो ओके डी ओके अर 
B, okay, so B. So B, so so B, okay, very good. So five jana, six jana, okay, six jana le B bani so kyo? No, okay, seven jana top hi hai. Seven jana le B lo, ठीक सा. आई था. बस ये एग्जाम ले नहीं मानी नहीं ना और उसे. Which one of the following is not a bad prognostic factor for this tumor? क्यों तो तो fever, older age, of onset greater than seventeen years, female, large tumor. Size greater than eight centimeter. क्यों तो bad prognostic factor और क्या क्या हो क्या क्या वही ना. तो जान नहीं पा रहे हो क्या क्या वही ना चाहिए. मानो इस तो. वनेरा सोते हो. Not I not. Not सोते हो. Not छुट्टा नहीं ना क्या exam में तो फिर ये ही वर्ष हो गया आतार. आई ना. क्वेश्चन में आतार पढ़ दीन सा यू नॉट और उसे टाइ दीन सा अन्य ये सीधे आंसर लाइ दीन सा ये सीधे अन्य आंसर लाइ दीन सा फीवर लाइ दीन सा वो फीवर आई रहा सा ही ना फीवर तो आंसर वो दे रहे हैं फीवर आना सा ये और जाने फीवर आनी सब जाने ना फीवर ईमेल पर नहीं आई रहा सा लॉटिक सा ओके लॉटिक सा पा� नहीं था इस तो बोन ट्यूमर को नहीं बिगाड़ था लेने तो क्या रहूँ सर नहीं था इसको डायग्नोसिस तो सिंपल सा नहीं एग्रेसिव बने को सा सॉफ्ट टिश्यू में आस डिस्ट्रक्शन बोन डिस्ट्रक्शन बने सा न्यूरल डिफरेंशिएशन ले छुटाई नहीं था क्या न्यूरल डिफरेंशिएशन इंड दियो ना न्यूरल डिफरेंशिएशन ना पीनेट वाने था से नहीं ना क्यों पीनेट वाने को फिर कौन से लोग आंसर पीनेट वाने ना प्रीमिटिव क्यों प्रीमिटिव न्यूरो एक्टोडर्मल ट्यूमर यूं सार्कोमा आए तो न्यूरो न्यूरल डिफरेंशिएशन होना है आई ना ओस्टियो सार्कोमा आई ना यूं सार्कोमा ओके इट इस यूं सार्कोमा मिस्टेक ना करनी आई था बोन ट्यूमर में मेरे कॉन्सेप्ट पनी कॉन्सेप्ट वीडियो पनी वड़ा आले थे ना यूट्यूब में आई था सो इपिक जाइंट और था जाइंट इपिक वनेरा पॉर्नोस इपिक जाइंट आई था इपिक फाइजल जाइंट यो याद है करनु पड़ता ओस्टियो क्लास्टोमा वन इन्जर ऐसा है इसको पनी केस सोन्दो सक्सा है ओस्टियो सार्पन सोटी कौन सोटी सोती हो आई तो उस्तियो उस्तियो जेनिक सार्कोमा अथवा उस्तियो सार्कोमा आई तो उस्तियो सार्कोमा यो जे देरे सोटी सोते हैं सोतनो सॉक्सा फेरी आई तो सोत दही ना जे आई ना सोतनो सॉक्सा उस्तियो सार्कोमा आई उस्तियो सार्कोमा आई तो हमरो मेटा फाइजियल आई तो उस्तियो सार्कोमा हरो मेटा फाइज आई तो हमरो डायफाइसिस में ईविंग साउंड सा यो कुन हमरो से फेरी आई तो डायफाइजियल कुन हो वनेर सोच ना सकता आई तो ईविंग सो फेरी आई तो ये मिस्टेक ना करनी सो हमरो ईपी फाइजल सो दे हैं तो डायफाइजियल वने वने ईविंग्स ओके ओस्टियोड ओस्टियो में वने रखूँ मैं पौरे तो फेरी ओस्टियोड ओस्टियो में � आई फाइब्रोस डिस्प्लेज़ है वो देरे मेटाफाइसिस देरे उनसा ही ठीक है उनसा कंट्रोप्लास्ट कंट्रो सार्कोमा आरु सार्कोमा आरु उनसा के आई था सार्कोमा सार्कोमा कंट्रो सार्कोमा बनी उनसा आई था कंट्रो सार्कोमा तो अब ब्लास्ट्रोमा के उनसा तो फेरी ब्लास्ट्रोमा से इपिफाइजल उनसा के ये ब्लास्ट उस्तियो कंड्रोमा आ रहा है आई तो उस्तियो क्लास्ट्रोमा उस्तियो कंड्रोमा और उसे इपिफाइजल हो आई तो हमरे इपिफाइजल में जानू पढ़ देना उस्तियो क्लास्ट्रोमा और तो जाइन सिल जानने इपिक जाइन बने रे ये वोटा जानने उस्तियो सार्कोमा मेटाफाइजल जानने इविंग सार्कोमा डायफाइजल जानने हम रोज़ ईविंग सार्कोमा में क्यों उनसे आप बने रहो साइंस सा साइंस सा के ईविंग सार्कोमा ओनियन पील एपेरेंस से उनसे मोस्ट स्पेसिफिक बने रहो सोधे बने जो ईविंग्स को हम रो ओनियन पील हो तो ईविंग्स में और क्या पनी उनसे आप बने रहो सोधे बने और क्या क्या पनी उनसे सॉन्ड्रे पनी उन्हें सॉक्स आई 
एरिया अफ इरेगुलर बोन डिस्ट्रक्सन विथ पेरोस्टियल रिएक्शन भी होना सकता हाई तो बबल से होते हैं सो एंसर डी हो सो बबल से हम आ देखना सकतेफिक फिर हम फिर ओस्टिओ सार्कोमा में होता सनरे तर इविंग्स में देखना चाहिए सकता हाई नदेखने फिर सनरे स्पेसिफिक फर ओस्टिओ सार्को में हाई तर हम देखना सकता हाई इविंग्स में होना सकता हाई ये मिस्टेक नगर्ने के हो तो रेडियो सेंसिटिव ट्यूमर हो हाई तट इज अ रेडियो सेंसिटिव और हाई रेट अफ रिकरेंस होके रेडियो रेजिस्टेन्स है रेडियो सेंसिटिव ट्यूमर हो इविंग सार्को में इज अ रेडियो सेंसिटिव ट्यूमर तो हम यहाँ नट वाले सो नट वाने फिमेल हो कि फिमेल जेन्डरसंग प्रोग्नोसि में जेन्डरसंग सो फिमेल हो हाई तिमेल हाई तिमेलसंग जेन्डरसंग में प्रोग्नोसि को फिवर ओल्डर अनसेट लार्ज ट्यूमर साइज बैड प्रोग्नोसि हो ये तीनटा बैड प्रोग्नोसि हो फिमेल संगा छाइन हाई रिनेसन छाइन ये प्रोग्नोसि को हाई तिहर सो फिवर हाई तसर है फिमेल हो नट सो देखा मिस्टेक नगर्ने के हाई लेन हम के हम इविंग सार्को में हाई सो इविंग सार्को में को मोस्ट कमन तो बोनम होने हाई अर अर में नहीं होने रेस हाई तो हम हेन है इसको हिस्टोलॉजी में के होता पोर्ली डिफ्रेन्सिटेड हाई तो इसमें स्मल राउंड ब्लू सेल्स सोचन में इंपोर्टेन्स टीएसक्यू में यो हिंट दिन सकता अन हिस्टोलॉजी हिस्टोपैथ फाइंडिंग है यूसी है स्मल राउंड ब्लू सेल्स विथ प्रोमिनेंट न्यूक्लिय एंड मिनिमल साइटोप्लाजम व्हाट इज द प्रोबेबल डायग्नोसिस भाई तदि यर्स को यदि चाइल्ड यदि भर आयो है अभी यह हिस्टोलॉजी को फाइंडिंग सोच व्हाट इज योर डायग्नोसि इविंग सार्को में हाई योनी तो हम स्मल राउंड ब्लू ट्यूमर हाई ये जानू पर्व स्मल ब्लू राउंड ट्यूमर सो अरु के होना सकने एक्सरे में ये होना सकता हाई हम अर रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग्स के कर्डमैन ट्रैंगल होना सकने रहे हाई सनरे एपेरेंस होना सकने रहे हाई मोथिटन पैटर्न होना सकने रहे ओनियन पील होना सकने ये तो ओनियन पील तो जान्न पर्यटन हाई ओनियन पील इविंग में ओनियन पील जान्न पर्व हाई ओनियन पील एपेरेंस जान्न पर्व न्यूरल डिफ्रेन्सिएसन हो कि स्मल राउंड ब्लू सेल्स देखि इविंग सार्को में को ओके जान्न पर्व हाई क्लिनिकली हम हम के जानूप इपिफाइसिंग हम इिफाइसिंग है फिर ये डाइफाइसिंग में हो डाइफाइसिंग सैफ में हो यूजली डाइफाइसिंग ट्यूमर हो हाई तविंग मिस्टेक नगर्ने हाई डाइफाइसिंग ट्यूमर सो इसको हम कहीं कहीं सोन सकता इसको हाई ये अब तब सो ते भर केस अब जे सो हाई तुम एलडीएच इंक्रीज होविंग्स में एलडीएच इंक्रीज हो इस जानू पर्व एलडीएच इंक्रीज होना सकता हाई तो ईएसआर इंक्रीज होना सकता हाई तो भाई डेन्जरस हाई एग्रेसिव हाई तो हम एडवांस मेटास्टाइसिस बुझ्न पर्व हाई वेट लसर होता हाई विकनेस होता सो हम डाइफाइसि अफ द फिमर में हो मोस्ट कमन फिमर को डाइफाइसि हाई ये फिमर को डाइफाइसि में होता हाई मोस्ट कमन अरुण डाइफाइसि होता फिबुला में हई टिबिया में होता तर हाई तो इसलिए फ्रैक्चर भी कर सकता कि पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर भाषा के ट्यूमर ने गो फ्रैक्चर भैथोलॉजिकल फ्रैक्चर हो सजिलेसंग भाचि हाई थोड़े लड़े भी भाचिने से पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर हो ओस्टिओपोरोसिस सकता मैं कुरा कर सके हाई ओके सो हम जान इटेन्ट सो हम के अरु के जान पर्च इविंग सार्को में हाई ये हम इसको ये मैं भिस्टोलॉजी से नबिर्स हिस्टोलॉजी में धेरे मिस्टेक कर रहा होता हाई तो ओके लास्ट दुईटा बाकी अब सीएसक्यू नाइन रेन कर ओके सो यंग लेडी हु हेड अंडर गन मल्टिपल क्यूरेटेज फर इनकम्प्लीट एवर्सन कम्स विथ कंप्लेन अफ एमनोरिया अफ थ्री मंथ्स हाई तो द मोस्ट प्रोबेबल डायग्नोसि इज वह सोधे एसरमैन सीड्रम डीयूबी प्रीमेचर मेनू पाउज डी में मिस एवर्सन के होता तो हाई के 
ओके ए वन वाय चलो गुड व्हाट इज द कॉज ऑफ द एव कंडीशन इनकम्प्लीट क्यूरेटेज एक्सेसिव क्यूरेटेज ड्रग यूज नॉन ऑफ द एव के कॉज कॉज हेटे न ओके वेरी गुड ठीक ओके बी ओके बी धेरे बी इन्वेस्टिगेशन दैट विल यू पर्फर्म के इन्वेस्टिगेशन पर्फर्म कर सोध्यो व्हाट इन्वेस्टिगेशन विल यू पर्फर्म ओके बी ए ओके हिस्ट्री रही के हम ओके बी एक्सरे हिस्ट्री सेल्फ इंजोग्राफी ओके अरु अरु कु एंसर है ओके व्हाट वुड यू हाउ वुड यू लाइक टू मैनेज दिस केस हाई आईयूडी इंसर्सन एडिजन लाइसिस स्ट्रोजेन सपोर्ट अर के अल अफ दई तो फटाफट एंसर दिन फटाफट मिलान पर्यके अल अफ दई अल अफ दईरा है आईरा है एक दुवटा मत आयो बी धे आयो ओके लीक अल अफ दई नहीं आयो हाई तीक व्हाट कम्प्लिकेशन विच कम्प्लिकेशन कैन अकर इन सब्सिक्वेन्ट प्रेगनेंसी रे हाई तो होना सकता सब्सिक्वेन्ट प्रेगनेंसी में यूट्रेन माल फर्मेशन बर्ड डिफेक्ट प्री टर्म लेबर स्पन्टेनियस एवर्सन के होना सकता ओके ए डीडी ओके डीडी ओके ओके ल ठीक है डायग्नोसि ओके हाई तो मल्टिपल क्यूरेटेज करे है मल्टिपल क्यूरेटेज फर इनकम्प्लीट एवर्सन हाई तो इनकम्प्लीट एवर्सन को लगी मल्टिपल क्यूरेटेज डीएनसी भाइलेटेशन एंड क्यूरेटेज हाई डीएनसी गए के भैद एमनोरिया डेवलप भैद हाई फिमेल में फिमेल ये टिपिकल केस अफ एसरमैन सिंड्रोम हाई टिपिकल सोन सकता एसरमैन भी सो तब जैसे है कमन कमन पढ़े लास्ट में एसरमैन भी सोन सकता कमन तो पढ़् पड़ हाल हाई एसरमैन भी जानू पर्यो एसरमैन सिंड्रोम हो हाई तो एसरमैन सिंड्रोम में हम ड्यू टू मल्टिपल हम डीएनसी क्यूरेटेज कर सो एमनोरिया डेवलप हो एसरमैन सिंड्रोम में हाई तोसन ने भनी रहें कोईसन में एंसर दी सको हाई मिस्टेक नगर्ने हाई एक्सेसिव क्यूरेटेज इन इनकम्प्लीट एवर्सन हो हाई धे क्यूरेटेज करे हो बी एंसर हाई तो में इन्वेस्टिगेशन सोचे विल यू पर्फर्म सो हम हाई तो इन्वेस्टिगेशन अफ चोइस हम होता हम इन्वेस्टिगेशन के करने भाई सोचे इन्वेस्टिगेशन अफ चोइस हाल्न पे सो इट इज डी हाई हिस्टेरोस्कोपी होता इन्वेस्टिगेशन अफ चोइस हो क्या हिस्टेरोस्कोपी हाई सेल्फ इंजो हिस्टेरो सेल्फ इंजोग्राफी कर हिस्टेरोस्कोपी से इन्वेस्टिगेशन अफ चोइस होता हाई अभी हिस्टेरो सेल्फ इंजोग्राफी में के देखि भाई कहीं सोच हम हाई हिस्टोरिक सेल्फ इंजोग्राफी भी हनी कम एपेरेंस देखि हाई हनी कम एपेरेंस ओके हनी कम एपेरेंस इन हिस्टोरिस्कोपी हाई इन्वेस्टिगेशन अफ चोइस हाई तो अल अफ दो तो अल अफ दाई सब कर सकता हाई सब सब हाई तो अल अफ द आईडी इन्सर्सन कर सकता हाई तो आईडी हाई तो रिएजन होना नदिन लोजेन स्टुमुलेसन करना को इंडोमेट्रियम स्टुमुलेसन कर हाई तो इंडोमेट्रियम स्टुमुलेसन कर नेक्स्ट प्रेगनेंसी को फिर गाड़ो होना तो लाइसिश तो कर एडेजन तो लाइसिश कर हिस्टोरोस्कोपिक हम हिस्टेरोस्कोपी बेस्ट हो क्या ये थेरापेटिक हो क्या डाइग्नोस्टिक प्लस थेरापेटिक हाई तो आईडी सकता हाई तो ला सकता हाई तो री एडेजन होना प्रिवेन्ट कर सो कम्प्लिकेशन सब्सिक्वेन्ट में के होता स्पोन्टेनियस एवर्सन होना सकता हाई स्पोन्टेनियस एवर्सन कैन अकर सो हम एसरमैन सिंड्रोम वेरी इंपोर्टेन्ट हाई फ्रिज सिंड्रोम भी भाई फ्रिज सिंड्रोम एसरमैन सिंड्रोम हाई तो एक्वाड कंडीसन हो एक्वाड एडेजन हो ए फर ए ए फर एसरमैन ए फर एक्वाड ए फर एडेजन हाई तो 
सो हम क्यूरेटेज हाई तो मल्टिपल डीएनसी डाइलेटेशन क्यूरेटेज यूट्रेन सीनीचिए होजेंस डेवलप होता हिस्टोरिस्कोपर करने सो सो एमनोरिया हिस्ट्रोको हिस्टोरिस्कोपी इज द गोल्ड स्टैंडर्ड हाई तमनोरिया रिटी हो क्लिनिकल फिचर हाई तो पेसेंट को एमनोरिया भाथ एमनोरिया तो हम हिस्टोरिस् सेल्फिंजोग्राफी भी कर सकता हाई तो रिस्क अफ प्लासेंटा एक्रेटा होना सकता प्रेग्नेंसी में हाई प्रेग्नेंसी में के होना सकता सोच हाई प्लासेंटा एक्रेटा होना सकता हाई तो हिस्टोरिस्कोपी के करने तो हम ब्रेकडाउन करने एजन लाइसि करने सीनेचोलाइसि हाई तो कपर्टी भी इंसर्सन कर सकता हाई आईयूडी सो कपर्टी इंसर्सन कर ओरल स्ट्रोजेन भी दिन सकता हाई तो प्रिवेन्ट पोस्ट अपरेटिव एजेजन्स लास्ट हम लास्ट सीएसक्यू आज को सेवेन्टी नाइन के सेवेन्टी वन इयर ओल्ड मे केम टू गैस्ट्रोपीडी विथ रिकरेंट हिस्ट्री अफ भमिटिंग एबडोमिनल फुलनेस एंड अर्ली सर्टाइटी फर सिक्स मंथ्स सो व्हाट वुड बी द मोस्ट लाइकली डायग्नोसि हाई तल्सर गैस्ट्रिक अल्सर ड्यूडेन अल्सर गैस्ट्रिक आर्सिनोमा इसोइकल भैरिशे हाई तो सबले मिला ओके सी 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 ओके हाई तो ल सो गैस्ट्रोपीडी रिकरेंट भमिटिंग हाई तो फुलनेस रर्ली सोसाइट सर्टाइटी ओके मोस्ट इंपोर्टेंट इन्वेस्टिगेशन फर कन्फर्मेशन इज अपर जीआई इंडोस्कोपी सीईसीटी एमआरआई यूएससी के करने फास्ट फास्ट के करने ली भिस्टेक तो करें ओके ए लीक नेक्स्ट हार्ड मस इज फेल्ड एट द नेक इन बिट्विन द हेड अफ स्टोनोक्लिडोइड मस्टोइड मसल हाई एसिम स्टोनोक्लिडोइड मस्टोइड मसल हाई अन एक्जामिनेसन व्हाट इज दिस कल्ड एम ट्रोइजर साइन बीमा ब्लमर सेल्फ हाई दीमा सीस्टर मेरी जोसेफ नोडियल बीमा भिर को नोट अथवा भर को नोट के फटाफट ओके एंसर दि ओके वेरी गुड वेरी गुड ओके कसले सी पनी भने छ कसले ए धेरैले ए नै भने छ ओके सो प इन दिस केस है त के गरिन्छ सब टोटल गैस्ट्रेक्टोमी हाम्रो डिस्टल गैस्ट्रेक्टोमी गैस्ट्रोजेजिनोस्टोमी परक्यूटेनस जेजिनोस्टोमी ओके के ओके सी डी ओके ए के ओके सी ए डी ओके 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 ठीक व्हाट वुड बी द मेटाबोलिक फाइंडिंग इन दिस पेसेंट इमा मेटाबोलिक एसिडोसि बीमा हाइपोक्लोरोमिक मेटाबोलिक अल्कालोसि सीमा हाइपरक्लोरोमिक मेटाबोलिक अल्कालोसि डी में हाइपर कैलेमिक मेटाबोलिक अल्कालोसि के फाट फाट मिस्टेक कर के हो मेटाबोलिक डिसऑर्डर के होके ओके 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 बी बी ओके बी भेरी गुड भेरी गुड लाई तको लो को केस हो तो टिपिकल केस के होता सिक्स मंथ क्रोनिक कंडीशन हम भैर हम अर्ली सर्टाइटी भैर रिकरेंट हिस्ट्री अफ भमिटिंग भैर एबडोमिनल फुलनेस भैर एज हेने ओल्ड एज सेवेन्टी वन हाई तर्ली सर्ट सिक्स मंथ गैस्ट्रिक कार्सिनोमा गैस्ट्रिक कार्सिनोमा हाई गैस्ट्रिक कार्सिनोमा बुझे अल्सर को अर्क हिस्ट्री आई तो रिकरेंट हिस्ट्री आई तो अल्सर को हाई तो ओल्ड एज भी खास अल्सर को ओल्ड एज भाई हाई तुजअली एडल्टर में नहीं हो तो ओल्ड एल्डरली होते हैं ओके गैस्ट्रिक कार्सिनोमा भैरिशेस को भमिटिंग अफ ब्लड सोनपर् हई भमिटिंग अफ ब्लड हाई त हेमाटिमेसि भेमाटिमेसि हाई तेमाटिमेसि को हिस्ट्री आने पो हाई तो मोस्ट इंपोर्टेन्ट कन् इन कन्फर्मेशन भाई यूजीआई इंडोस्कोपी नहीं हो हाई इंडोस्कोपी हाई तो पेट को इंडोस्कोपी नहीं हो विथ बायोप्सी भी हो बायोप्सी भी दिखा हाई तो हम चाहे अल्सर हो चाहे हम भैरिशे हो इसोफेजल भैरिशे चाहे गैस्ट्रिक कैंसर नहीं हो इंडोस्कोपी रायोप्सी कर डेफिनेटिव इन इंपोर्टेन्ट इन्वेस्टिगेशन अफ चोइस हार्ड मस इज फेल्ड इन द नेक इन बिट्विन द टू हेड अफ एसिम हाई तो इसलिए के भाजपा भाई भिड़ को नोट को इलाजमेंट भाग हो 
भेरको निट को इलार्जमेंट लोइज और साइन भाई सो डेफिनेटिव एंसर से ट्रोइज और साइन हो एंसर हो तर ए दिएन डी में लाने भर को नोट को इलार्ज भर हाई तो ट्रोइज और साइन से हाई तो भिर को नोट अथवा जे भाउंसिएसन हाई इसको इलार्जमेंट होइज और साइन इसको इलार्जमेंट भर से हम एकदम मस देखि नेक में एकदम हार्ड मस देखि हाई तो हम ट्रोइज और साइन हो हाई तो यह हम सुप्रा क्लाविकुलर लिम्फ नोड हाई सुप्रा क्लाविकुलर लिम्फ नोड हो राइट में होफ्ट में हो राइट में हो लेफ्ट में हो कहीं सोच राइट साइड में होफ्ट साइड में हो देख् भाई फिगर में लेफ्ट कि राइट सो लेफ्ट में हो लेफ्ट हाई तैलेटिव सर्जरी के करने तो जीजुन स्टोमी करने पर्क्यूनाइन जेजुन स्टोमी हाई जेजुन स्टोमी पर्क्यूनाइन जेजुन स्टोमी करने पैलेटिव सर्जरी करने मेटाबोलिक तो ये तो मैं कतिचोटी भनी सके हाई ह्यूमानी मिस्टेक गए गाड़ो हो हाइपो क्यालेमिक हो हाइपर क्यालेमिक होपर क्लोरेमिक होते हैं हाइपो हाइपो मेटाबोलिक अल्कालोसि ट्रोइजर साइन लेफ्ट में लेफ्ट में हाई लेफ्ट में अगर भाई मैं लेफ्ट में लेफ्ट में हाई सो भिर को नोट को इलार्जमेंट हो सीग्नल नोट हो लेफ्ट सुप्रा क्लाविकुलर लिफ नोट इलार्जमेंट फोसा में हम ट्रोइजर साइन गैस्ट्रिक कैंसर को हम हम स्ट्रंग इंडिकेटिव अफ गैस्ट्रिक कैंसर हाई सो हम के गैस्ट्रिक कैंसर भो गैस्ट्रिक कार्सिनोमा भाई भिर को नोट प्रोइजर साइन आइरिश नोट लेफ्ट एक्जिलरी हई अर नहीं सोचना सकता हाई तो लेफ्ट हई सोधे ये सीस्टर मैरिज जोसिफ नोट सोधे फेरी अम्बिलिकल हाई तम्बिलिकल स्थिर हाई तो पालपेबल नोट यू लिंदो अम्बिलिकल ब्लमर सेल्फ भी सोन सकता पौच अफ डग्लस हाई तो ब्लमर सेल्फ को पौच अफ डग्लस में होकेन बग सो सकता हाई ओभरी तीर जा हाई तो गैस्ट्रिक कार्सिनोमा मेटास्टैसि भर ओवरी तीर जा बाइलैट्रल होट्रल हई मेटास्टैटिक सीग्नेट रिंग हाई तो हम कसले भनी रहा थे है क्रुकेन बग ये प्रिविस्स में सोधे वीग्नेट रिंग ओ सोधे भाथ थे है ओवरी को सीग्नेट रिंग धेरे मिस्टेक कर रहा थे क्रुकेन बग ट्यूमर हाई तस्ते लग् मैं हाई हो कि नई क्रुकेन बग सोधे थे प्रिविस्स में तब सो हिंटर तो जान पे सीग्नेट रिंग है जे भी सोन सकता नहीं ये तो सब कंसेप्ट जानूपे ते भर हेन गैस्ट्रिक कार्सिनोम विथ सीग्नेट रिंग हाई तो भर है मेटास्टैसि भर ओवर तीर जा क्रुकेन बग तो खतरा हिट हो कि ये प्रोफेसर मज मजा उ हमें धेरे भाईवा में चाट थे कि भाई में सोधे सोधे क्रुकेन बग ट्यूमर है ये सोच कि एमसिक्यूर भी हिट हो कि प्रोफेसर को हिट हो प्रोफेसर को हिट एमसिक्यूर भी हिट हो कि ये गैस्ट्रिक कार्सिनोम में धेरेचोटी सोधे एनएमसिंग में हाई गैस्ट्रिक आउटलेट अब्सट्रक्शन भो सर्जरी में हाई गैस्ट्रिक आउटलेट अब्सट्रक्शन भो पाइलोरिक स्टोनोसिस धेरे चोटी सोधे है इडियोपैथिक हाइपोट्रफिक पाइलोरी ये हिट हो कि हिट प्रोफेसर मन पाने हो कि भर ये क्रुकेन बग हु मन पाऊँ कि प्रोफेसर गाइने गाइने को प्रोफेसर क्रुकेन बग तर ओवरी में सीग्नेट रिंग कार्सिनोम हाई क्रुकेन बग बाइलैट्रल हो सोलिड हो यूजली हाई तो हम गैस्ट्रिक आँच गैस्ट्रिक कैंसर बड़ यूजली हाई तो जान पर्च हो ये नई हाई ल दसवटा भो हाई तब मस्ट में सो लस्ट में सो यह यूट्यूब में अपलोड कर दूँ ला हाई यूज मैं के अब यह सब हरा जानी रहे हाई हेन मैं हरा गई सके अब किप राख् पर्ने के भैन सो अब लास्ट में टिप्स दिखु अब ठीक है पच्चीस दोहराने हो यूट्यूब में अपलोड हो स्क्रीनसट राख्ह हाई यूट्यूब पर डैंग डैंग कुने तो भैस कुने तो भाई लास्ट में मांच मिनट अब हाई तो इलेवेन फिफ्टीन में लिव कर हाई तो धेरे नहीं भाई तो एक्स्ट्रा नहीं एक घंटा को अब ये हो दसवटा सीएसक्यू कर टाइम लगी हाल तब दसवटा सीएसक्यू एक्जाम में करना लाई है तब टाइम लग् सीएसक्यू में बड़ी टाइम लग्स एमसिक्यू भाग एमसिक्यू तो फैट फैट हो सीएसक्यू तो सब ध्यान दिवस है फर्स्ट देखि ना लास्ट समय ध्यान दिन पर्व हाई तो सीएसक्यू ते भर टाइम से सीएसक्यू में बड़ी लिने हई एमसिक्यू में भाग सीएसक्यू में बड़ी टाइम लिख पाई जैसे ओके क्योंकि सुरूद अंतिम समय को केसक बारे में होवा अरुण भी सोच एक्स्ट्रा ते भर यह ध्यान दिव कि कहीं क्वेश्चन में एंसर भी हो लुके जान पर्व सो अब लास्ट में भोलि एक्जाम भाग के भाई तो मो टच करोलि एक्जाम भाग के भादा खी 
अब भोलि एक्जाम छ हैन भोलि एक्जाम छ भने के गर्ने अब हेर्नुस अब अब त सुत्ने हैन अब त सुत्ने अब कामै छैन सुत्ने हो मजाले भोलि हैन सो ठीकै टाइममा उठ्नुस है चाडै उठ्नु पर्छ भन्ने नि छैन रिल्याक्स भएर सुत्नुहोस् 7 बजे तिर अथवा कति बजे उठ्न सकिन्छ 11 बजेको शेड्युल छ हैन कति हो 11 हो कि 12 हो मैले बिचसँगै 10 11 कति बजे हो 9 बजे ए 9 बजे हो 12 बजे सम्म हैन 9 टु 12 हैन सो अ सो 12 बजे सकिने चाहिँ 12 बजे हैन ओके अनि त्यसो 3 3 टु 6 नि है फोकस को 3 टु 6 छ 9 देखि 12 त ए अर्को होला है सबैको ए र बी को होला हैन 9 देखि 12 हो कि ए को मात्रै होला के छ ए र बी को होला 9 देखि 12 चाहिँ हैन सो अरु चाहिँ त्यसपछि को चाहिँ 3 टु 6 होला हैन दुईटा शिफ्ट छ भोलि है अब के गर्ने त भन्दा खेरि अब सुत्ने के छैन अब रिल्याक्स जति पढ्यो पढ्यो हैन जति दिमागमा याद भयो याद भयो जति रिभिजन गरे गरे रिल्याक्स हैन उठ्ने 7 बजे भन्दा अगाडि ट्याक्क है उठ्ने 6 बजे तिर 7 बजे तिर उठ्ने त्यसपछि चाहिँ जाने एग्जाम हलमा केही नपढ्ने फ्रेश भएर जाने है त त्यसपछि जे आउँछ एग्जाममा देखा जाएगा सेलेक्सन हैन नि त रट्टा हानेर फेरि पढ्ने है के नि गर्न पर्दैन अब कुल सुत्ने जाने अब त केही अब पढेर कामै छैन अब चाहिँ है अब चाहिँ सुत्ने हो अब मजाले रिल्याक्स सुत्ने है मजाले भोलि गएर एग्जाम दिने 9 टु 12 को लागि चाहिँ 3 टु 6 को लागि मजाले सुते हुन्छ 8 8 बजे सम्म नि सुते हुन्छ रिल्याक्स 7 घण्टा चाहिँ निन्द्रा पुर्याउनु है त 3 बजे छ भने चाहिँ मजाले 8 9 बजे सम्म सुता हुन्छ केही पनि फरक पर्दैन है त 9 बजे छ भने चाहिँ अलि चाँडै त्यो गर्नु पर्यो है 7 बजे नै हुनु पर्यो उचोकमा छ नि त कसैको टाडा हुन सक्छ है सो त्यही भएर अब हतार गरे चाहिँ नजाने है हतार गरे कहिले नजाने है त्यही भएर चाँडै उठ्ने है 6 देखि 7 बजे चाहिँ उठ्नै पर्यो है त भोलि सो अब यो गर्ने अनि त्यसपछि चाहिँ अब एक्जाममा चाहिँ कसरी के गर्ने एक्जाममा भनेर सोच्छ नि त एक्जाममा व्हाट विल डु एक्जाममा चाहिँ भन्दा खेरि एक्जाममा एउटा क्वेशन पनि मिस नगर्ने डोन्ट मिस सिंगल क्वेशन है यो चाहिँ एकदम सुरुमै डोन्ट मिस सिंगल क्वेशन है सिंगल क्वेशन पनि मिस नगर्ने सब एन्सर लाउने है सब एन्सर लाउने है त गो विथ द गट भन्छ नि गट गट है त भन्छ गट हुन्छ नि मतलब गो विथ द गट भनेको चाहिँ इन्स्टिङले के आउँछ त्यही जाने छोड्दिनु अब मतलब त होइन अब धेरै सोचेर काम छैन है धेरै सोचे टाउको दुख्छ झन् झन् आउँदैन सो गो विथ द गट गट फ्लो जाने है सो है त नर्मली त्यही नै इन्स्टिङ लाउने सो अर्को भनेको चाहिँ के गर्ने भन्दा खेरि सो अर्को चाहिँ रिड क्वेशन एन अप्सन प्रपरली है रिड 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 क्वेशन एन अप्सन चाहिँ प्रपरली रिड गर्ने राम्रोसँग पहिला एकचोटी चाहिँ हेर्ने के फास्ट स्किप नगर्ने के फास्ट त्यसरी नगर्ने के क्वेशन र अप्सन मजाले हेरेपछि मात्र आन्सर दिने के ढ्याक्कै आन्सर चाहिँ दिनु हुँदैन क्वेशन र अप्सन हेर्नु अनि आन्सर दिनु आएन भने गो विथ द गट है आउँछ भने त त्यही हो हैन सो अर्को चाहिँ के गर्ने भन्दा खेरि हजुर गो विथ द गट के भन्नु भएको ए गो विथ द गट भनेको इन्स्टिङमा जानु इन्स्टिङमा इन्स्टिङमा जानु सुरुमा जे आउँछ त्यही राइट आन्सर हुन्छ के धेरै जसो चाहिँ बुझे कि बुझेन मतलब नआको क्वेशनहरुमा है त आको क्वेशनमा त सिधै यही हो थाहा पाइहाल्छ हैन यही नै हो आन्सर भनि त्यो त थाहा पाइहाल्यो तर नआको क्वेशनमा पनि आफुलाई सुनेको सुनेको जस्तो लाग्छ त्यही नै हो के आन्सर मतलब यो भएन के त्योमा त्यो अरु नआको क्वेशनमा चाहिँ हैन जे मनमा आउँछ त्यही हो के आन्सर त्यो धेरै सोच्नु हुँदैन अर्को सो अनि डोन्ट आक्स अदर्स अर्को चाहिँ टिप्स डोन्ट आक्स अदर्स थोडी तपाईलाई थोडी अब के राम्रो भेटिन्छ त हरेक डोन्ट आक्स अदर्स कस्तो हुन्छ थाहा हुँदैन नि त ए यो त यो त राम्रो विद्यार्थी हो भनेर सोध्न त मिलेन नि त डोन्ट आक्स अदर्स है डोन्ट आक्स अदर्स कोल कसैलाई पनि कोही सोध्ने हैन है त अरुले पास गराउँदैन तपाईलाई यो चाहिँ अर्को अनि अर्को भनेको चाहिँ यो त के गर्ने के नगर्ने भन्ने चाहिँ है मैले डोन्ट डोन्ट भने अनि दुईटा चाहिँ के गर्ने भने है त त्यसपछि अर्को चाहिँ के गर्ने भन्दा खेरि सो एक्जाम अगाडि पनि त्यति प्यानिक नहुने है त केही नपढ्ने डोन्ट रिड डोन्ट रिड बिफोर एक्जाम त्यहाँ पुग्यो नि तपाईहरु आठ बजे पुग्यो रे सपोज साढे आठमा पुग्यो रे डोन्ट रिड बिफोर एक्जाम अथवा तिन बजेको छ दुई बजेतिर पुग्यो साढे दुई डोन्ट रिड केही नपढ्ने है त सिधै हलमा छिर्ने सिधै गफ पनि नगर्ने केही नगर्ने सिधै जाने है अनि जाने हैन हैन मोबाइल लान त मिल्दैन होला हैन जे भयो नि अब अब यदि ब्यागमा राख्न सक्छ भने त लाने हैन अब बाहिरै ब्यागमा राखेर हराउँदैन भने त ठीकै कुरा हो तर अब जे होस् कुल हुने आफै चाहिँ है त डोन्ट रिड त्यो प्यानिक रिड गर्नु हुँदैन डोन्ट प्यानिक रिड प्यानिक रिड चाहिँ गर्नु भएन भन्न खोजेको है ए यो पनि हेरेछ यो नि है त यो गर्नु भएन अर्को के गर्ने भन्ने त है के गर्ने भन्दाखेरि स्ट्राटेजी लाउने है त स्ट्राटेजी के लाउने त अब 
भन्दाखेरि क्वेशन सल्भिङ स्ट्राटेजी लाउने क्वेशन सल्भिङ स्ट्राटेजी चाहिँ दुई तीनवटा कुराहरू हुन्छ है दुई तीनवटा कुरा धेरै म भन्दिन है त एउटा चाहिँ क्वेशन सल्भिङ स्ट्राटेजीमा है त सीएसक्यू को कुरा गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई केसको रिलेटेड वरिपरि नै क्वेशन सोध्ने सोध्ने हो नि त एउटा केस मिलाउने है त केस मिलाउन खोज्ने यदि आफूले चाहिँ गरेछ गरेछ करेछ तिन नम्बरतिर केसको हट क्वेसनमा गयो होइन सीएसक्यू को पाँचवटा हुन्छ नि त तिन नम्बरमा पुगेर लाग्छ आफूलाई ए इन्स्टिङ्कले चाहिँ के भन्यो ट्याक्क इन्स्टिङ्कले दिमागमा हान्यो के ए यार मे मैले त अर्कै पो लागेको छु त मेरो इन्स्टिङ्कले त अर्को भन्नु आएको छ नि गो ब्याक अनि त्यो राम्रोसँग हेर्ने अनि ए अँ यो पो रहेछ भनेर ड्याङ त्यसमा चेन्ज गर्दा हुन्छ इन्स्टिङ्कमा के इन्स्टिङ्कमा फेरि यो तिन नम्बरले भनिदिन्छ अथवा चार नम्बरले भन्यो पाँच नम्बरले भन्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ इन्स्टिङ्क चेन्ज गर्दा हुन्छ तपाईँले पहिला चाहिँ लाइरहेको थियो अर्कै लाइरहेको थियो तर तिन नम्बरमा चाहिँ रिलेटेड क्वेसनहरू तपाईँले नसोचेको आइदियो होइन अर्कै अप्सनको त रिलेटेड आइदियो भने चाहिँ गो विथ द इन्स्टिङ्क है त्यो भएर त्योवाला अप्सन चेन्ज गर्न मिल्छ त्यो भएर त्योवटा ट्याक्टिक्स भयो है त सीएसक्यू को चाहिँ है त अरू त मिल्छ भने सुर र जाने के है त सो त्योमा प्रब्लमै छैन है सो सुर केही नछोड्ने के केसमा चाहिँ केही नछोड्ने पाँचवटा नै सिधै लाउने हो स्किप नगर्ने डन्ट स्किप है केसमा चाहिँ एमसिक्यूमा चाहिँ अब आउँछ भने त त्यही हो आएन दुईटामा झुक्यो भने चाहिँ दुईटामा झुक्यो भने चाहिँ त्यही हो गट फ्लो भने गटमा जे आउँछ त्यही दिमागमा जे आउँछ त्यही लाउने है त एउटा लाइदिने मतलबै भएन अब मिल्ने फिफ्टी फिफ्टी अथवा अब होइन लागिरहेको छ भने चाहिँ एउटा लाइदिने है नछोड्ने नछोड्ने एउटा लाउने है त यदि आउँछ भने चाहिँ त्यही लाउने दुईटा अप्सन सिमिलर छ भने एमसिक्यूमा चाहिँ है मैले सीएसक्यूमा कुरा गरेँ होइन एमसिक्यूमा चाहिँ दुईटा अप्सन सिमिलर छ ए र सी भनेपछि एउटा हुन्छ के त्यसको एन्सर चाहिँ सिमिलर अप्सनहरूको एन्सर है एउटा हुनसक्छ त्यही भएर एउटा एन्सरमा लाइदिएको हुन्छ जुन भयो नि लागिरहेको छ जुन मिल्छ जस्तो होइन त्योमा लाइदिएर हुन्छ होइन सो है त अनि अर्को कुरा चाहिँ होइन अर्को कुरा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सो हाम्रो चाहिँ है त तपाईँलाई एबिसिडीमा कुन हान्ने भनेर जुन पनि मिल्न सक्छ के अप्सनमा है कम्प्युटर हो नि त त्यही भएर जुन पनि मिल्न सक्छ कम्प्युटरले त त्यो गरेको हुन्छ त्यही भएर जुन पनि मिल्न सक्छ म यो नै हान्छु भनेर चाहिँ जानी चाहिँ होइन है त्यहाँ इन्स्टिङ्कले जे भन्छ त्यही हान्नु होला है त म बी हान्छु हान्यो भने हान्नुहोस् होइन केहीमा फरक पर्दैन सी हान्छु भन्यो भने हान्नुहोस् ए हान्छु डी हान्छु तर इन्स्टिङ्कमा हान्नुहोस् है त यो भयो है त यो चाहिँ भोलि एक्जाम हुनेहरूलाई है त भोलि एक्जाम हुनेहरूलाई के गर्ने भनेर है त सो त्यसपछि त अब पर्सी एक्जाम हुनेहरूलाई के गर्ने भन्ने भन्छु है त सो है त सो प्यानिक नगर्नुहोस् है भोलि एक्जाम हुनेहरूलाई बेस्ट अफ लक है बेस्ट विसेस है त कतिजनाको छ त है त हात उठाउनु न कतिजनाको छ त भोलि धेरैको छैन होला है सो सबैजना ए त गइसक्यो जस्तो लागिरहेको मलाई ओके एकजना दुईजना कतिजना छ ओके तिन चारजना छ होला है ल ठिक छ ओके ल ठिकै छ धेरैजनाको छैन रहेछ भोलि कतिजनाको छ त तिन चारजनाको छ ओके ल ठिकै छ है अब धेरै प्यानिक गरेर केही छैन कहिले काहीँ चाहिँ लकले पनि साथ दिन्छ है र लक विल बी लक कहिले तिम तपाईँहरूलाई साथी दिन्छ भने होइन लक विल बी योर फ्रेन्ड वेन भनेर हुन्छ नि होइन इफ यू टेक रिक्स भन्छ के कहिले काहीँ चाहिँ रिक्स लियो भने लक आउँछ भन्छ के कहिले काहीँ चाहिँ उ कहिले काहीँ चाहिँ रिक्सबाट लक चाहिँ रिलेटेड हुनसक्छ भन्छ अनि हार्डवर्कबाट डेफिनेटली लक आउँछ है हार्डवर्कले नै लक ल्याउने हो के धेरैलाई चाहिँ तर कसै कसैले चाहिँ रिक्स लियो भने चाहिँ लक आउँछ भन्नु हुन्छ कि म त भनेको एटेम्प सबै गर्ने के कुनै छोड्ने होइन रिक्स लिने नेगेटिभ मार्किङ त छैन नि त यो पिजी एक्जाम जस्तो त्यही भएर रिक्स लिने त्यही भएर पिजी एक्जाममा पनि रिक्स लिनुपर्छ भन्छ होइन त्यही भएर अब यो एनएमसीएलमा त जसरी नै रिक्स लिने एन्सर एउटामा हान्ने हान्ने है सो त्यो चाहिँ त्यही भएर चाहिँ त्यो मैले सुरुमै भनेँ नि डन्ट मिस सिङ्गल क्वेसन यो चाहिँ हो एक सय अब कति छ असी छ होइन है त एक सय असीमा एक सय असी नै एन्सर लाउने अब एक सय असीमा त होइन असीवटा मिस्टेक गरे नि पास भयो के हेर्नुहोस् त कति फाइदा छ असीवटा मिस्टेक गरे नि पास रे इभन नब्बेवटा मिस्टेक गरे नि पास है नि होइन भन्न खोजेको त होइन यत्रो आधी मिस्टेक गरेर त पास हुन्छ भनेपछि होइन ओभर होइन होइन तपाईँहरू त प्रोबेबिलिटी त सिक्सटी पर्सेन्ट त मिलाउन सकिहाल्छ नि है त ठिक ठिकै पढेकोले नि मिलाउन सक्छ के सिक्सटी पर्सेन्ट है तपाईँहरू चाहिँ किन गल्त किन मिलाउँदैन भन्न खोजेको यो रिजनहरू के होइन अरूको त्यो गरिदिन्छ होइन एक्जाम अगाडि जे पाइदै गरिदिन्छ होइन त्यो अनि सिरियस हुँदैन होइन रिक्स लिँदैन होइन प्यानिक हुन्छ होइन अनि त्यो हुन्छ नि मनलाई मनलाई चेन्ज गर्ने होइन के मन मन खैलावल के हुन्छ अरे मनलाई त्यो कुरा खेलाउनु हुन्न के मनमा 
होना यो 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 होते एक्जाम में तस्त कर हानी अगड़ी बढ़ी हाल् पर्च कि फिर बानी बस अरु में मन खेलाइर हो बेकार में सब मिस्टेक होता फिर है तो अब भोलि पर्सी को लगी के अब पर्सी धेरेजा पर्सी को लगी हो कान पर्सी को लगी को को पर्सी को हाथ उठाऊ न ओके तीनजना ओके चारजा धेरेजा पर्सी हो ओके पर्सी पर्सी ओके लीक है पर्सी अथवा निको पर्सी जे भाई हाई ल पर्सी को लगी ल पर्सी को लगी के भादा पर्सी को लगी तो भोलि तो भोलि चील हाँ दिन हो चील हाई तील करने दिन हो चील करने वाली फिर रिलैक्स क्या भोलि काम हाई तेने मैं आपू के प्लांग करने अब भोलि प्लांग करने दिन हो अब भोलि को लगी तो अब भोलि एक्जाम होने को लगी तो आज कर आज ये प्लान बनाने हाई दिमाग ने सोचने अब सुन गए हाई लिव कर भोलि को भोलि को लिव कर भोलि को को एक्जाम लिव कर जानूस बेस्ट विशेष हाई ताइम वेस्ट नगर नहीं सुन जानूस अब अब पर्सी को लगी प्लान बनाने हाई प्लान बनाने अब मोलि हाई तो अब भोलि क्लास अब लिंदन होते भर से पर्सी को लगी तब प्लान बना है अब अलग तब हाई तलिक हाई तो अब रिविजन कर थोड़े भाई रिविजन करूँ टाइम छोलि फिर मजा ले रिविजन कर रु के भाई धेरे दिमाग ने धीरे सोचने रस्त नहीं होते हैं हाई मैं कति पढ़े कति पढ़ेन छोड़ दूँ अब हाई ये नाम निकालने होना कि ये पास होने हो ते भर पास होना सकता कि नपढ़े नपढ़ी गए तो है धेरेजा पास होनी तब मेहनत कर पढ़् पास हो ते भर से अब तस्त डराने भैन अरुक प्लान प्लान योर प्लान के भादा खेल अलग सही प्लान अब प्लान बनाने है यो कर इसी कर मिस्टेक कर दिन हाई तो इसी मप्रोच कर प्लान कम्प्लीट प्लान बनाने हाई तो अब एक्जाम को अब योगर हाई तो मैं कुछ फलो कर तब प्लान भी बनाने हाई तो अब के सो एक्जाम में भाई कुरो तो भैलो है अब के सो सकते भर भी तो भन्न तो अब के सो सकते तो कसरी भे जे नहीं सो एक्जाम में हाई तो भन्न खोजे अब ते भर से अब भोलि को डे तब रिलैक्स होने हो प्लान बनाने हाई अरुण के करूँ पर्दन हाई तो रिविजन चाहे धेरे को रिविजन कर ठीक ठेक आपूला लगने हाई तो उनके रिविजन कर अब कोईसन अब के हेने तो अब रिविजन करने हाई तोईसन तो अब टैक्लिंग पास कोईसन अलि हे हाई तो भोलि अब तस्त हे पर्दन टाइम में सुत्न हाई तो हमी पर्सी कुरा कर एक्जाम सके करूँगा है सो यदि भोलि टाइम मिले है भोलि टाइम मिले म आऊँगा नत्र पर्सी नहीं आँचु है सो म एकचोटी एक दिन एनएमसीएलई में सेंटरमें आँचु मैं प्लान करीक हो धेरेजा हम स्टूडेंट पर्सी नहीं सकि भोलि है पर्सी सो जो लगे मैं ठीक पर्सी निको पर्सी भोलि है डेली तो आन सकिन्न है अब एक दिन से है एक दिन आरला सोचि अब ते भर चील हाँ अब तस्त तब मेहनत कर फिर ब्लंडर कर बिर्स ब्लंडर से ब्लंडर एक्जाम में ब्लंडर कर फेल हो फेल हो बिगेस्ट रिजन के मैं ब्लंडर भाई मिस्टेक्स कर मिस्टेक्स मिस्टेक तो जसले तर हार्ड मिस्टेक तो जसले सीम्पल मिस्टेक कर आउने मिस्टेक कर आउने यू नो है नोन मिस्टेक्स के भाई ना था गलती करो ब्लंडर भाई योर से बिगेस्ट रिजन फर फेलियर इन एनएमसी एक्जाम नेपाल मेडिकल काउंसिल हाई ते तो होनी हमें ते तो होनी हमी मेडिकल अफिशर हमी डॉक्टर भैसे हमें ब्लंडर करने होनी एनएमसी तो कर लाइसेंस नहीं तो कर दिखाई के बैंड कर दी है मेडिकल नेग्लिजेन्स गए है मिसकंडक्टर गए सो ब्लंडर कर बिरामी नहीं ब्लंडर कर पास होना को यही तो कुछ हो ब्लंडर कर मिस्टेक अरुण सब 
ठीक है गाड़ो क्वेश्चन बिगारे के ब्लंडर करेन पास हो धेरेजना चाहे नाइन्टी चाहे आँच कि जिस को ब्लंडर करेन आँच कि धेरे को आँच कि रियरली दस बी बीस प्रतिशत जो अब एकदम अब के गुआ चाहे भाषा क्या अब तो प्रोफेसर के भो क्या हम एकदम कहीं ना आने के लद्दू ने अब तो फेल हो फिर अब तो कहीं प्रिपेरेशन नगर्ने एक्जाम एमबीबीएस में ये हचुआ अभी एनएमसी को मतलब दिया छेन तेज लुआदे फेल हो फिर हई तो फेल ही हो फिर तो डी टू फेल तो अब के एक्जाम दिन नहीं गए नगए नहीं गए वही कुछ हो तो था नहीं हो सुरूम फेल होने जो मानी तर कोई अब मेहनत अलग प्रिपेरेशन थोड़े भाई जाने ब्लंडर नगर्ने वाने पास हो तो सो के आज ये नहीं कर सो भोलि को एक्जाम को बेस्ट विशेष पर्सि को बेस्ट विशेष हाई तो हम भाईबर में कुरा कर भोलि मिल सकता आधी घंटा जी मो कर डिस्कसन कर बुस्ट कर आज लाइ ये नहीं करूँ ये अपलोड कर दी मई तो ओके थैंक यू एवरीवन हाई गुड नाइट थैंक यू सर